ব্যাটটা এবার করেছিলেন বলার এই বলগুলোই কিন্তু বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচটাতে আসলে খেলতেই পারে নাই এবং ধারাবাহিকভাবে উইকেট হারিয়েছে এই বলগুলোতে এবং সেরকম বল কিন্তু আরও একবার হয়েছিল যাই হোক ভাগ্য ভালো অবশ্য ভালো বেডিং করলেন নাইম শেখ আজকে হান্ড্রেড করে লিখেছেন শৈল রানা সাব্বির কি দলে আছে ভাই সাব্বির আছে আজকে দলে আহসান হাবিব ভাই লিখেছেন সাব্বির আছে আছে সাব্বির আছে আপনি কি আপনার সাথে ভুল কিছু বলতে এরপর লিখছে সাব্বির কি আছে সাব্বির আছে ভাই সাব্বির এখনও বেডিংয়ে নামিনি আর দুই একটা উইকেট গেলে হয়তো বা সাব্বির আর মাঠে নামবেন সাব্বির এখনও কিন্তু মাঠে নামিনি আসলে সাব্বির রহমানের কথা বলতেছেন সাব্বির রহমান এখনও মাঠে নামিনি নামবেন কিছু করের মধ্যে সাব্বির নামবেন সমস্যার কোনো কারণ নাই সাব্বিরের বেডিং দেখার জন্য সবাই মুখিয়ে আছে কারণটা হচ্ছে যে সাব্বির রহমান আসলে এশিয়া কাপে দল পেয়েছে আর এই কারণে কিন্তু সাব্বিরের খেলাটা নিয়ে সবার আগ্রহ আবারও কিন্তু আছে বার্ডিয়ানকে নিয়ে আসা হয়েছে বার্ডিয়ান প্রথম বলটি করলেন অবেস্টাম্পের বাইরে বল ছিল মোহাম্মদ মিঠুল সেখানে দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি কিন্তু বলটা জাজ করলেন ডট বল থাকবে বলতে রান পাবেন না আর তো সেক্ষেত্রে আরও একটা ডট বল ছিল তাপন দূরা আরও একটা ডট বল হয়ে গেল বাংলাদেশ ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে যেই ম্যাচ হচ্ছে সেই ম্যাচের মধ্যে আমরা বল টু বলের কমিটি দ্বিতীয় ওডিএ ম্যাচ কিন্তু আপনাদেরকে জানি রাখি প্রথম পরাজিত হয়েছিল এটা দ্বিতীয় ওডিএ ম্যাচ পরবর্তী বলটা করলে লেগ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল শ্রোতা বন্ধুরা নাইম শেখ আর তিনি কিন্তু বলটা জাস করে দিয়েছেন কোনো প্রকার রিক্স নেননি সমস্যা নাই নাইম শেখ ভালো ছিল এটাও নাইম শেখের কাছ থেকে আরও একটা ডট বল অবশ্যই আমরা পেয়ে গেলাম খেলা রেস করে আপনার আপনাদেরকে জেনে রাখি ছিয়ানব্বই দুই কেটে বিনিময় পরবর্তী বলটা করবেন এই ওভারের পরবর্তী বলটা নাইম শেখের বিপক্ষে বাডিয়ান করলেন লেগ স্টাম্প বারবার বল ছিল চমৎকার ড্রাইভ দিয়ে বলটাকে সেভ করলেন মিনিমাম একটা রান আসতো এখানে মিডনের ফিল্ডার তিনি কিন্তু ড্রাইভ দিয়ে বলটাকে রক্ষা করলেন সেক্ষেত্রে রান পাবেন না ডট বল থাকবে যাবেন এবারে শেষ বলটা করার জন্য ওভারের শেষ বলটি এবারে নাইম শেখ পুল সুইপ শট করে দিয়েছেন সুইপ শট করে দিয়েছেন স্কোয়ার লিগের উপর দিয়ে বিশাল ছক্কা একেবারে গ্যালারি সীমানার উপরে উঠে গেছে গ্যালারির যে সাদ আছে সেই সাতে একেবারে বলটা আটকে গেছে গ্যালারির যে সাতটা আছে সেই সাত পেরিয়ে কিন্তু একেবারে বল উপরে উঠে গেছে অসাধারণ সিক্স বলতে গেলে নাইম শেখের কাছ থেকে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে এই মুহূর্তে একশো তো দুই ওভারের সমাপ্তি শ্রোতা বন্ধুরা না আরও একটা বল আছে সরি আরও একটা বলার আছে এই ওভার আরও একটা বলের খেলা বাকি রয়েছে নাইম শেখ তিনি তো আজকে ফাটিয়ে দিচ্ছে বলা যেতে পারে বল অলরেডি হারিয়ে গেছে নতুন বল ছাড়া কোনো কথা হবে না কারণ বল একেবারে ছাদের উপরে আটকে গেছে সেক্ষেত্রে নতুন বল নিতেই হবে আম্পায়ারদেরকে বাধ্যতামূলক তাছাড়া কোনো করার নাই কারণ বল একেবারে আর যে গ্যালারির যে সাদ আছে সেই সাদে পেরিয়ে ওই দিকে একেবারে মাঠের বাইরে চলে গেছে এত বড় একটা সিক্স আসলে ব্যাটে বলে মিডিলিং হয়েছিল তো আর নতুন বল আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্ডার করতেছে আম্পায়াররা ততক্ষণে খেলাটা বন্ধ হয়ে আছে যাই হোক নতুন বল দিয়ে আবারও হলে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য বিপদ কারণ তখন কিন্তু আসলে নতুন বলে কিন্তু আপনার বলাররা সুবিধা পাবে নতুন বলে আসলে বলাররা সুবিধা পায় সো নতুন বল মানেই ভেজাল যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন বল নিল এবং আম্পায়ার কিন্তু দেখিয়ে দিলেন যে নতুন বল নিল যে সেটা আর যেটা নিয়ম সেটা দেখিয়ে দিল যাচ্ছেন পরবর্তী এবং শেষ বলটা করার জন্য এই ওভারের বার্ডিয়ান বেডিং প্রান্তে নাইম শেখ থাকবেন ছয় দিয়ে দিলে হবে না দশ দিতে হবে লিখেছেন আমাদের খন্দকার আর ভাই আর এদিকে না ভিজে নাইনে আসেন আমাদের সাথে যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন ব্যাকফুডিকে জোড়া পায়ে খেললেন এবং ডট বল দিয়ে ওভারের সমাপ্তি ভালো বল ছিল এই বলটা আপনাদেরকে জেনে রাখি বাইশতম ওভারের খেলা শেষে একশো তো দুই দুই উইকেটের বিনিময় বাংলাদেশ মেরপুরের গাঙ্গি থেকে ভাই সাব্বির রহমান কি আজকে দলে আছে আসে সাব্বির রহমান আজকে দলে আছে অবশ্যই থাকবে না কেন সাব্বির তো অবশ্যই দলে থাকবে এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার সাব্বির রহমান আসেন ভাই দলে আশা করি ভালো কিছু করবেন সাব্বির আর সাব্বিরের কাছ থেকে অবশ্যই সবারই এই আশা প্রত্যাশা যেন
কারণ সাব্বির স্কোয়াডে আছে আর এইখানে আর সাব্বিরকে নিয়ে এত মাথা মাথি তাই না তো সাব্বির আশা করি আমাদেরকে ভালো কিছু একটা উপহার দিবেন এটাই আমিও আশা করি এবং আপনারাও কিন্তু সবাই কিন্তু এটাই চান আসলে সাব্বির যেন ভালো কিছু করে তো আশা করা যায় সাব্বির রহমান ভালো কিছু করবেন ভাই প্রথম ম্যাচটা যদিও ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি নতুন ওভার শুরু হবে নতুন ওভার শুরু হবে নতুন ওভার শুরু হতে যাচ্ছে শ্রোতা বন্ধুরা দেখা যাক কাকে দেয়া হয় নতুন ওভার শুরু হচ্ছে দেখা যাক কাকে দেয়া হয় পরবর্তী বলটা পরবর্তী ওভারটা কাকে মানে কারকে করতে দেয়া হবে একশো তো সাত দুই উইকেটে বিনিময় এখন পর্যন্ত সর্বসাকুল স্কোর আপডেট গিয়ে দাঁড়িয়েছে পরবর্তী ওভারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আবারও কিন্তু ওই পেস বলার পার্ট টাইমার পেস বলার তাকে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী বলটা করলে লেগ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল ডট বল ছিল প্রথম বলটা অবশ্যই ডট ভালো বল করছেন নাইম শেখ আসেন বেডিং প্রান্তে ভাই সৌম্য কত ছয় রান সৌম্য সরকার মাত্র ছয় রান করেছেন ভাই সৌম্য সরকার আজকে ওইভাবে রান করতে পারেনি মাত্র ছয়টা রান সৌম্য সরকারের ব্যাট থেকে আমরা পেয়েছি যেখানে সৌম্য সরকারের কাছ থেকে আমাদের আরও বেশি আশা প্রত্যাশা ছিল কিন্তু সৌম্য সরকার আমাদের সেই আশা প্রত্যাশা আমাদের পূরণ করতে পারে নাই সৌম্য কিছুই করার নাই সৌম্যর কাছ থেকে যেটা আশা ছিল সেটা আমরা পাই নাই সেক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে কোনো লাভ নেই ঠিক আছে সমস্যা নাই সৌম্য সরকার হয়তো বা পরবর্তীতে আবারও কামব্যাক করবে এখন হয়তো বা পারতেছে না পরবর্তী বলটা করলেন লেগ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল অনেক বাইরে বল ছিল অনেক বাইরে বল ছিল একটু বাউন্স ছিল অবশ্য ওয়াইড দেওয়ার কথা কি ছিল কিন্তু দিলেন না কেন অবশ্য ওয়াইড দেওয়ার কথা থাকলেও ওয়াইড দিলেন না ডট বল থাকবে আর ডট বল থাকবে যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা অবশ্যামের বাইরে বল এবারে ফ্লু ফ্লিক করে দিয়েছেন স্কোর লেগ ফিল্ডারের কাছে বল জল যাচ্ছে ততক্ষণে একটা দুইটা রান এমনিতেই আসবে নাইম শেখ অন ফায়ার শ্রোতা বন্ধুরা তার ব্যক্তিগত এবারে নাইম শেখ ছিল না অবশ্য মোহাম্মদ মিঠুন আলী ছিল সরি মোহাম্মদ মিঠুন নাকি নাইম শেখই তো দেখাচ্ছে সরি নাইম শেখ পরবর্তী বলটা করলেন অবস্টামের বাইরে বল ছিল এবারে কিন্তু ড্রাইভ করলেন কাভার ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল বল থেকে কোনো রান পাবে না ডট বল থাকবে নাইম অন ফায়ার নাইম আজকে সবচেয়ে ভালো করতেছেন নাই মিঠুন তিনশো করবে হাফেজ আবদুল্লাহ মিঠুন ভাই খেলতেই পারতেছে না মিঠুন যে করতেছে মিঠুন দিয়ে তো কিছুই হচ্ছে না মোহাম্মদ মিঠুনকে দিয়ে তো কোনো কিছুই হচ্ছে না কোনো কাজই হচ্ছে না তার কাছ থেকে যে আশা করতেছি আমরা সেটা তো তার আদি আশাটাকে তিনি পূরণ করতে পারতেছে না ভাই ভাল খেলা শুরু লিখেছেন আচ্ছা জাহিদুল ভাই ধন্যবাদ যাচ্ছেন সর্বশেষ বলটা করার জন্য এবার পরবর্তী বলটা করার জন্য পঞ্চম বলটি এবারে বাউন্স ডেলিভারি ছিল সেরে দিয়েছেন আবারও বল চলে গেলো উইকেট কিপার জসুবের কাছে বল থেকে কোনো রান নয় ডট বল ওয়ান শট দিয়েছেন অর্থাৎ ওয়ান বাউন্স আম্পায়ার দেখিয়ে দিয়েছেন যেটা ওয়ান বাউন্স আর একটা বল করলেই কিন্তু আপনার নো বা ওয়াইড দিয়ে দিবে আম্পায়ার কিন্তু এটা জানিয়ে দিল সাব্বির কি আছে রিফাত হোসেন সাব্বির রহমান আছেন কিন্তু এখনও বেডিংয়ে আসে নাই ভাই সাব্বির অবশ্যই আসেন কিন্তু এখনও বেডিংয়ে নামেন নাই তিনি নামবেন আর অল্প সময়ের মধ্যেই তিনিও আসবেন যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য এবারে অফসারের বাইরে বল এক্সট্রা কাট করে দিয়েছেন বিদ্যুৎ গতিতে বল চলে গেল সীমান রফানে পয়েন্টের ফিল্ডার ছিল কোনো করার নেই তিনি বলটা রক্ষা করতে পারেন নাই ড্রাইভ দিয়েও কিন্তু বলটা রক্ষা করতে পারেনি এতটাই বলের স্পিড ছিল নাইম শেখ মনে হয় ফুটবলের মতো বল দেখতে এসে আরও চারটি রান বাড়লো বাংলাদেশের তেইশ ওভারের খেলা শেষে একশত বারো দুই উইকেটে বিনিময় বাংলাদেশ এ দল মোহাম্মদ নাইম শেখ আসেন সত্তর রানে অপরাজিত তার অপোজিট ব্যাটসম্যান এগারো রানে অপরাজিত রয়েছেন চব্বিশ বল থেকে মোহাম্মদ মিঠুন দলীয় ক্যাপ্টেন বাডিয়ান সর্বশেষ ওভারটা করলেন ভালো বেডিং বিশেষ করে নাইম শেখের কাছ থেকে আচ্ছা ভাই সাব্বির রহমান কি আছে আছে সাব্বির রহমান এখনও বেডিংয়ে নামেন নাই ভাই আপনি কে এরপর আমাদের সাথে যে মাসুদ ভাই আরে না আচ্ছা মুকেদ আলী যুক্ত হয়ে গেছেন চলে গেলাম আর আসবো না লিখেছেন আর এদিকে লিখেছে ভাই খেলা রমজানে লিখেছে বাংলাদেশ দলের ইমরুল কায়সকে কেন নেওয়া হয় না কারণ কি ইমরুল কায়স পারফরমেন্সে নাই কেন নেওয়া হয় না নাইম খেল লিখেছে নাইম শেখ একশো পঞ্চাশ করবে একাই এতগুলো রান করবে নাইম শেখ একাই জানি না করতে পারবে কিনা এতগুলো রান তবে ভালো কিছু করুক নাইম শেখ সেটাই আমাদের সবসময় প্রত্যাশা আশা ভরসা আর সে ভালো কিছু করুক বাংলাদেশ টিমকে অনেক কিছু উপহার দিক সেটাই
যাই হোক নতুন ওভার শুরুতে যাচ্ছে শ্রোতা বন্ধুরা প্রথম বলটি করলেন লেজ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল অফ স্ট্যাম্পের বাইরে বল সরি সেখানে সামনে পা নিয়ে ড্রাইভ করে দিয়েছেন তবে নিজের বল নিজে ফিল্ডিং করবেন স্পিন বোলিং কিন্তু আবার লাগাচ্ছে এবং স্পিন অ্যাটাক এই মুহূর্তে স্পিন দিয়ে বাংলাদেশকে ঘায়ল করার চেষ্টা করতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তবে আমার মনে হয় না সফল হবে মনে হয় না সফল হবে আসলে বাংলাদেশ যেভাবে সতর্কতা সেই বেডিং করতেছে মনে হয় না সেই প্ল্যানে তারা সফল হবে বাংলাদেশ ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেকেন্ড ও ডিআই আবার পরবর্তী বলটি লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল ফিলিপ করে দেওয়ার চেষ্টা আবারও ডট বল সবগুলো ওভারে তো সে দেখতেছি যে নাইম সে খেলতেছে কিন্তু আমাদের আরেকজন যে ব্যাটসম্যান আছেন তিনি কি ওভার খেলবেন না নাকি তাকে খেলতে বল চাচ্ছে না কোনটা বুঝতেছি না তিনি তো একেবারে বেডিংয়েই আসতেছেন না পরবর্তী বলটা আবার কাটছেট করে দিয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ওখানে গালি ফিল্ডার আছেন রান নিতে পারবেন না অবশ্য কিছু করার নেই রান নিয়েছেন কল দিয়েছেন এবং রান নিলেন অবশ্যই একটা রান হবে সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ মিঠুন আলী আর তিনি থাকবেন বেডিং প্রান্তে মিঠুন কিন্তু এখনও পর্যন্ত রানের খাতা খুলতে মানে রান কিন্তু ওইভাবে নিচ্ছেন না কেন জানি তার রানের দরকার আমি মনে করি সে কিন্তু একেবারে রান নিচ্ছেন না সো রান না নিলে তো হবে না কিছু তো রান আমাদেরকে নিতেই হবে না কি কিছু রান তো আমাদেরকে কালেক্ট করতেই হবে কিন্তু তিনি তো একেবারেই মনে হচ্ছে যে টেস্ট খেলেছে তাই হোক সঙ্গ দিচ্ছে হয়তো বা পরবর্তী বলটা করবেন যাচ্ছেন করার জন্য অফ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ব্যাটে বলে ফিলিক করে দিয়েছেন বলে কোনো স্পিড নাই ভাই তারপর হচ্ছে মিডন দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে লং অন ফিল্ডারের কাছে বল আছে ততক্ষণে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হবে একবার না দুইটা রান নেবে দুইটা রানের কথা সো সো দুইটা রানেই নিয়েছে মোহাম্মদ বিঠুনের ব্যাট থেকে সেই দুইটা রান আসছে ষোলো রানে চলে গেল বাংলাদেশ আজকে মনে হয় বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচটা ওখানে অল্প রানের মধ্যে অল আউট হয়ে যাওয়ার কারণে আজকে মনে হয় আটঘাট বেঁধেই বাংলাদেশ হচ্ছে আমার মাঠে নেমেছে দুর্দ সম্ভব আজকে বাংলাদেশ একেবারে আটঘাট বেঁধেই মাঠে নেমেছে আর যার সুবাদে এখন পর্যন্ত ভালো খেলতেছে বলা যেতে পারে সর্বশেষ বলটা করবেন এবং সেখান থেকে আবেদন আবেদন সারা দিলেন না ওভারের সমাপ্তি চব্বিশ ওভারে খেলা শেষে একশো তো ষোলো দুই উইকেটের বিনিময় সেই সাথে চব্বিশ ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল ভালো বোলিং খুব একটা হয় নাই এই ওভারে স্পিনারদের মধ্যে যেই আসলে তাকড়া ভাব থাকার কথা স্পিনাররা যেই জিনিসটা করবে সেটা কিন্তু করতে পারে না এই মুহূর্তে যাই হোক আমরা কিছু কমেন্ট করে দিই লামিয়া আক্তার মিম লিখেছেন ভাইয়া সাব্বির কখন নামবে আরও দুইটা উইকেট যাওয়ার পর আর আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এফ এম আতর ভাই লিখেছেন নাইম একশো করবে আর রমজান আলী লিখেছেন ইমরুল কায়স অপরাধ কী কেন নেওয়া হয় না ভাই দলে ইমরুল কায়স পারফরমেন্স থাকলে অবশ্যই দলে ফিরবেন লাজিম ভাই লিখেছেন দেখছেন ভাই পুরো কমেন্ট বক্স আর সাব্বির ময় আর বেবি আক্তার লিখেছেন ভাই সৌম্য কত করছে ছয় রান জাহিদুল বাই লিখেছেন কমেন্ট পড়েন ভাই ভালো লাগলো লিখেছেন আচ্ছা কমেন্ট পড়তেছি কমেন্টও পড়তেছি সমস্যা নাই শাকিল আহমেদ লিখেছেন যে ভাই মিঠুন কোনো প্লেয়ার ক্যাটাগরিতে পড়ে না না ভাই ভালো করতেছে বিদায় তিনি প্লেয়ার ক্যাটাগরিতে আসেন বা খেলতেছেন অনেক অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যারা যারা নতুন আছে সবাই লাইকগুলো করে দিতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে হিট করে দিতে পারেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আর লাইক করে না থাকলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে কেমন আছেন ভাই আমার ভাই লিগেছেন শৈল রানা ভালো আছি ভাই শৈল রানা আপনি কেমন আছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এরপর লিগেছেন যে ভাই সিএম ভাই লিগেছেন ভাই ডক্টর আদিত্য তিনি আমাদের সাথে ফুটবল দুনিয়া যুক্ত হয়ে গেছেন এরপর লিগেছেন যে ভাই লামি আক্তার মিম লিগেছেন ভাই সাব্বির কি আশিয়া কাপে মানে এশিয়া কাপে হয়তো হবে তিনি আশিয়া কাপ লিখে ফেলছেন কোনো জায়গা খেলবে হ্যাঁ সাব্বির রহমান এশিয়া কাপের স্কোয়াডে আসে সো খেলার তো কথা যাই হোক পরবর্তী বলটা করলেন লেগে স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল মোহাম্মদ নাইম শেখ তিনি কিন্তু আসেন বেডিং প্রান্তে এই বলটা কিন্তু কোনো রকম ছেড়ে দিয়েছেন এর আগের বল থেকে একটা একটা করে দুইটা রান এসেছে একশো তো আঠারোয় চলে গেছে স্কোর আপডেট সাইম বিন সাম সেভস লিখেছেন আসেন আমাদের সাথে আলামিন খাল লিখেছেন যে ভাই কেমন আছেন আসি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই শাকিল আহমেদ ভাই লিখেছেন যে ভাই ইমরুল কায়েস অত্যন্ত এখানে নেওয়া উচিত ছিল ইমরুল কায়েসকে হ্যাঁ এটা ঠিক বলতে পারেন যে ইমরুল কায়েসকে তো অন্তত পক্ষে এ দলে নেওয়া উচিত ছিল সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল এ দলে কিন্তু এটাও করে নাই কেন জানি জানি না ইমরিয়ান খান লিখেছেন ভাই কেমন আছেন ভালো আছি আর এদিকে আমার সাথে ভুবন ভাই লিখেছেন ভাই এবার এশিয়া কাপে সাব্বির সাকিব মুশফিক ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে এটা নিয়ে ভিডিও হবে অবশ্য সামনে ভিডিও পাবেন আশা করি ফারুক ভাই লিখেছেন ভাই নাইম শেখ ইজ দ্য বেস্ট ক্রিকেটার আর সাফিয়ান ভাই লিখেছেন আজকে সাব্বির
জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনার বাড়ি সবাই ভালো আছেন তো ভাই আছি সোহেল রানা ভাই ভালো আছি পারভেজ ভাই লিখেছেন ভাই আউট হয়েছে কে কে একটু জানাবেন সৌম্য সরকার আউট হয়েছে আর একটা হচ্ছে সাইফ হাসান আউট হয়েছে দুইটা উইকেট গিয়েছে পরবর্তী বলটা থেকে পুল শট করে দিয়েছেন শ্রোতা বন্ধুরা নাইম শেখ ডিফাইল লেগ অঞ্চল থেকে আরও চারটি রান চারটি রান নাকি দুইটি রান সরি দুইটি রান সরি দুইটি রান নাইম শেখ দুইটি রান আবার পরবর্তী পঞ্চম বলটা করতে যাচ্ছেন নাইম শেখের বিপক্ষে এবারে ফুল শট লংনের উপর দিয়ে তুলে মেরেছেন কিছু করার নাই কিছু করার নাই গ্যাপ শট এবং চার নাইম শেখের ব্যাট থেকে আরও চারটি রান বাড়লো এবং তিনি চলে গেলে ব্যক্তিগত ছিয়াত্তর রানে বাংলাদেশের স্কোর আপডেট এই মুহূর্তে একশত বাইশ একশত বাইশ এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইম শেখ মনে হয় হান্ড্রেড করবে আর মাত্র চব্বিশ রান দরকার আর চব্বিশ রান হয়ে গেলে নাইম শেখ আপনার একশো করতে সক্ষম হবে আশাবুল ভাই এখন নাটক নিয়ে ব্যস্ত লিখেছেন ভুবন ভাই তাই নাকি সুজন ভাই লিখেছেন ভাই মিঠুনের ভালো একটা ইনিংসের কথা বলেন তো আসে আসে কয়েকদিন আগেই তিনি টেস্টে পঞ্চাশ করেছেন পরবর্তী বলটা আবার পুল শট করে দিয়েছেন আবারও চার মনে হচ্ছে ও মাই গড চমৎকার ফিল্ডিং বলতে হচ্ছে নির্ঘাত চার ছিল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ একেবারে তার যেমন লম্বা হাত একেবারে ফুলার মতো একেবারে ড্রাইভ দিয়ে তিনি কিন্তু বলটাকে রক্ষা করলেন আর যার কারণে কিন্তু আপনার একটার বেশি রান পেল না পঁচিশ ওভারের খেলা শেষে একশো তো তেইশ দুই উইকেটে বিনিময়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো নাইম শেখ আছেন সাতাত্তর রানে অপরাজিত এরপর আমাদের সাথে লিখেছেন সহজ ভাই লিখেছেন যে ভাই সবুজ ভাই লিখেছেন ভাই আজকে তিনশো চল্লিশ হবে আর জাহিদুব রেছি এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানি ম্যাচ থাকবেন থাকার তো চেষ্টা করব ভাই থাকার তো কথা এরপর সাইম বিন আসে লিখেছেন দুইশো তো উনানব্বই হবে উনআশি হবে মানে উনআশি করবে আসলে এতগুলো রান করতে পারে আরও অনেকে যুক্ত আছেন সবাইকে ভালোবাসা শ্রোতা বন্ধুরা সবাই একটি করে লাইক করে দিতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে হিট করে নিতে পারেন এদিকে গেছে যশোর থেকে শুনছি লিখেছেন আবদুল্লাহ ভাই অনেক অনেক ভালোবাসা আবদুল্লাহ ভাইকে পারভেজ ভাই লিখেছেন থ্যাংক ইউ ভাই কমেন্টটা পড়ার জন্য আর এদিকে আমাদের সাথে লিখেছেন শুয়ে কি নাম যেন কি আমরা একটু ট্রান্সলেট করে নেই নামটা হ্যাঁ নামটা একটু ডিফিকাল্ট নাম তো আমরা একটু ট্রান্সলেট করে নেই সেই কারণে একটু সময় নিচ্ছি নামগুলো আমরা পড়ে দিব সমস্যা নাই সুকি আক্তার সুকি আক্তার আমাদের সাথে যুক্ত আসেন লিখেছেন ভোলা থেকে সাগর ভাই লিখেছেন যে ভাই ভিতরে কোন সময় পঞ্চাশ করে দেখি নাই লিখেছেন না করেছিল আপনার মোহাম্মদ মিঠুন আপনার টেস্ট ম্যাচে কিন্তু পঞ্চাশ করেছিল টেস্ট ম্যাচের কমেন্ট্রি তো হয়তো অনেকেই শুনে নাই আমি দিয়েছিলাম সেখানে পঞ্চাশ করেছিল ঠিক আছে এরপর লিখেছেন ভাই একাদশে কে কে আছেন যদি একটু বলতেন ভালো হইতো পারভেজ ভুইয়ান ভাই এখনই বলতে পারবো না কারণ এখন যেহেতু কমেন্ট্রি করতে হচ্ছে আপনাদের কমেন্ট পড়তে হচ্ছে ওই দিকে আর এখন যাচ্ছি না মাফ করবেন যাই হোক আমরা ওই দিকে যাচ্ছি না আবারও খেলা শুরু হয়ে গেছে ছাব্বিশতম ওভারে ছাব্বিশতম ওভারে শুরু হয়ে গেছে সৌম্য ছয় রান করেছেন পরিমিত লিখেছেন ভাই কেমন ভাই সাব্বির কি নাম সে না ভাই নামে নাই এশিয়া কাপে আজকে মিস করবো আমি থাকবো টিভিতে লিখেছেন আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই নাসির ভাই লিখেছেন আসেন আমাদের সাথে রিফাত ভাই যুক্ত রিফাত ভাই কমেন্ট পড়েন আচ্ছা কমেন্ট পড়ে দিলাম রিফাত ভাই সাব্বির নামছে কি না এখনও নামে নাই যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য এবারে পরবর্তী বলটি এবারে শর্ট পিস লেন্থের বল দাঁড়িয়ে থেকেই স্কোয়ার কাট করে দিয়েছেন পয়েন্টের ফিল্ডের আসেন অবশ্য একটা রান অনায়সে আসে কিন্তু দুই রানের কল দেওয়া হয়েছে চমৎকার রাউডিং বিটুইন দ্য উইকেট ইজিলি দুইটা রান কভার করলেন বাংলাদেশের সঙ্গে আরও বাড়লো একশোতে পঁচিশে চলে গেল বাংলাদেশের স্কোর আপডেট বাংলাদেশে একশত পঁচিশে চলে গেল মারমুখী ব্যাটিংয়ে করতেছেন দুই ব্যাটসম্যান বলা যেতে পারে সায়দ হাসান ভাই আসেন আমাদের সাথে আর আসাদুল ভাই লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ভাই আমি দুবাই থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি ভাই আপনি কেমন আছেন সেটা জানিয়ে দিতে পারেন তারপর আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে ভাই আব্দুল আমিন ভাই লিখেছেন সাব্বির আসে সাব্বির আসে ভাই রাশেদ ভাই যুক্ত হয়েছেন ভাই সাব্বির কি নামছে এখনও নামে নাই শৈল নাম লিখেছেন আপনার জন্য কেমন লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানিয়েছে আচ্ছা ধন্যবাদ মারুফ হোসেন লিখেছেন এম আর মারুফ ভাই আমাদের সাথে যুক্ত আছেন একাত্তর জন লাইক করে দিয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য এই ওভারে পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন লেগে স্ট্যাম্পার পর বল ছিল ফ্লিক করে দিয়েছেন তবে একটার বেশি রান পাবে না শ্রোতা বন্ধুরা ডিপ ফাইল লেগে একটা ফিল্ডার আছেন সেক্ষেত্রে একটার বেশি রান হবে না উজ্জ্বল ভাই আছেন আমাদের সাথে টাঙ্গাইল থেকে টাঙ্গাইল থেকে থাকার জন্য উজ্জ্বল ভাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি মারুফ ভাই লিখেছেন আসেন আমাদের সাথে ধন্যবাদ মারুফ ভাইকে এরপর লিখেছেন আরও অনেকে যুক্ত আছেন অবশ্যই সবার কমেন্ট পড়া স
সব কমেন্ট পড়া সম্ভব নয় জাহিদুল ঠিক আছে আর এরপর লিখছেন ভাই আমি কক্সবাজার থেকে দেখতে সিলি গেছেন আচ্ছা কক্সবাজার থেকে দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ যাচ্ছি পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন আমার পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন বেডিং প্রান্তে প্রস্তুত থাকবেন মোহাম্মদ মিঠুন আলী তিনি উনত্রিশ বল থেকে পনেরো রানে অপরাজিত রয়েছেন মানে তিনি হচ্ছে একটু ধরে খেলতেছেন আর অপোজিট ব্যাটসম্যান নাইন সেকে একটু চালিয়ে খেলতেছেন যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য ও ইনসাইডেস বেঁচে গেছে বেঁচে গেছে জসুয়া বলটা ধরতে পারে নাই বেঁচে গেছে তার সামনে পড়েছে বলটা জসুয়া উইকেট কিপার বল ধরতে পারে নাই ভাগ্য ভালো আজকে মনে সব সব দিক দিয়ে বাংলাদেশের ভাগ্য ভালো আরও একটা ডট বল থাকবে আরও একটা ডট বল থাকবে এবারে পরবর্তী বলটা করতে যাবেন শ্রোতা বন্ধুরা এবারে শেষ বলটি এই ওভারের শেষ বলটা করতে যাচ্ছেন বেডিং প্রান্তে থাকবেন মোহাম্মদ মিঠুন আলী যাচ্ছেন করার জন্য পরবর্তী বলটা করার জন্য এবারে লেগে স্টাম্বার ওভার বল ছিল ফ্লিক করে দেওয়ার চেষ্টা ব্যাটে বলে সংযোগ হয়েছে এবং সেই সাথে ডট বল থাকবে ছাব্বিশ ওভারের খেলা শেষে একশো তো ছাব্বিশ দুই কেটে বিনিময়ে বাংলাদেশ ছাব্বিশ ওভারের খেলা শেষে একশো তো ছাব্বিশ দুই উইকেটে বিনিময়ে বাংলাদেশ সেই সাথে ড্রিঙ্কস ব্রেক মনে হচ্ছে দিয়ে দিল জাহিদ ভাই আমি ভালো আছি ভালো আছি ঠিক আছে সাহেদ ভাই লিখেছেন ভাই বাগেরহাট থেকে শুনতেছি ধন্যবাদ রুহুল আমিন যুক্ত আছেন আমাদের সাথে ধন্যবাদ রুহুল আমিন আর সাহেদ বিন ভাই যুক্ত আছেন আমাদের সাথে আর এদিকে সাব্বির আজকে কত রান করছে আশা করছেন আশা করতেছি আজকে তিরিশ প্লাস রান করবে সাব্বির আর ইফাত ভাই লাট বিয়ার দিয়েছেন এরপর আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ভাই আসেন আমাদের সাথে মারুফ ভাই বাবুল ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে আর রাশেদ ভাই লিখেছেন ভাই সাব্বির কি নামছে কি না সাব্বির এখনও নামে নাই সাব্বির আরও দুইটা উইকেট গেলে হয়তো বা নামবে বা মানে একটু লেটে নামবে সাব্বির রহমান একটু লেটে নামবে সাব্বির রহমান এখনই নামতেছে না কারণ সাব্বিরের বেডিং অর্ডারটা অবশ্যই মিডিল অর্ডারে ঠিক আছে সো তিনি আসলে ওই লেনথেই হচ্ছে যে বেডিং করবেন আজকে তো আমরা চাই আর বাংলাদেশ জিতুক এরপর আসেন লিখেছেন ভাই বাংলাদেশ নাটোর জেলা থেকে দেখতেছেন লাজিম ভাই লিখেছেন ভাই মাত্র তিরিশ আশা করলেন দেখা যাক তিনি আজকে একশো করবে দোয়া করবেন যাতে একশো করে আসলে ভাই ওইরকম আশা করতেছি না কারণ তার একশো রান করার মতো ওভার তিনি পাবেন না ঠিক আছে যেভাবে খেলতে সেই মুহূর্তে বাংলাদেশ একশো রান করার মতো তিনি ওভারেই পাবেন না তার আগেই মনে করেন যে ওভার শেষ হয়ে যাবে আর অত দূর পর্যন্ত আউট হবে না যদি সম্ভব বাংলাদেশের যখন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ওভার হবে হয়তো বা তখন তিনি নামতে পারেন তো ততক্ষণ মতো ওভার থাকবে কিনা সন্দেহ আছে এরপর লিখেছেন আল্লাহ বর্ষা লিটর আলী লিখেছে পঞ্চগড় থেকে ভাই প্রথম কমেন্ট করলাম আজকে আচ্ছা পঞ্চগড় থেকে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ প্রথম মাস কমেন্ট করলেন সেক্ষেত্রে অনেক ধন্যবাদ জাহিদুল ভাই এখনও আমাদের সাথে যুক্ত আছেন খন্দকরা বলেছে ভাই দুইশো তো পঁয়তাল্লিশ হবে আমি ডিনার খাবো লিখেছেন আচ্ছা ঠিক আছে ডিনার খেয়ে আসো আগে খাওয়া দাওয়া করে আসো সমস্যা নাই নতুন ওভার শুরু হতে যাচ্ছে শ্রোতা বন্ধুরা নতুন ওভার শুরু হতে যাচ্ছে যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য অফ সাইডের বাইরে বল ছিল শর্ট ফিল্ডারের কাছে বল চলে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে থেকে খেলেছিলেন অবশ্য নাইম শেখ এ বল থেকে রান পাবে না নাইমের আর বিশটি রান দরকার একশো করতে হলে সাব্বিরের ফ্যান তো ভাই তাই আসাও একটু ওর আচ্ছা আপনি সাব্বিরের ফ্যান যাই দিচ্ছে কমেন্ট পড়ো ভাই আরে ভাই সবগুলো তুমি তো একশোটা কমেন্ট করতেছ এত কমেন্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট সেগুলো করো আমি পড়বো অবশ্যই পড়বো আর কমেন্ট যেভাবে হোক না কেন পড়তেছি তো সেক্ষেত্রে তোমার প্রতিটা কমেন্টে পড়তে হবে বা সবার প্রতিটা কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়া তো ইম্পসিবল বুঝতে পারছেন না এলজি তারেক ভাই লিখেছেন কে কত করছে এলজি তারেক ভাই সেটা আমরা শেষের দিকে জানিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আর রিফাত ভাই লিখেছেন ভাই রিফাত চার কপাল ভোলা থেকে দেখতেছি ধন্যবাদ এর আগেও আপনার কমেন্ট পড়ছিলাম পরবর্তী বলটা করলেন অবেস টাইমের বাইরে বল ছিল সেখান থেকে কাটছাট করে দেওয়া গালি ফিল্ডের কাছ থেকে একটার একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হচ্ছে একটা রান বাড়ছে এবং সেই সুবাদে বাংলাদেশের সংগ্রহ এই মুহূর্তে একশত সাতাশ মোহাম্মদ মিঠুন থাকবেন পরবর্তী বলটা মোকাবেলা করার জন্য সৌম্য সরকার ছয় রান করেছে সাব্বির এখনও নামেন এর আব্দুর রহিম লিটন ভাই লিখেছেন থ্যাংক ইউ যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা 
মোহাম্মদ মিঠুনের বিপক্ষে অফ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল জাস করলেন বল ছিল গুলো উইকেট কিপারের কাছে ডট বল থাকবে আরও একটা আর জাহিদুল ভাই বলছে বুঝতে পারছি ভাই হাইত্য ভাই বুঝতে পারলেই তো ভালো লাজিম ভাই লিখেছেন ধন্যবাদ জানিয়েছেন লাজিম ভাই ধন্যবাদ লাজিম ভাইকেও আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য ওভারের পরবর্তী বল অফ স্টাম্পের বাইরে বল ব্যাকফুটে গিয়ে ফ্লিক করে দিয়েছেন মিসফিল্ড পয়েন্ট অঞ্চলে অবশ্য ফিল্ডার আছে কিছু করার নাই একটার বেশি রান পাবেন নয় মোহাম্মদ মিটুনের ভাগ্যে আসলে একটা রানই আছে আর রান সংখ্যা এই মুহূর্তে একশোতে আটাইশ একশোতে আটাইশে চলে গেল রান সংখ্যা আর প্রথম ম্যাচ জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাসমুল বিন আনিক প্রথম ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছিল ভাই লামিম বেলি গেছেন ভাই মাহমুদুল হাসান জয় কি আছে মাহমুদুল হাসান জয় মনে হয় আজকে ছিল না যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য এবারে পঞ্চম বলটি এবারে গুড লেন্থের বল ছিল দ্রুত জায়গার পরিবর্তন করার চেষ্টা তবে বাধা দিলেন সেখানে মোহাম্মদ মিঠুন রান পাবেন না সেখানে নাইম শেখ আর বিশটা রান নয় আর উনিশটা রান দরকার তার হান্ড্রেড করতে হলে একটু দেখে শুনে খেলতেছেন শেষ বলটা করবেন এই ওভারের আর বলেছে ভাই খেলা লাইভ দেখার কি কোনো অপশান নাই আমাদের এখানে নাই ভাই আমরা জাস্ট লাইভ স্কোর এবং কমেন্টই দিই এরপর লিখেছেন আই লাভ নাইম লিখেছেন নুর উদ্দিন আব্দুর রহমান লিখেছে বাংলাদেশ কত করবে মনে হয় ভাই দেখা যাক না তিনশোর কাছাকাছি রান তো হওয়ার কথা খন্দকার ভাই বলছেন যে তিনশো হবে আচ্ছা দেখা যাক খন্দকার ভাই আপনার সেই আশাটা যেন পূর্ণ হয় মিজানুর রহমান লিখেছেন ভাই কে জিতবে বাংলাদেশ তো আজকে জেতার কথা দেখা যাক কী হয় পরবর্তী বলটা পয়েন্টে চালিয়ে দিয়েছেন ওখানে ফিল্ডার কি আসে নাকি বল যাচ্ছে সীমানার দিকে বাউন্ডারি চেক করা হচ্ছে অবশ্য শ্রোতা বন্ধুরা ভালো ফিল্ডিং করতেছেন আজকে যদিও বেশ কয়েকটা ক্যাচ মিস করলেও কিন্তু বাউন্ডারি লাইনে যে ফিল্ডারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ভালোই ফিল্ডিং দিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি চার রান দেয় নাই দুই রান দিয়েছে সো নাইমের ব্যাট থেকে আরও দুইটা রান আসলো এবং ওভারের সমাপ্তি সাতাইশ ওভারের খেলা শেষে তেরাশি এ রান করতে সক্ষম হয়েছে নাইম শেখ এবং বাংলাদেশের সর্বসাকুল্যে একশোতে তিরিশ দুই উইকেটের বিনিময়ে আর মাত্র তেইশ ওভারের খেলা বাকি আকিল আক্তাক ভাই লিখেছেন ভাই মৃত্যুঞ্জয় কি আসে না ভাই মৃত্যুঞ্জয় আজকে নাই যদি সম্ভব আজকে কিন্তু খালেদকে নেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটা পরিবর্তন সেটা কিন্তু পেস বলারদেরই পরিবর্তন হয়েছে সুজন ভাই লিখেছেন সাব্বির ভাইয়ের শটগুলো দেখার মতো লিখেছেন আর সাইদুল ভাই লিখেছে কে আর হয়েছে আউট হয়েছে হচ্ছে আপনার সাইফ আর একটা হচ্ছে আমাদের সৌম্য সরকার আবার লিখেছেন খুব ভালো খেলা ভাই লিখেছেন অনেকেই আর দেখ লিখেছেন যে ভাই এত দুই ব্যাটার যেও কিন্তু মাথা থাকছে তাও রান ডেট কমতেছে যখন বড় দলের রান আচ্ছা 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 না রান ডেট সমস্যা নেই বিপ্লব ভাই রান ডেট এমনিতে চলে আসবে আপনার এখন তো দুইটা ব্যাটার পড়েছে ঠিক বলছেন রান ডেটটা আর একটা হাই করা দরকার তবে রান ডেট আসবে আপনি এত টেনশন করেন না রান ডেট আসবে লাস্টে বিশ ওভারে দেখেন যে প্রায় একশো দুশো রান হয়েছে বাংলাদেশ এ দলে আপনার দুইশত আড়াইশো বা দুইশত পঞ্চাশ দুইশত ষাট এই মাঠে যদি আমরা করি এই ম্যাচ কিন্তু জয়ের আশা করা যায় তবে ওদের নিজেদের মাঠ ওরাও কিন্তু কালকে মানে প্রথম ম্যাচটা যেভাবে বেরিং করেছিল অনেক ভালো বেরিং করেছিল সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটু তিনশোর কাছাকাছি স্কোর টার্গেট করতে হবে না হলে সমস্যা আছে আর নুরুল ইসলাম ভাই লিখেছেন ভাই আমি পর্তুগাল থেকে শুনছি লাইক করে লাইভ কি দেখার সুযোগ নাই আর মনে হয় ইউরোপের কান্ট্রিগুলো থেকে দেখার সুযোগ একটু কম আছে বাংলাদেশ থেকে তো অলরেডি আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন মনে হয় আমার যতটুকু সম্ভব বাংলাদেশ থেকে অলরেডি আমাদের ভাই বোনেরা সবাই দেখতে পাচ্ছে মনে হয় জাহিদুল অস্ট্রেলিয়া থেকে যুক্ত হয়ে গেছেন আমার মনে হয় বিদেশের কান্ট্রিগুলোতে ব্লক করা আছে তবে দ্বিতীয় ইনিংসটা হয়তো বা আপনারা যাদের বিদেশের কান্ট্রিতে আসেন আপনারা হয়তো বা দ্বিতীয় নম্বর ইনিংসটা দেখতে পারেন যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধু আরও একটা ডটবল আরও একটা ডটবল হয়ে গেছে স্কোর আপনি এই মুহূর্তে একশোতে ছত্রিশ দুই উইকেটের বিনিময়ে এই ওভারে পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন এবারে পুল শট পুল শট স্কোয়ার লেগ ফিল্ডারের কাছে বছর যাচ্ছে তবে একটার বেশি রান পাবেন না একটার বেশি পাবেন না নাইম শেখ চালাতে পারতেছে না বলতে গেলে এই মুহূর্তে নাইম শেখের কাছ থেকে আমাদের আরও বেটার পারফরমেন্স আশা করার দরকার দরকার কিন্তু নাইম শেখ অতটা পাচ্ছেন না হয়তো বা তিনি হান্ড্রেড করবেন এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে এই কারণে হয়তো বা চালিয়ে খেলতেছেন আর বাংলাদেশের কিন্তু এই স্কোর যদি আমরা বলি ওইভাবে আগাচ্ছে না স্কোর কিন্তু আরও বেশি নেওয়া দরকার কারণ পানিয়ন্তব্য একটা 
এসকে এসে পারি না তো পরবর্তী বলটা ডট বল থাকবে আবারও বাউন্স ডেলিভারি দিয়েছিল ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারেন না উইকেট কিপারের কাছে বল চলে গেল আরও একটি ডট বল আরও একটি ডট বল শ্রোতা বন্ধুরা খেলার আপডেট যদি আমরা বলি এবার একটা বলে খেলা বাকি রয়েছে একশো তো সাঁত্রিশে চলে গেছে বাংলাদেশের সংগ্রহ একশো তো সাঁত্রিশে চলে গেছে বাংলাদেশের সংগ্রহ আর আপনাদেরকে জানি রাখি যে এই ম্যাচটা হচ্ছে যে আমাদের মিনিমাম তিনশোর কাছাকাছি যদি রান যায় তাহলে একটা আশা করা যেতে পারে তাছাড়া আসলে ওইভাবে আশা করা যাচ্ছে না যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য এবারে হোয়াইট বল লেগ স্টাম্পে অনেক বাইরে বল ছিল হোয়াইট বল এবারে কিন্তু হোয়াইট বল দেখতে পাচ্ছি লেগ স্টাম্পে অনেক বাইরে বল ছিল সো আম্পায়ার দেখিয়ে দিয়েছেন যেটা হোয়াইট বল সেক্ষেত্রে আরও একটা এক্সট্রা রান বেড়েছে বাংলাদেশের শেষ বলটা করবেন মোহাম্মদ বিজুর আছে ব্যাটিং প্রান্তে ব্যাকফুটে গিয়ে রক্ষাত বঙ্গিদের খেললেন সেই সাথে ডট বল দিয়ে আরও একটা ওভারের সমাপ্তি আঠাশতম ওভারে খেলা শেষে একশত সাঁত্রিশ দুই কেটে বিনিময়ে বাংলাদেশ এই দল ভাই আজকে কি সাব্বির রহমান একাদশে আসে আসে সাব্বির রহমান একাদশে আসে সৌম্য সরকার কত করছে ছয় রান করেছে এরপর লিখছেন সাব্বির কখন আসবে ভাই আরও দুইটা উইকেট পড়ার পর জাহিদ হাসান নজরুল ভাই লিখেছেন হাই হ্যালো নজরুল ভাই ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য উজ্জ্বল ভাই লিখেছেন এক নাগারে দুই সপ্তাহে বেশি কাশিও ওজন কমে যাওয়ার সাথে জ্বর থাকা যক্ষারোগের প্রধান লক্ষণ এরকম কারো যদি থাকে তাহলে অবশ্যই উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিয়ামূল্য পরীক্ষা করুন আচ্ছা যাই হোক ধন্যবাদ আপনাকে কমেন্ট করার জন্য এরপর লিখেছেন জাহিদুল ভাই লিখেছেন নাইন শেখ একশো আঠারো করবে জানি না কি করবে উনিশতম আবার খেলা শুরু হতে যাচ্ছে সরি উনত্রিশতম উনত্রিশতম উনিশ বলতেছি উনত্রিশতম উনত্রিশতম ওভারের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে যেভাবেই হোক রান বের করতেই হবে কারণ রেকর্ড রানেরটা কিন্তু অনেক লো মাত্র দুই করে চলতেছে তিন করে চলতেছে মানে চারের কাছাকাছি রেকর্ড রানে এটা কিন্তু মানা যায় না আরও রেকর্ড রানের কিন্তু বাড়া দরকার মিনিমাম হচ্ছে যে আপনার তিন চার করে রেকর্ড রানেরটা রাখা দরকার তিন চার করে চলতেছে মানে মিনিমাম পাঁচ ছয় করে রাখা দরকার কারণ ওরাও কিন্তু খেলবে ভালো পরবর্তী বলটা লং অ্যানে ড্রাইভ করে দিয়েছেন লং অ্যান ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আরেকটা সিঙ্গেল রান গত ম্যাচে আপনার উইকেটটা হচ্ছে যে বোলিং বোলিং ট্র্যাকিং করেছিল আজকে কিন্তু বেডিং ট্র্যাকিং করেছে একটু আর যেহেতু আপনাদের হচ্ছে যে বেডিং ট্র্যাকিং উইকেট আর সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের রান আসবে আর তাই সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনাদের ব্যাটসম্যানদের রান বের করতেই হবে রান না হলে ভেজাল আছে যাবেন এবার পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা এই ওভারে পরবর্তী বলটা করবেন যাদের এখনও লাইক করেনি অবশ্যই লাইক করে দিতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে না তাহলে সাবস্ক্রাইব বন্ধটাতে হিট করে দিতে পারেন যাচ্ছেন এবার পরবর্তী বলটা করার জন্য তবে ওখানে ফিল্ডারের সমস্যা হয়েছে যার কারণে তিনি আবারও রুখে গেলেন যার কারণে তিনি আবারও কিন্তু রুখে গেলেন ভালো খেলছে বাংলাদেশ টিম নাহিদ হ্যাঁ মাসুদ ভাই ভালো খেলতেছে দীপু কুমার ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন হাই ভাইয়া লিখেছেন আর দীপু কুমার ভাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য লাইভ খেলা দেখতে চাইলে আসেন আমাদের সাথে এদিকে রাজবাড়ি জেলা থেকে আসে আমাদের সাথে হাফিজুর রহমান এদিকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ভাই মুন্সিগঞ্জ থেকে বলছি সাব্বির রহমান কখন নামবে আরও দুইটা উইকেট পড়ার পর সাব্বির নামবে মাঠে সো এখনই সাব্বির নামতেছে না ভাই ভাই রাত কয়টা পর্যন্ত খেলা চলবে রাত তো তিনটা পর্যন্ত খেলা চলার কথা ভাই যাচ্ছেন সর্বশেষ বলটা করার জন্য পরবর্তী বলটা করার জন্য আবার পয়েন্টটা চালিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে আর একটা সিঙ্গেল রান শেষ উপাতে বাংলাদেশের আরও একটা রান বাড়ছে একশত উনচল্লিশে চলে গেল স্কোর আপডেট ওভারের পরবর্তী বলটা করবেন বেডিং প্রান্তে নাইম শেখ থাকবেন নাইম শেখ বেডিং প্রান্তে পরবর্তী বলটা ব্যাটফুটে গিয়ে আবারও পাঁচ করে দিয়েছেন বলার নিজের বল নিজেই ফিল্ডিং করলেন এ বল থেকে কোনো রান নয় আরও একটা ডট বল নাইম শেখ তিনি আসেন হচ্ছে আপনার ছিয়াশি রানে আর চোদ্দোটা রান দরকার তারা একটা একশো করার জন্য জর্ডান থেকে শুনতেছেন নুর ইসলাম ধন্যবাদ আর এদিকে আমাদের সাথে মাসুদ ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য ওভারের পরবর্তী বলটি বল করলেন মিডিল এস্টাম বরাবর বল ছিল ক্যাশ মিস লং অনের ফিল্ডার ক্যাশ মিস করলেন এবং সেই সুপাতে ভাগ্যক্রমে একটা রান আসলো নাইম শেখ অবশ্য তাহলে হান্ড্রেডটা মনে হয় করবে আজকে বেশ কয়েকটা লাইভও পেয়েছেন তিনি 
ক্যাশ মিসের কারণে বাংলাদেশের আরও একটা রান বাড়লো একশোতে চল্লিশে চলে গেল স্কোর আপডেট দুই উইকেটের বিনিময়ে আর সৌম্য সরকার কত করেছে ছয় রান করেছে সৌম্য মাত্র খালিদ হচ্ছে লিখেছেন ভাই একাদশটা বলেন একটু প্লিজ লিখেছেন নাইম শেখ তারপর হচ্ছে সৌম্য সরকার সাইব হাসান মোহাম্মদ মিঠুন তারপর আছেন আপনাদের হচ্ছে যে সাদাত হোসেন জাকির আলী অনিক সাব্বির রহমান রেজা উর রেজা তারপর রয়েছে রাকিবুল ইসলাম খালেদ আহমেদ এবং মকিদুল ইসলাম ভাই জয় আসেনি নাই ভাই জয় নাই মাহমুদুল হোসেন জয়কে খুঁজতেছেন যারা যারা তাদেরকে বলবো নাই তারপর লিখেছেন ইসমাইল কাজী লিখেছেন ভাই ওপেনিং কে কে করছে সৌম্য আর হচ্ছে আপনার সৌম্য আর একটা কে করলো সৌম্য সরকার এবং নাইম শেখ এই দুজন ওপেনিং করতেছেন এবং সৌম্য আউট হলেও এখন নাইম শেখ আসেন বেডিং প্রান্তে যাচ্ছেন এবার পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা বেডিং প্রান্তে প্রস্তুত মোহাম্মদ মিঠুন এখন পর্যন্ত বাইশটা রান করেছেন যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য মোহাম্মদ মিঠুনের বিপক্ষে অবস্থানের বাইরে বল ছিল ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারেন নাই আরও একটা ডট বল সেই সাথে ড্রিঙ্কস ব্রেক উনত্রিশতম ওভারের খেলা শেষ হয়ে তারপর ড্রিঙ্কস ব্রেক দিয়ে দিল একশোতে চল্লিশ দুই কেটে বিনিময় এখনও কিন্তু আপনার বাংলাদেশ খেলবে প্রায় কত ওভার একুশ ওভার এখনও খেলবে একুশ ওভার খেলবে আশা করা যায় একুশ ওভার থেকে একশোটা রান মিনিমাম একশোর বেশি রান হবে সো ড্রিঙ্কস ব্রেক এই মুহুর্তে পাবনদা আজকে আসে না কি ভাই পাবনদা কেন থাকবে আচ্ছা সবাই যা যারা নতুন যুক্ত আছেন একটা করে লাইক করে দেন শ্রোতা বন্ধুরা আমরা আসি আপনাদের সাথে শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত বাংলাদেশের ইনিংসে এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজে বেডিং করবে তাদের ইনিংসেও কিন্তু আমরা থাকবো আপনাদের সাথে ভাই সাহিব কত রান করছে সাহিব ভাই আপনার কত রান করলো দেখলাম সাহিব 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 কত রান করছে সাহিব উনিশ রান করেছে উনিশ সৌম্য ছয় সাহিব উনিশ এই হচ্ছে তাদের স্কোর সৌম্য ছয় রান ছয় অল্লি ছয় সাব্বির অনেক ভালো লাগে লিখেছেন সাব্বিরকে অনেক ভালো লাগে দেখা যাক সাব্বির কী করতে পারে সাব্বির তো তার বেডিংয়ের আসতেছেন দেখা যাক সাব্বির কীরকম বেডিংটা আমাদেরকে উপহার দিতে পারেন আর সাব্বির রহমান অবশ্য তার কাছ থেকে তো অনেক কিছুই আমাদের আশা প্রত্যাশা তো দেখা যাক সাব্বির এখন কি করতে পারেন আমি আশা করি ভালো কিছু হবে সাব্বির রহমান অবশ্যই আপনার প্রথম ম্যাচটা খারাপ করেছেন ঠিক আছে কিন্তু মনে করেন যে তিনিও যেহেতু নাইম শেখও খারাপ করেছিলেন প্রথম ম্যাচটা মোটামুটি সবাই খারাপ করেছিল সেক্ষেত্রে হয়তো বা তিনি একটা ট্রাই করতে পারেন ঠিক আছে তিনি একটা হয়তো বা ট্রাই করবেন আর রান মারার জন্য একটা ট্রাই করবেন আর এই রানটা মারলেই কিন্তু কাজ হয়ে যাবে আর কিছু লাগবে না আমি মনে করি এখন দেখার বিশেষ কি হয় শেষ পর্যন্ত বাকিটা তো আমরা আগে বলতে পারলাম না ভাই ইনশাল্লাহ একুশ ওভারে আমরা উই একশত তিরিশ করবে একুশ ওভারে একশো তিরিশ করলে কত হবে তাহলে আপনার দুইশত সত্তর প্লাস রান হবে মাশরাফির এলাকা থেকে দেখতেছেন আমাদের হৃদয় শেখ নরাইল থেকে আচ্ছা নরাইল থেকে দেখার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে নরাইল থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আসেন আর ইসমাইল কাজী যুক্ত আছেন আমাদের সাথে আর এদিকে আমাদের এই চ্যানেলটাতে কারা কারা আছেন এখানে তো অনেকেই যুক্ত আছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছেন মাশরাফির এলাকা থেকে যুক্ত আছেন মাশরাফি আচ্ছা আচ্ছা মাশরাফির এলাকার খবর কি ওখানে কি অবস্থা আপনার কারেন্টের কি খবর আর এদিকে বলে গেছেন ভাই খুব ভালো ভাই আমার কথা বলার জন্য লিখেছেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকেও আমি সবার কথাই বলি ভাই সবার কথাই বলি সমস্যা নাই আচ্ছা মাশরাফি এলাকা থেকে তো আছেন মাশরাফির এলাকায় কারেন্ট যায় না ভাই এত কারেন্ট গেলে কেমনে কিরে ভাই আজকে তো প্রায় স্বাধীনটা একেবারে দগ্ধাইছে মানুষদেরকে তারপর <laughs> ভাই কারেন্ট তিরিশ বারে এক একবার পারবেন লিখেছেন না আজকে তো মনে করেন যে প্রতিদিন চার ঘন্টা করে লোড শুটিং হয় কিন্তু আজকে ভাই অনেক ঘন্টা কারেন্ট মিস কল দেয় আমাদের কখন আসবে বোঝা যায় না আপনাদের কি এখনও কারেন্ট নাই না ফিজা নাইন সকালবেলা তো মানে দিনের বেলা তো সমস্যা করেছিল এখন তো আসে জানি না আবার যাবে অবশ্য যেভাবে বক্স টক্স বাঁচতেছে চারদিকে সেক্ষেত্রে ভাই 
কারেন্টে লোড পড়ে গেলে আবারও খেলা মানে কারেন্ট অফ করে দিবে রাসেল আবেল ইসলাম ভাই যশোর থেকে দেখতেছি ধন্যবাদ যশোর থেকে যুক্ত হওয়ার জন্য ইব্রাহিম বালি গেছেন নাইম খেলা পারে না লিগেছে কি বলছে নাইম তো অনেক ভালো খেলছে আজকে একাই আপনার একেবারে মেরে দিয়েছে হান্ড্রেড করতেছেন তিনি কারেন যায় রে ভাই অনেক বেশি লিগেছেন ইসমাইল কাজী বুঝে আপনার কথা অনেক সুন্দর লাগে লিগেছেন ওকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করে থাকুন আমাদের সাথে এখন কারেন্ট যায় না মাঝে মাঝে আসে লিখেছেন আচ্ছা কারেন্ট যায় না মাঝে মাঝে আসে সো আপনাদেরকে জানি রাখি ভাই খেলা শুরু হতে যাচ্ছে আবারও ড্রিঙ্কস ব্রেকের পর ড্রিঙ্কস ব্রেক অলরেডি শেষ নতুন ওভার শুরু হচ্ছে সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ মিঠুন নয় নাইম সেগেই থাকবেন প্রথম বলটি করলেন অবস্টাম্পের বাইরে বল ছেড়ে দিয়েছেন ডট বল থাকবে বল থেকে রান পাবেন না ডট বল থাকবে ভাই আমি টাঙ্গাইলের পোলা সৌদিরব থেকে দেখতেছি অনেক ধন্যবাদ ভাই এফ এফ বস লিখেছেন ভাই সাব্বির কখন নামবে প্লিজ 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 আরও দুইটা উইকেট পড়ার পর মনে হয় পল্লব রক লিখেছেন কেমন আছেন ভাই আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কারেন্ট খেলে ভালো ভাই লিখেছেন কারেন্ট খেলে ভাই আচ্ছা আটটার সময় এসেছিল আবার নয়টা চলে গেছে লিখেছেন আর এদিকে আলহ ভাই মাদারীপুর থেকে শুনতেছি সোহেল ভাই লিখেছেন কুমিল্লা থেকে হৃদয় ভাই আছেন আমাদের সাথে সাব্বির সরকার ছয় রান করেছে ভাই আর ইসুর আলহ ভাই আমি জামালপুর থেকে দেখতেছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম নাইদ ভাই লিখেছেন ইত্তিকা ইসলাম রাতুল পরবর্তী বলটা ডট বল আরও একটা দুইটা বল দুইটা ডট এখন পর্যন্ত খেলার সর্বশেষ আপডেট যেটা সেটা আপনাদেরকে জানাই দিলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে এখনও যুক্ত থাকার জন্য অবশ্যই একটা করে লাইক করে দিতে পারেন আপনারা একটা করে লাইক করে দিতে পারেন আপনারা যাতে করে আমাদের সাথে আরও অনেকেই যুক্ত হতে পারে সাবস্ক্রাইবটা করে না থাকলে আর সেটাও কিন্তু আপনারা করতে পারেন সাবস্ক্রাইব বানানোতে হিট করে দিতে পারেন ঠিক আছে না লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব এই দুইটা জিনিস অবশ্যই আপনারা করবেন যাতে করে আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত হতে পারে যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য আবার পরবর্তী বল শর্ট ফিল্ড লেন্থে বল ছিল এক্সট্রা কাট করে দিয়েছেন পয়েন্টের ফিল্ডটা ভিতরে ছিল দুর্দান্ত ফিল্ডিং তার কাজ থেকে বলটা কিন্তু তিনি কিন্তু রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন আরও একটা ডট বল আরও একটা ডট সেই সাথে খেলার সর্বশেষ আপডেটগুলো আপনাদেরকে জানাই দিচ্ছি ভাই পরবর্তী বলটা করতে যাবেন নাইম সেগেই থাকবেন বেডিং প্রান্তে সবচেয়ে নাইম সে কিন্তু বেশি খেলতেছেন বল আপনার আমাদের যে আর একজন ব্যাটসম্যান আছেন তার থেকে নাইম সে গিয়ে হচ্ছে বেশি বল খেলতেছেন ঠিক আছে নাইম সে গিয়ে সবচেয়ে বেশি বল করতেছেন পরবর্তী বলটা করলেন তিনি জাস্ট করলেন বল ছেড়ে দিলেন এ বল থেকে রান হলো না ডট বল থাকবে আরও একটা ওভারে পরবর্তী বল পুল শট করে দিয়েছেন কিছুই করার নাই ডিপ ফাইল লেগ দিয়ে বল চলে গেল সীমানার ওপারে চমৎকার বাউন্ডারি নাইম শেখের কাছ থেকে অবশ্য কাভার দিয়ে সরি ডিফাইল লেগ দিয়ে না কাভার দিয়ে অবশ্য শ্রোতা বন্ধুরা আরও চারটি রান বাড়লো নাইম শেখের কাছ থেকে নাইম শেখের কাছ থেকে আরও চারটি রান বাড়লো সেই সুবাদে বাংলাদেশের সঙ্গে আরও বাড়ছে নাইম শেখ এখন ফায়ার বলা যেতে পারে তিনি কিন্তু অলরেডি নব্বই রানে চলে গেল আর মাত্র দশটা রান দরকার নাইম শেখের ওভারের পরবর্তী বল আবারও পুল শট পুল শট এবং চার লংনের ফিল্ডের ভিতরে ছিল আবারও চার নাইম শেখের কাছ থেকে ব্যাক টু ব্যাক দুইটা বাউন্ডারি চুরানব্বই এ চলে গেল নাইম শেখের স্কোর চুরানব্বই এ চলে গেল নাইম শেখের স্কোর চুরানব্বই এ চলে গেল নাইম শেখের স্কোর ওভারে পরবর্তী এবং শেষ বলটা করবেন ওভারে পরবর্তী বলটা করতে যাচ্ছেন এবারে আবারও পয়েন্টে চালিয়ে দিয়েছেন কাবার অঞ্চল দিয়ে আবার যাচ্ছে তবে ফিল্ডার আছে একটার বেশি রান পাবেন না 
শেষ বলটা থেকে আরেকটা সিঙ্গেলের মাধ্যমে পঁচানব্বই রানে চলে গেল নাইম শেখ একশো তো উনপঞ্চাশ দুই উইকেটে বিনিময় বাংলাদেশ অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ভালোবাসা অবিরাম শ্রোতা বন্ধু আপনাদের সবাইকে थैंक यू सो माच हमारे साथ जुक्त हार जो लाइक कर ना थे एक लाइक कर दीते सबसक्राइब कर ना थे अवश्य सबसक्राइब बाना तो हिट कर दीते এখন বন্ধু সর্বশেষ স্কোর আপডেট আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি নতুন ওভার শুরু হতে যাচ্ছে মোহাম্মদ মিঠুন থাকবেন বেডিং প্রান্তে ইফতিকার ইসলাম রাতুল ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন ধন্যবাদ ইফতিকার ইসলাম রাতুল ভাইকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেক কমেন্ট আসতেছে অবশ্য সব কমেন্টগুলো পড়া সম্ভব নয় আর সব কমেন্টগুলো পড়া সম্ভব নয় আমি একটু भाई दले कान कत कर लोग बस आउट हो दु जन और क्या कत कर स्क्रीन अलरेडी देखते हैं बाकी दुई जन जरा आउट हो तर मध्य सौम्य सरकार चय रान कर और सीफ उन्नीस रान कर स्कोर आपडेट कमेंट पढ़ते सीना भाई मुहूर्त कमेंट पढ़ते पालन ना अपना बसि कमेंट करते हैं देखते हैं मात्र दुशो लोक कमेंट करते सब चे बी एत कमेंट करार किस नाई अच्छा हल्का पतला कमेंट करें खेल आपडेटो दीची তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটু ওয়েট করেন আমি আবারও ফিরতেছি যারা যারা নতুন যুক্ত আছেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ ওকে তারপর লিখেছেন যে ভাই কে আউট হয়েছে বললাম বলে দিয়েছি ভাই কে কারা আউট হয়েছে সেটা তো বলে দিয়েছি সাইফ আর সৌম্য সরকার আউট হয়েছে আর কেউ আউট হয়নি এখন পর্যন্ত সাইফ আর সৌম্য সরকার দুজন আউট হয়েছে যাই হোক আমরা আবারও ফিরলাম একত্রিশতম ওভারে আর একটা বলের খেলা বাকি রয়েছে যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য অবেস্টামের বাইরে বল ছিল পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল চলে যায় সীমনার দিকে এবং সেই সাথে আরও একটা চার এবং সেই চারটা এসেছে মোহাম্মদ মিঠুনের ব্যাট থেকে 
এবং সর্বসাকুল্যে একশত সাতান্নতে চলে গেল বাংলাদেশের সংগ্রহ একত্রিশ ওভারে খেলা শেষ দুইটা উইকেটের বিনিময়ে সাতানব্বই অপরাজিত রয়েছেন নাইম শেখ এবং মোহাম্মদ মিঠুর আছেন সাতাইশ রানে অপরাজিত আশা করি বুঝতে পারছেন সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে এখনো যুক্ত থাকার জন্য বত্রিশ তম আবার শুরু হবে বত্রিশ তম ওভার শুরু হতে যাচ্ছে যাচ্ছেন প্রথম বলটা করার জন্য ব্যাটিং প্রান্তে মোহাম্মদ মিঠুরে থাকবেন অবস্থানের বাইরে বল ছিল সেরে দিয়েছেন প্রথম বলটা পরবর্তী বলটা অবশ্য সিঙ্গেল রান বের করে নিয়েছেন আটান্নতে চলে গেল স্পিন বোলারকে লাগানো হয়েছে বাডিয়ানকে যার কারণে কিন্তু খুব দ্রুত অভার যাচ্ছে সাব্বির এখনো মাঠে নামে নাই বত্রিশ তম ওভার চলতেছে লিপু লাস্ট ওয়ার্নিং আপনাকে আর স্পামিং করবেন না ঠিক আছে স্পামিং করার দরকার নাই ওয়ার্নিং দিলাম কিন্তু ঠিক আছে যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য ব্যাটিং প্রান্তে প্রস্তুত নাইম শেখ পরবর্তী বলটা ড্রাইভ করে দিয়েছেন লং অন দিয়ে একটা সিঙ্গেল রান লং অন দিয়ে আর একটা সিঙ্গেল রান ওভারে পরবর্তী বল আবার ড্রাইভ করে দিয়েছে লং অফ ফিল্ডের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আরও একবার যেন জায়গা পরিবর্তন শ্রোতা বন্ধুরা রান সংখ্যা আরও একটা বাড়লো সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ মিঠুন থাকবেন ব্যাটিং প্রান্তে নাইনটি এইটে অপরাজিত রয়েছেন মোহাম্মদ নাইম শেখ মোহাম্মদ নাইম শেখ নাইনটি এইনে পরাজিত রয়েছেন পরবর্তী বলটা ড্রাইভ করলেন তিনি ডট বল থাকবে এ বল থেকে অনুকম রান পাবেন না ডট বল থাকবে আর একটা পরবর্তী বল এবারে ইনসাইডেজ হয়ে গেছে লঙ্গন দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং চার সীমানার বাইরে এবং সেই সাথে হান্ড্রেড করলেন নাইম শেখ তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ চলে গেল সর্বসাকুল্যে একশত দুই এবং পরবর্তী বলটা তিনি ড্রাইভের মাধ্যমে আর একটা সিঙ্গেল রান নিয়ে বত্রিশ ওভারের খেলা শেষ করলেন একশত চৌষট্টি দুই উইকেটের বিনিময় এবং একটা ড্যান্স দিয়ে দিলেন অবশ্য সেখানে নাইম শেখ আপনাদেরকে জেনে রাখি একশো তো চৌষট্টি দুই কেটে বিনিময়ে বাংলাদেশ এ দল বত্রিশ ওভারের খেলা শেষ হয়েছে অনেক দিন পর অবশ্য নাইম শেখ হান্ড্রেড করলেন এই কারণে তিনি কিন্তু আসলে সেলিব্রেশনটা করলেন অনেক দিন পর পারফরমেন্সে না থাকার পর তিনি পারফরমেন্স করলেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই তার সেলিব্রেশনটা হবে যা যারা যুক্ত আছেন সবাই একটি করে লাইক করে দিতে পারেন শ্রোতা বন্ধুরা কোন দিকে যায় আসলে এই ম্যাচ আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি সো অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে সাব্বির কই সাব্বির এখনও নামে নাই সাব্বির এখনও মাঠে নামে নাই আরে নতুন একটা আইডি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি না স্টিম অ্যাপসে এটা হয় না তো ওই গুগল ক্যাপচারটা দিচ্ছি একটা জিনিস আইসে তোমাকে স্ক্রিনশট পাঠা বলা মানে সব কিছু দেওয়ার পর ক্যাপচারটা পূরণ করার পর ওখানে উপরে আস্তে আস্তে ইনভ্যালিড মানে ক্যাপচার ঠিক আছে ইনভ্যালিড ক্যাপচার রেজিস্ট্রেশন হইতেছে না নতুন করে তার মানে কি স্টিম অ্যাপসটাও নতুন করে ডিলিট করে দিতে হবে তারপর আবার 
ওদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে তারপর ট্রাই করতে হবে কোনটা আমি বুঝতেছি না কিছু সেটা বলতেছি ওকে সৌম্য সরকার কি মার মারছে ভাই সৌম্য সরকার ছয় রান করেছে জাহিদুল ইসলাম ভাই লিখেছেন আতর ভাই লিখেছেন শেষ আপনার নাম কি আমার নাম হচ্ছে নাহি ঠিক আছে আচ্ছা খেলার সর্বশেষ আপডেটগুলো তো জানিয়ে দিচ্ছি একটু ওয়েট করেন জাস্ট আর ধীরে শাস্তে বলি আর একটা উইকেট গেছে শ্রোতা বন্ধুরা কে আউট হইল মোহাম্মদ নাহিম শেখ আউট হয়ে গেছে মনে হয় এবং একশো করে তার ড্যান্স দেওয়ার পরে পরে তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেলেন আর একটা উইকেটের পতন করে গেছে মোহাম্মদ নাহিম শেখ তিনি আউট হয়ে গেছেন আমি মিস করেছি অবশ্য দেখি নাই তার আগে কিন্তু আউট হয়ে গেছে সো নাহিম শেখ কাটায় কাটায় একশো করে আউট কাটায় কাটায় একশো করে আউট পরবর্তী ব্যাটসম্যান কে আসবেন আমার মনে হয় সাব্বিরও আসতে পারেন আবার জাকির আলী অনিকেও আসতে পারেন দেখা যাক কাকে নিয়ে আসা হয় দেখা যাক কাকে নিয়ে আসা হয় সাব্বিরকে নামাতে পারে যদি সম্ভব সাব্বিরকে নামাতে পারে দেখা যাক কাকে নামিয়ে দেয় আমরা আশা করবো সাব্বির রহমানের নামুক কারণ সাব্বির যেহেতু এশিয়া কাপে স্কোয়াডে আসে আগের ম্যাচটা খেলতে পারেন ওইভাবে সাব্বিরকে ব্যাটিংয়ে সুযোগ দেওয়া উচিত আর তাছাড়া আপনার অভারও খুব বেশি নাই আর মাত্র মনে করেন যে বিশ ওভারেরও খুব কম ওভার আছে তো সাব্বিরকে নামিয়ে দেওয়া দরকার সাব্বিরকে নামানো নাকি জাকির আলী অনেককে আসলো একটু ওয়েট করতে হবে আমরা বলে দিতে পারবো কিছুক্ষণের মধ্যে সাব্বির আসলো নাকি জাকির আলী অনেক আসলো পরবর্তী বলটা লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল স্কোয়ার লেগ ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আরও একটা ডট বল সেখান থেকে আরও একটি বল ডট আপনাদেরকে জানি রাখি একশত চৌষট্টি তিন উইকেটের বিনিময়ে সর্বসাকুল্যে ওভারে পরবর্তী বলটি আরও একটা ডট বল হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ ওভার আরও দুইটা বলের খেলা বাকি এ ওভারে আরও দুইটি বলের খেলা বাকি রয়েছে আরে স্টিম জাস্ট একটু ওয়েট করেন ভাই আমাদের একটু সমস্যা হয়েছে পেসিটার আমরা একটু চেক করে নিয়ে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আমি আপনাদেরকে একটু সময় নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে তারপর আমি আসতেছি আপনাদের সাথে আবার বলটুবলের কমিউনিটিতে জাস্ট একটু সময় দেন আশা করতেছি কাজ হয়ে যাবে
ओके तेत्री जबरे खेला शेष हुए कैसे आमादे रेडी के देखते सी ओके बांग्लादेश आरो वक्ता विकेट एर पातुन घोड़े से सुरता मंदिरा बैक टू बैक दूसरे विकेट फॉलो अप कर लो एवं आवश्यक है सब्बीर रोहमान काम बैक करें सें सब भाई सब्बीर सब्बीर बोलते हैं सिलन सब्बीर आवश्यक है आठ से आवश्यक है सब्बीर रोहमान ऐसे क्या से देखा जाए सब्बीर यहाँ उनकी कोर्टे पारे जरा लंग दशुबते दीपुरो आग्रण एवं सब्बीर तारो आग्रण सब्बीर आग्रण हो बे ना सब्बीर के आगे रांटा चे बाई शूत्री ऐसे से शेकर दे सब्बीर उटा भेली टी रांना उटा एक्स्ट्रा रांस हिलो सब्बीर व्यक्ति को तो खाता जुकत है नहीं धन्यवाद अपना देश रवाई किया मदद शादे जुकतो हर जनो प्लीज एक्टी करे लाइक करे दीते पारें सोता बुंद्रा शर्बत शेष बॉल टक कोल्डेन डिफेंस कोल्डेन आवश्यक साबिर शेष जाते वापरे शर्बती साबिर ऐसे नेक बॉल तक क्या उन्नु दी के दीपू तीनी नेक बॉल तक क्या एक्शन शेष एक्शन तो शेष छोटी चार व साबित तो आज से अपना बेडिंग ही तो चले आज से साबित। नाम टा देख तू देखना। ना दूसरे ना बुरी प्लास हो भी इंशाल्लाह वो नहीं की बोलते से। इम्डिश वन। देखा जा कौन दी के जाए आज से लकी हो आए इसे टाटा आगम बोला जाए ना। क्रिकेट शर्ष में गुरु में निच्ची तोर खेला। नाइम शेख तो एक्शन तो तीन करे आउट होलो ऐका एक्शन तो तीन करे नाइम शेख तो पेबिलो नेच चलेगा अच्छा दोनों बाद आपने देखा भाई के हर कमेंट्री रिप्लाई दी थे पार बोलना ये खून खूब बेशी पौरे कमेंट्री रिप्लाई दे चेस्टा करो बिरुद्धी शोमाय जैसे हम पार्वती बोल टक करा जोड़ना बोल कर लेन इन गाली फील्डर का से बॉल चले जाते हैं ना शेखांत के हमने देखते बात सी जे उखाने यहाँ गाली फील्डर का से बॉल चीलो तबे ठाट मैन चले जाए शर्बुशेश 
সেখান থেকে আর একটা সিঙ্গেল রান আসছে একশত ছেষট্টি চার উইকেটের বিনিময়ে প্রথম বলটা থেকে একটা সিঙ্গেল রান সাব্বির রহমান থাকবেন পরবর্তী বলটা মোকাবেলা করার জন্য সাব্বির রহমান পরবর্তী বলটা করবেন সাব্বিরের বিপক্ষে ইউর কাল্যান্তের বল ড্রাইভ করে দিয়েছেন লঙ্গনের ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল এ বল থেকেও কোনো রকম রান নয় আরও একটা ডট বল ভালো বোলিং বলতে গেলে এখন পর্যন্ত যাবেন পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা সাব্বিত এবং বেডিং প্রান্তে যাচ্ছেন বল করার জন্য অবেস্ট টাইমের বাইরে বল সামনে পানি ড্রাইভ করে দিয়েছেন মিডিয়ান ফিল্ডারের কাছে বলে বল থেকে কোনো কম রান্না আরও একটা ডট বল সাব্বির ডটের পর ডট খেলে যাচ্ছেন পঁয়ত্রিশতম ওভারে চলতেছে যাবেন পরবর্তী বলটা করার জন্য ব্যাটিং প্রান্তে সাব্বির পরবর্তী বলটা করলেন শর্ট পিচ বল পুল শট করে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগে একজন ফিল্ডার আসেন সেখান থেকে একটা রান পাবেন সাব্বির আর রানের সংখ্যা আরও বাড়লো একশত সাতষট্টি চার উইকেটে বিনিময় রাসেল ডোমিংয়ে সরে যাচ্ছেন কোচিং প্যানেল থেকে নতুন একটা বড় সড়ো পরিবর্তন হতে যাচ্ছে এইমাত্র ব্রেফিং নিউজ রাসেল ডোমিংও সরে যাচ্ছেন নিজেই পরবর্তী বলটা করলে লেগ স্টাম বারবার বল ছিল সেক্ষেত্রে আরও একটা ডট বল ওভারের সমাপ্তি সেই সাথে পঁয়ত্রিশ ওভারের খেলা শেষে একশত আটষট্টি চার উইকেটে বিনিময় পানি আসবে নাকি তো নতুন ওভার শুরু হবে শ্রোতা বন্ধুরা আঘাত লাগছে না কারেন্ট পালা হয়ে গেল বাবা এনায়ন একশত একাত্তর চার উইকেটের বিনিময়ে পরবর্তী বলটা থেকে কি চার আসলো নাকি হ্যাঁ একটা চার নয় সেখান থেকে তিন ডেন আসবে কে মারলো সেটা সেটা হচ্ছে দীপু মেরেছে দীপুর ব্যাট থেকে সেই চার রানটা এসেছে চার না দুই রান সো যাদের আসলে নতুন সবাই একটি করে লাইক করে দিতে পারেন সাব্বির রহমান থাকবেন পরবর্তী বলটা মোকাবেলা করার জন্য দীপু দুই সাব্বির পাস অপরাজিত স্পিন বল কল করছেন ইনসাইড এস ওখানে আমরা দেখছি পিছন দিক দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে সীমানার দিকে তবে গাড়ি ফিল্ডার তিনি তো যে ফিল্ডিং করা অবস্থায় দুইবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন আরও দুইটি রান বাড়লো সাব্বির এই মুহূর্তে সাত রানে চলে গেল একশত চুয়াত্তর হয়ে গেল স্কোর আপডেট চার উইকেটে বিনিময়ে বাংলাদেশ একশত চুয়াত্তর রান এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি
আবার পরবর্তী বলটা করে দিন যাচ্ছেন ব্যাটিং প্রান্তে সাব্বির প্রস্তুত এবার কাটসেট করে দিলেন আবারও গালি ফিল্ডারের কাছে বল যাচ্ছে সেখান থেকে রান পাবেন না এবার আরও একটা ডট আরও একটা ডট সেই সাথে যাবেন পরবর্তী বলটা করার জন্য এবারে সুইপ শট করে দিয়েছেন সাব্বির রহমান স্কোয়ার লেগ দিয়ে আবারও বলটা চলে গেল সীমান আরও পরে চার আরও একটা একশো তো চুয়াত্তর চার উইকেটের বিনিময়ে সেখান থেকে আরও চার রান যোগ হওয়ার কারণে একশো তো আটাত্তরে চলে গেল বাংলাদেশের সংগ্রহ পরবর্তী বলটা করবেন চার রান আদায় করে নিয়েছেন চমৎকার বাউন্ডারি ছিল তার ব্যাট থেকে নতুন লাইফে যাব ভাই আমরা এই লাইফ অফ করে দিব কারেন্ট যেভাবে শুরু করছে কারেন্ট যে কখন যায় আবার পরবর্তী বলটা আবার লঙ্গনের উপর দিয়ে তুলে দিয়েছে লঙ্গন ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল ততক্ষণে আরো একবার যেন জায়গা পরিবর্তন রান সংখ্যা আরো বাড়লো রান সংখ্যা সর্বসা করলে আপনাদেরকে জানি কি এগারো রানে অপরাজিত সাব্বির এবং অপোজিট ব্যাটসম্যান তিনি কিন্তু আছেন মাত্র তিন রানে দীপু সাব্বির আর দীপু এই দুজনে বেডিং করতেছেন এই মুহূর্তে সাব্বির আর দীপু এই দুইজনে কিন্তু বেডিং করতেছেন শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সাব্বির কিন্তু এখন পর্যন্ত ঠান্ডা মাথায় শুরু করেছেন এর আগের থেকে হয়তো একটু উন্নতি করার চেষ্টা করতেছেন সাব্বির সাব্বিরের কাছ থেকে অবশ্যই এটাই চাওয়া সাব্বির ভালো কিছু করুক বিশেষ করে তিনি এশিয়া কাপে এবারে দলে আসেন সেক্ষেত্রে এশিয়া কাপে ভালো কিছু করতে হলে সাব্বিরকে অবশ্যই রান করতে হবে সেজন্য আমি মনে করি যে সাব্বির যেভাবেই হোক না কেন রান বেশি বেশি রান করুক বাকিটা দেখার বিষয় সাব্বির কত দূর পর্যন্ত তার ইনিংসটাকে বিল্ড আপ করতে পারে পরবর্তী বলটা করবেন সাঁত্রিশতম ওভারের অবস্টাম্পের বাইরে বল ছিল ওয়াইড ডেলিভারি আরও একটা এক্সট্রা রান ওয়াইড ডেলিভারি এবং আরও একটা এক্সট্রা রান আর নাইম বেশি করছে ভাই নাইম তো অনেক রান করছে আপনার নাইম তো প্রায় চলে গেছে আপনার দুইশো একশো প্লাস রান করেছে একশো তিন রানের মতো করেছে তিন করে তিনি আউট হয়ে গেছেন সব প্রচুর রান করেছেন নাইম নাইমের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি সেক্ষেত্রে অনেক ভালো করেছেন নাইম নাইম তো অনেক ভালোই করেছে সেক্ষেত্রে খারাপ কিছু করে নাই নাইম অনেক ভালো রানই করেছে এখন কথা হচ্ছে বাংলাদেশ মিনিমাম আড়াইশোর কাছাকাছি রানটা নিয়ে যাক এটাই আমি চাই এটা নিয়ে যেতে পারলে তাহলে ম্যাচটা আমাদের হাতেই থাকবে তো আমরা এই অভারটা করে আমরা নতুন লাইফে যুক্ত হবো শ্রোতা বন্ধুরা নতুন লাইফে আশা করি ওই কটা উইকেটে আসে আশা করি বুঝতে পারতেছেন এবারে পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন আবারে পরবর্তী বলটা ওয়েস্ট টাইমের বাইরে বল ছিল আম্পায়ার ওয়ান শট দেখে দিলেন এবং বলটা থাকবে ডট বল কমেন্ট পড়তে পড়তে হাফসায় গেছি ভাই এই কারণে কমেন্ট পড়তেছি না এত কমেন্ট পড়া যায় নাকি কমেন্ট না পড়াই বেটার কমেন্ট পড়লে দেখা যায় যে লোকসংখ্যা এমনিতেই কমে যায় আর যারা কমেন্ট করে শুধু তারাই কমেন্ট করে এই কারণে ভাই কমেন্ট বেশি পড়া যাবে না হালকা হালকা কমেন্ট পড়তে হবে সাথে কমেন্ট এটা কন্টিনিউ রাখতে হবে পরবর্তী বলটা করতে যাচ্ছে আর এবারে সুইপ শেয়ার করার চেষ্টা ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারলেন না দীপু ডট বল থাকবে দীপুর বলটা আর দীপু এবং সাব্বির দুজনে বেডিং করতেছেন হ্যাঁ জহরুল ভাই আমিও আশা করতেছি সাব্বির ভালো করবে এশিয়া কাপে যেহেতু আসেন তো অবশ্যই সাব্বির ভালো কিছু করবে এবারে পরবর্তী বলটা করবেন আর যাচ্ছেন করার জন্য এবারে পঞ্চম বলটি লেগে স্ট্যাম্পার বরাবর অনেক বাউন্স ছিল আবারও হোয়াইট বল আবারও এক্সট্রা রান বাংলাদেশের খাতায় যুক্ত হবে একশো তো চৌরাশি ময়মন সিং থেকে আসেন আচ্ছা ভাই 
ধন্যবাদ বাইরে কিন্তু এরকম আওয়াজটা যে হচ্ছে এটা হচ্ছে বাইরের যে আবহাওয়ার আওয়াজ ঠিক আছে সৌম্য ছয় ছয় সৌম্যর কথা আর না তো ভাই সৌম্য সৌম্য রান করতে পারে না ছয়টা রান করছে কোনো মতে টুটুল বিশ্বাস লিখেছেন নাইম কত করছে একশো প্লাস ওমর ফারুক লিখেছেন ভাই পঞ্চাশ ওভারের কয়েছে পঞ্চাশ একজনেই করেছে এই একশো রান যে করেছে উনি শুধুমাত্র পঞ্চাশ প্লাস আর কেউ পঞ্চাশ যায় নাই পরবর্তী বলটা ড্রাইভ করে দিয়েছেন পয়েন্ট ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে একবার দুইবার জন জায়গা পরিবর্তন আরও দুইটি রান বাড়ছে এবং সেই সাথে ওভারের সমাপ্তি শুরু তা বন্ধুরা এবং আপনাদেরকে দেখি একশোতে চুরাশি চার উইকেটের বিনিময়ে আমাদের বড় চ্যানেলে আমরা নতুন লাইফে যুক্ত হচ্ছি আমরা এই লাইফটা কেড়ে দিচ্ছি আর তিনটে লাইফ করে দিতে পারেন ঠিক আছে হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক হ্যাগেন সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আবারও যুক্ত হয়ে গেলাম আপনাদের সাথে বল্টু বলের স্কোর কমেন্ট্রিতে সাঁত্রিশ ওভারের খেলা শেষে একশত ছিয়াশি চার উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ সাঁত্রিশ ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে সাঁত্রিশ ওভারের খেলা শেষে একশত ছিয়াশি চার উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন আর লাইক করে না থাকলে অবশ্যই লাইক করে দিতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে হিট করে দিতে পারেন কি হয় কি মনে হয় আপনাদের আর বাংলাদেশ কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে বাংলাদেশের স্কোর আপডেট কতটা হইতে পারে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনারা জানিয়ে দিতে পারবেন এমডি খোকন ফকির ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে কি খবর ভাই আর লিখেছেন যে ভাই আমি আমেরিকা থেকে দেখতেছি ভাই আপনার কমেন্টের খুব ভালো লাগে লিখেছেন আর সাব্বির ভাই লিখেছেন যে ভাই কেমন আছেন ভাই এই তো আছি আপনাদের সাথেই বল টু বলের কমেন্টিতে আছি মোটামুটি ভালো পরবর্তী বলটা করলেন লেগেস্ট টাইমের বাইরে বল ছিল ব্যাট বলের সংযোগ হয়েছে তবে একটা সিঙ্গেল রান হবে শ্রোতা বন্ধুরা সেখানে কাভার ফিল্ডারের কাছে বল চলে যায় সেখান থেকে একটা সিঙ্গেল রান আসবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বার্ডিয়ানকে নিয়ে আসা হয়েছে মূলত স্পিন বলার স্পিন অ্যাটাক আর কি শুরু করেছে আর ভাই কি আশফাক ভাই যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের কাছে ভাই কী খবর এই তো ভাই ভালো আছে আপনার কি খবর আশফাক ভাই মাহাফুজ ভাই লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া চলে আসলাম ধন্যবাদ ভাই আসার জন্য ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া কে কত করছে একটু বলেন একশো তিন করেছে হচ্ছে আমাদের নাইম শেখ সাইব করেছে উনিশ বাকি সৌম্য সরকার ছয় রান করেছেন আর বাকি যে দুজন বেডিং করছে তারা তো স্ক্রিনে অলরেডি তাদের নাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করবেন সাব্বির রহমান নয় দীপু থাকবেন পরবর্তী বলটা পা নিয়ে ড্রাইভ করে দিলেন মিডন ফিল্ডারের কাছে থাকলে বলটা রান নিতে পারলেন না আর ডট বল ছাড়া কথা হবে না আরও একটা ডট চারটা বলের খেলা শেষ সরি পাঁচটা বলের খেলা শেষ ওভারের শেষ বলটা করবেন বার্ডিয়ান বার্ডিয়ান হবে বার্ডিয়ান বার্ডিয়ান আলদা আছে বার্ডিয়ান হচ্ছে পেস বলার আর বার্ডিয়ান হচ্ছে স্পিন বলার পরবর্তী বলটা কাশের করে দিয়েছে থার্ডম্যান ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল শেষ বলটা থেকে একটা সিঙ্গেল রানের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি সাব্বির পনেরো বল থেকে চোদ্দ সাদাদ হোসেন পনেরো বল থেকে আট রান করে অপরাজিত রয়েছেন আটত্রিশ ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল আর বারো ওভারের খেলা বাকি ভাই ঢাকা থেকে শুনতেছি দারুণ কমেন্টে লিখেছেন রফিকুল ভাই খোকন ভাই লিখেছেন দুশো ষাট হবে তারপর আরাক ভাই লিখেছেন যে কে কে আসে ভাই একটু বলবেন না ভাই এই মুহূর্তে বলতে পারলাম না মাফ করবেন অনেকবার বলছি এক কমেন্ট আসলে নতুন নতুন লোকজন যুক্ত হয়ে যদি শুনতে চান সেক্ষেত্রে ভাই অনেকটাই টাফ আমি শেষের দিকে আবারও বলবো কারা কারা আছে জসিম ভাই লিখেছেন ভাই সাত বলে চোদ্দ রান একটা রান হলো লিখেছেন আর দিকে লিখেছেন যে ভাই মোসাদ্দে হোসেন সৈকতের বদলি নায়ককে এশিয়া কাপে দয়া ছিল লিখেছেন আর নাইমকে মানে না 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 এটা ঠিক না নাইম একটা রান করেছে এ বিদায় নাইমকে একেবারে হুডাট করে এশিয়া কাপে নিয়ে আসলে আর তিনি একেবারে রান মেরে দিবেন এটা ভুল কথা আর মোসাদ্দেক সৈকত পারফরমেন্সে ছিলেন বিজে তাকে নেওয়া হয়েছে পরবর্তী বলটা অফ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল লেগ স্টাম্প বরাবর বল ছিল স্কোয়ার লেগ ফিল্ডারের কাছে বল চলে যায় এই বল থেকে রান নয় ডট বল থাকবে সাব্বির রহমান আসেন বেডিং প্রান্তে ওভারে পরবর্তী বলটা সাব্বির মোকাবিলা করবেন ওভারে পরবর্তী বলটা করতে যাচ্ছেন সাব্বির রহমানের বিপক্ষে যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য 
শর্ট রান আপনি নিলেন কিন্তু এবার শর্ট পিচ বল এবারে কাটছাট করে দিয়েছেন কিন্তু কিছু করার নাই গালি ফিল্ডের ভিতরে আছেন আর সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু রান পাবেন না ডট বল থাকবে আরও একটা সাব্বির রহমান আজকে মোটামুটি রান করেছেন প্রথম ম্যাচে মাত্র তিন রান করে আউট হয়ে গিয়েছিলেন এই সাব্বির সো আজকে অবশ্য ঠান্ডার মাথায় খেলতেছেন প্রথম ম্যাচে অবশ্য সবাই রান করতে পারে নাই বাংলাদেশ দলের মাত্র আশিটা রান করেছিল সেখানে আর কেই কি বা রান হয়েছিল বলা যায় যাবেন পরবর্তী বলটা করার জন্য আবার পরবর্তী বলটি শর্ট পিচ বল আবারও তবে উপরে একটু লাফিয়ে উঠে তিনি কিন্তু নিজের বলটা ডেড ডিফেন্স খেললেন এবং সেই সাথে বলার নিজের বল নিজে ফিল্ডিং করলেন এ বল থেকে রান পাবেন না ডট বল থাকবে লোকমান ভাই যুক্ত হয়ে গেছে লিসে কি খবর ভাই তো আসি ভালো আছি রুমান সেল বলছি সাব্বির আজ কেমন খেলছে খেলছে মোটামুটি ভালো খেলছে ঠান্ডা মেজাজে রমজান বাড়ি লিখেছেন কত রান হতে পারে মিনিমাম আপনার আড়াইশো তো হবে নাইম একশো তিন করেছে জি একশো তিন সৌম্য কত করছে সৌম্যর কথা না বলায় বেটার সৌম্য মাত্র ছয় রান করেছে সৌম্যর কথা না বলায় বেটার আমি মনে করি যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা আবারও কিন্তু রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলেন শর্ট পিচ লেন্থের বলটা লাফিয়ে উঠে অনেকটা বাউন্স হচ্ছে একেবারে বুক বরাবর মাথা বরাবর বল উঠতেছে সো আরও একটা ডট বলতে না বলতে আরও একটা ডট একশো তো একানব্বই চার উইকেটে বিনিময় বাংলাদেশ আটত্রিশ দশমিক চার ওভারের খেলা শেষ এই ওভার আরও দুইটা বলের খেলা বাকি রয়েছে আজকে মনে হয় পুরো ওভার হবে অর্থাৎ ফিফটি ওভার মনে হয় কমপ্লিট হবে এরকমটাই বোঝা যাচ্ছে আসলে আর পেস বোলিং তো সবগুলোই স্পিন বল না থাকার কারণে ওভারগুলো একটু লেটে লেটে শেষ হচ্ছে তবে ওদের ওভার কিন্তু খুব দ্রুত শেষ হবে কারণ ওদের সব আমাদের ওভারগুলোতে স্পিনার আছে দুইটা মনে হয় সো বিশ ওভার আমরা স্পিনার পাবো সেক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ওভারগুলো শেষ হবে আর এদের একটা মাত্র স্পিনার সবাই হচ্ছে আপনার পেস বলার এই কারণে এদের একটু টাইম লাগতেছে পঞ্চম বলটা আরও একটা ডট শেষ বলটা করবেন আমাদের সাব্বিরের বিপক্ষে মোবারক ভাই সাব্বির বেশি করে নাই সাব্বির মাত্র তো ষোলো রান করলো পরবর্তী বলটা একটা সিঙ্গেল রান এবং সেই সাথে ওভারের সমাপ্তি শ্রোতা বন্ধুরা একশো তো বিরানব্বই চার উইকেটে বিনিময় ছাব্বিশ ষোলো রানে অপরাজিত শাহাদাত আট রানে অপরাজিত ছাব্বিশ ষোলো শাহাদাত আট এই হচ্ছে আমাদের স্কোর আপডেট কে কত করছে একটু জানাবেন একশো তিন নাইম সৌম্য সরকার ছয় আর আছে সাইব হাসান উনিশ ছাব্বির এখনও ষোলো রানে অপরাজিত আর শাহাদাত আট রানে অপরাজিত চল্লিশতম আবার শুরু হবে সাব্বির রহমান থাকবেন বেডিং প্রান্তে ঊনপঞ্চাশটা লাইক হয়ে গেছে যা যারা নতুন আছেন আর চাইলেই কিন্তু একটা করে লাইক করে দিতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে আপনারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব বাটনটাতেও হিট করে দিতে পারেন নতুন ওভার শুরু হবে আর এগারো ওভারের খেলা বাকি বাংলাদেশের ইনিংসে এগারো ওভারে মিনিমাম একশোটা রান হওয়ার কথা এগারো ওভারে যদি বাংলাদেশ কোনো মতো একশো রান নিয়ে যেতে পারে তাহলে তিনশোর কাছাকাছি রান হলে আমরা একটা চ্যালেঞ্জিং টোটালে থাকবো তারপরও বলবো না যে আমরাই জিতব চ্যানেলজিং টোটালে হয়তো বা থাকতে পারবো তখন তো মিনিমাম আমাদের কিন্তু আপনাদের রানটা ওই ওই রকমই নেওয়া উচিত ঠিক আছে মিনিমাম আপনার আরও একশোটা রান নেওয়া উচিত এখনও কিন্তু ওভার আর এগারো ওভার বাকি রয়েছে উইকেটও আছে চালালেই কিন্তু রান আসবে ভাই এটা কোনো সাদাত পুরাতন সাদাত না কি এটা না আগের পুরাতন সাদাত না এটা হচ্ছে আন্ডার নাইনটিনের সাদাত হোসেন ভাই আপনি চিনবেন না আন্ডার নাইনটিন থেকে উঠে আসা সাদাত আগের সাদাত তো আর পাওয়া যাবে না পুরাতন টানা ভাই এটা নতুন আন্ডার নাইনটিন থেকে উঠে আসা এবার আউট হলে কে নামবে এবার আউট হলে লাগ নামবে হচ্ছে জাকির হাসান অনিক চিনবেন না হয়তো বা আন্ডার নাইনটিনের প্লেয়ার জাকির হাসান অনিক তিনি নামবে মানে আন্ডার নাইনটিন থেকে উঠে আসা প্লেয়ার এক কথায় নতুন করে গার্ড নিয়ে নিচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি বেডিং প্রান্তে সাব্বির রহমান থাকবেন চালায় না কেন সাব্বির আর রভারে তো নাই সেট তো হয়ে গেছে অলরেডি একুশটা মানে চারটা ওভার খেললেন তো চালিয়ে খেলেন রান মিনিমাম নিয়ে যেতে হবে ওই ওই দিক পর্যন্ত না হলে তো হবে না যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য শর্ট পিচ লেন্থের বল ছিল অবেস্ট টাইমের বাইরে বল ওয়াইড ডেলিভারি এক্সট্রা রান পেয়ে গেল এক্সট্রা রান পেয়ে গেল শ্রোতা বন্ধুরা ওয়াইড ডেলিভারি সেই ক্ষেত্রে এক্সট্রা রান পেয়ে গেল আরও একটা এক্সট্রা রান বাড়লো আরও একটা তো এক্সট্রা রান চললো শ্রোতা বন্ধুরা যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য 
ওভারে পরবর্তী বলটা লেগ স্ট্যাম্পের ওপর বল ছিল আবারও কাট করে দিয়েছেন সাব্বির জোড়া পায়ে খেলেন আরও একটা ডট বল আরও একটা ডট বল আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে লাইভ হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের ওখানে শুধু আল্লাহ আকবর আর জয় শ্রীরাম ইন্ডিয়ান কয়েকটা হিন্দু আছে সেখানে মানে কমেন্ট বক্সে মানে ঝড় তুলতে সে প্রায় বলা যেতে পারে মানে যুদ্ধ প্রায় শুরু হয়ে গেছে কমেন্ট বক্সে ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে হিন্দু আর মুসলিমের মধ্যে পরবর্তী বলটা শর্ট পিচ লেন্থের বল ইনসাইডাস হয়েছে পুল শট করে দিয়েছেন তবে ডিপ ফাইল লেগ দিয়ে বল চলে গেল সীমানার ওপরে সাব্বিরের ব্যাট থেকে আরও একটা চার এবং সেই সাথে বাংলাদেশের সঙ্গে একশো তো সাতানব্বইয়ে চলে গেল সাব্বিরের ব্যাট থেকে এই প্রথম দ্বিতীয় চার আমরা দেখতে পেলাম আর রাইফেন ভাই মেসেজ ডিলিট করতেছেন কেন ভাই সমস্যা নাই মেসেজ ডিলিট করতে লাগবে না আমি ডিলিট করবো যেটা ডিলিট করার মুখ মাসুদ ভাই গেছে হিন্দুরা পালাইছে না 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 ওই আপনার যেখানে লাইভ হচ্ছে না যেখানে লাইভ হচ্ছে আপনার হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট যে ইউটিউবে লাইভ দেখা যাচ্ছে ওখানে প্রায় আপনাদের মনে করেন যে মানে দেখে আসেন সবাই একটু দেখি আসেন কি অবস্থা চলতেছে সেখানে মানে মানে কমেন্ট বক্স প্রায় ঝড় উঠে গেছে বলা যেতে পারে আমি অবাক আসলে দেখে এসে পরবর্তী বলটা করবেন যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল কাটশট করে দিয়েছেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিল্ডারের কাছে বল থাকবে বল থেকে রান নিতে পারলেন না বসে সাব্বির কে কত রান করছে আবারও জানতে চাই আমাদের ভাই কে কত রান করেছেন একশো তিন করেছে নাইম সাইব উনিশ সৌম্য সরকার সাহেব বাকি দুইজন তো বেডিংয়ে করতেছেন স্ক্রিনটা একটু ভালো করে ফলো করেন তাদের রানটা আপনি দেখতেই পারবেন যাচ্ছেন পরবর্তী মানে চার নম্বর বলটি করার জন্য এবারে চার নম্বর বলটি করার জন্য যাচ্ছেন আবার লেগে স্ট্যামের বাইরে বল ছিল কাটছেট করে দিয়েছেন স্কুলে ফিল্ডের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আরও একবার যে জায়গা পরিবর্তন হবে সাদা দোষেন দীপুর কাছ থেকে সেই চার রানটা আসলো সেই সুবাদে সাব্বির রহমান আবারও মোকাবেলা করবেন কি সাব্বির রহমান তিনি আবার ডাইরেক্ট এসে পুশ করে দিয়েছেন কি সাব্বিরের ব্যাট থেকে সেটা রান আসে সরি সাদা দোষেন দীপু থাকবেন পরবর্তী বলটা মোকাবেলা করার জন্য সো রান সংখ্যা এই মুহূর্তে একশো আটানব্বই অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি ভাই যেন অন্য ধর্মের লোকদের ছোটো করে কথা বলার আমি অন্য ধরনের কথা বলি না রে ভাই রে আপনি তো বুঝতে আসেন না পলাটা বুঝে ওয়েস্ট আমি বলছি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের যে এখানে লাইভ হচ্ছে ওখানকার সবাই একটু কমেন্ট বক্সটা একটু চেক দিয়ে আসেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমি ওই কথা বলছি আমার এখানে তো কোনো কথা বলি নাই ভাই ভাই আমাদের দেশের মুসলিমরা এসব অকাজ করে শুরু শুরু করে থাকি লিখেছেন মহাজ ভাই আর বলেছেন ভাই জিত জিততে হবে লিখেছেন হাইবুর আলিসেন ভাই টাকলাম মুরাদকে এখন আউট করতে লাগবে লিখেছেন ওকে ধন্যবাদ অটুল লিখেছেন ভাই আমাদের এখানকার কথা বলি নাই আপনারা সবাই একটু দেখতে পারেন ওখানে আর যেখানে হচ্ছে লাইভ হচ্ছে আসলে ভাই আর দেখে মানে আমি নিজেই অবাক বুঝতে পারছেন প্রায় দশ বারো হাজার লোক দেখতেছে ওই লাইভটা হুম বারো হাজার লোকের মতো দেখতেছে ওই লাইভটা সো সেখানে কমেন্ট বক্সটা যদি আপনারা চেক করে দিই আসতে পারেন সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন যে আসলে ওখানে আমি ওইটার কথা বলছি আমাদের এখানকার কথা বলি নাই আশা করি ভাই আপনি এই মুহূর্তে মানে পরিষ্কার হয়েছেন বিষয়টা আমি কি বলছি আপনাকে আবার পরবর্তী বলটি লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল ফিলিক করে দিয়েছেন সাদা দোষেন দীপু লং অ্যান্ড ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে একটা সিঙ্গেল রানের মাধ্যমে সিঙ্গেল না দুইটা রান নিয়েছে এবং চল্লিশ ওভারের খেলা শেষে বাংলাদেশের সঙ্গে কাটায় কাটায় দুইশো পূরণ হয়ে গেল কংগ্রাচুলেশন বাংলাদেশ দুইশো চার উইকেটে বিনিময়ে আর দশ ওভারের খেলা বাকি রয়েছে কাটায় কাটায় দশ ওভারে এখন বাংলাদেশ কত করতে পারে সেটা দেখার বিষয় লট মিঠুন কত করছে আর লট মিঠুন আপনার বেশি রান করতে পারে নাই মনে হয় তিরিশের মতো রান করছে মনে হয় তাই না আর মিঠুনের রানটা জানতে চান সঠিক বলেছেন দাঁড়ান একটু ওয়েট করেন ভাই মিঠুনের রানটা দেখে নেই মিঠুন 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 আটাইশ রান করেছে মিঠুন মিঠুন আটাইশ রান করেছে ভাই অ্যাভলেসের রীতিমতো ঠাট ওয়াল টয়ার চলতেছে হ্যাঁ আপনি মনে হয় ওখানে কমেন্ট বক্সটা দেখে আসলেন তাই না আমি নিদিও দেখে ভাই হবাক আসলে ভাই মানে সেকেন্ড সেকেন্ড মতো ওর এখান যে ওখানে ওর বারো বাপ আপনাদের যদি একটু দেখাতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হইতো অবশ্য ভাই এখন তো বোধ হয় আরও স্পিডে চলতেছে সেখানে অবস্থা খারাপ অবশ্য মজা লাগলো এই মনোজদের লিখেছেন ভাই আমাদের চার পাঁচটাকে পরিষ্কার রাখি দেশটাকে সুন্দর রাখি লিখেছেন আর লিখেছেন ধন্যবাদ ভাই কমেন্ট করার জন্য আর এদিকে লিখেছেন সৌম্য কত করছে ভাই ছয় রান করেছে সৌম্য সরকার সরকার ছয় রান করেছে ভাই সরকারের কাছ থেকে রেক্সপেকটেশন আরও বেশি ছিল সরকারের কাছ থেকে রেক্সপেকটেশনটা আমাদের আরও বেশি ছিল সেক্ষেত্রে 
তাকে আমরা অনেকেই আশা করতেছি যে হ্যাঁ এশিয়া কাপে আমরা তাকে নিব এশিয়া কাপ সে খেলবে আর তার এরকম পারফরমেন্স অবশ্যই হতাশাজনক ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ম্যাচে তিনি এরকম পারফরমেন্স করলেন নাইম একশো তিন নাইম একশো তিন অবশ্যই নাইম একশো তিন করেছে এই বিধায় আপনারা বলবেন না যে আমরা নাইমেই চলে যাব নাইমকে আবার এশিয়া কাপে নিয়ে আসে এটা কিন্তু ঠিক না ভাই নাইম শেখ কত করছে একশো তিন রান করছে ভাই নাইম শেখ একশো তিন সাব্বির ফরম মরক্কো থেকে যুক্ত আছেন সাবির 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 নাইম একশো তিন রান করেছে ভাই একশো বাহাত্তরটা লাইক করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ নতুন ওভার শুরুতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে পেস বোলিং অ্যাটাক সাব্বিরের বিপক্ষে প্রথম বলটায় ইন সুইং বল ছিল বসে পড়ে সে দিলেন বলটা ডট বল থাকবে বাংলাদেশ চাম্পিয়ন লিখেছেন শোয়াক ভাই ভাই আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ডের পাস কি দুইটার মধ্যে জিতেছে আপনি একটু বলবেন আমাকে আমি এটা বলতে পারলাম না ভাই ওদের ম্যাচগুলো তো আমি লাইভ করি নাই সেক্ষেত্রে বলাটা ডিফিকাল্ট মানে যেই সিরিজটা চোখ রাখি না সেই সিরিজটা দিয়ে তো কথা বলা মুশকিল তাই না সেক্ষেত্রে মাফ করবেন আসলে ওইটা জানি না ওভারে পরবর্তী বলটি লেগেস্ট টাইমের বাইরে বল ছিল কিনে সাব্বির মারে না কেন একটা সিঙ্গেল রান নিচ্ছে স্কোয়ার লেগ থেকে আরে সাব্বির তো সেট হয়ে গেছে এখন তো চালিয়ে দেওয়া খেলা দরকার তিনশো নিয়ে যাবে না এটা তো একেবারে টেস্ট ম্যাচ খেলতেছে দশটা ওভারে আমরা চাচ্ছি একশো রান খেলতেছে টেস্ট ম্যাচ এইভাবে হয় একটু চালিয়ে খেলেন সেট তো হয়ে গেছে অলরেডি দুজনেই দুজনেই সেট হয়ে গেছে এখন চাইলেই কিন্তু চালিয়ে খেলতে পারে কিন্তু চালাচ্ছে না কেন জানি চালানো উচিত এই মুহূর্তে বাংলাদেশে চালিয়ে খেলা উচিত সাব্বিরের বিশেষ করে চালিয়ে খেলা উচিত যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা আবার পরবর্তী বলটা অবেশ সাহেবের বাইরে বল ছিল ইনসাইড এজ হয়ে গেছে শ্রোতা বন্ধুরা নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করলেন এ বল থেকে আরও একটা ডট বল ভাই আরও একটা ডট বল একশো তো এক চার উইকেটে বিনিময় চারটা বলের খেলা শেষে এবারে দুইটা বলের খেলা বাকি রয়েছে ভাই আয়ারল্যান্ড সিরিজ জিতছে কারা আমি ভাই বলতে পারলাম না বললাম যে ওইটাতে চোখ রাখি নাই বা ওই সিরিজটা আমি লাইভ করি নাই কারণে বলতে পারলাম না মাফ করবেন ভাই সিক্স মারে নাই নি সিক্স একটা মনে হয় হয়েছে সেটা মানে সে নাইম হাসান ওই একটা সিক্সেই আমি দেখেছি আর তো সিক্স দেখলাম না এখন পর্যন্ত যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য আবারও অবেস্টামের বাইরে বল ছিল সাব্বির রহমান সেখানে সাজাদ হাসান দীপু ছিল শ্রোতা বন্ধুরা পয়েন্টে চাল দিয়েছেন পয়েন্ট ফিল্ডের কাছ থেকে একটা রান এসেছে এ ওভার আর একটা বলের খেলা বাকি রয়েছে সর্বশেষ বলটা অবশ্যই সাব্বির মোকাবেলা করবেন সাব্বির এবার রান তো এসেছেন তুলে মেরেছেন তবে কিছুই করার নাই কাবারে তো ফিল্ডার আছে রান তো ওই একটার বেশি পাবেন না গ্যাপ শট খেলতেছেন না কেন জানি আরও একটা সিঙ্গেল রানের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি একচল্লিশ ওভারের খেলা শেষে দুই শত ছয় চার উইকেটে বিনিময় বাংলাদেশ কাটায় কাটায় একচল্লিশ ওভারের খেলা শেষ হয়েছে এবং আর মাত্র নয় ওভারের খেলা বাকি রয়েছে মনে হয় না বেশি রান হবে যেভাবে খেলতেছে এইভাবে বেশি রান আশা করাটা প্রায় বোকামি সেরা কিছুই না যেভাবে খেলতেছে এইভাবে আমরা যদি বেশি রান আশা করি সেক্ষেত্রে বোকামি হবে পারভেজ ভাই লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন কে কত রান করছে একটু যদি কষ্ট করে বলতেন আচ্ছা বলে দিচ্ছি আর এদিকে আমাদের সাথে লিখছে ভাই এরা কি টেস্ট খেলছে সেটাই তো মনে হচ্ছে সৌম্য ছয় রান করছে জাকির ভাই রাজু ভাই লিখেছেন আয়ারল্যান্ড তিন আফগানিস্তান দুই তাহলে আয়ারল্যান্ড সিরিজটা জিতেছে আচ্ছা কে কত করছে জানতে চাচ্ছে সাইব উনিশ সৌম্য ছয় নাইম একশো তিন আর মিঠুন হচ্ছে আপনার সাতাইশ রান মোহাম্মদ মিঠুন আলী নাইম শেখকে এশিয়া কাপের রাখা উচিত ছিল বা আবার এশিয়া কাপে চাচ্ছেন আমাদের সাথে আর কত রান বল ও লিখেছেন বলে দিয়েছি তো আসসালাম আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছে জাভেদ বলে গেছেন ভাইয়া লাইফে গিয়ে কিছু কমেন্ট করে এসছি লিখেছেন আর এদিকে বাচ্চা ভাই লিখেছেন যে ভাই আয়ারল্যান্ডের সাথে স্থানের সিরিজ মানে বুঝলাম আয়ারল্যান্ডের এক বার স্থানের সিরিজে চাইলেন বুঝতে পারলাম না কমেন্টটা দিন ভাই লিখেছেন ভাই এশিয়া কাপে ধারাবর্ষ করবেন অবশ্যই করার তো ইচ্ছা অবশ্যই থাকবে কেন করব না করব অবশ্যই একচল্লিশ ওভারের খেলা শেষ বত্রিশতম ওভারে বিয়াল্লিশতম ওভার শুরু হয়ে গেছে প্রথম বলটা ব্যাকফুটিকে পাঁচ করলেন ডট বল ডট বল কিরে সাদাত মারে না কেন আর তো নয়টা ওভার আছে আটচল্লিশটা বল থেকে আটচল্লিশ রানের মনে হয় নিতে পারবে না মনে হচ্ছে পিওর টেস্ট ম্যাচ খেলতেছে আবার টেস্টই এরকম খেলতে পারে না এখন মনে হচ্ছে বাংলাদেশ পিও টেস্ট খেলতেছে কিন্তু টেস্টে আবার এরকম খেলা খেলতে পারে না বাংলাদেশ এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের সমস্যা আসলে বাংলাদেশের প্লেয়ারদের সমস্যা টেস্টে যখন খেলা হয় তখন এরকম খেলতে পারে না তখন আউট হয়ে যায় আর ওডিআইতে এখন দেখা যাচ্ছে যে টেস্টের থেকে একেবারে বেটার খেলা খেলতেছে পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন এবার ফুল শট করেছেন আবেদন হচ্ছে তবে ওয়াইড দিয়ে দিয়েছেন আম্পেয়ার 
লেগ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল হোয়াইট সেক্ষেত্রে এক্সট্রা রান পেয়ে গেল একটা রান বাড়ছে অবশ্য ভাগ্য ভালো প্রথম ম্যাচ কারা জিতছেন ভাই প্রথম ম্যাচ অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতছে ভাই দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি অ্যাপাল লিসে ভাই দোয়া করবে আচ্ছা যেভাবে বলছেন লিয়েন গ্রুপ লিখেছেন যে আসেন আমাদের সাথে আর মনির ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন ভাইয়া আবার এশিয়া কাপে কি ওপেন করবে আর এশিয়া কাপের ওপেন নিয়ে একটা ভিডিও করব কালকে আমরা পোস্ট দিব ভিডিওটা রাত্রেবেলা আমি নিজেই ওখানে আপনাদের বিভিন্ন তথ্য শেয়ার করবো আশা করি পেয়ে যাবেন ভিডিও রাত্রেবেলা আগামীকালকে ভাই আপনার ভয়েসটা ভালো লাগছে লিখেছেন জাকির হাসান আর এদিকে আমাদের সাথে লিখেছেন যে রাজু ভাই লিখেছেন তোমার বাসা করেছেন নিভামারি জেলাতে যুক্ত আসি নিভামারি জেলা থেকে আপনাদের সাথে বল টুবলের স্কোর কমিটিতে যুক্ত আসি যেখানে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ কবে খেলে খেলা কবে ভাই বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলা তো আপনারাই তো নভেম্বর না অক্টোবরে আসতেছে সো সামনেই তো আসতেছে ওভারে পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন শ্রোতা বন্ধু এবার পরবর্তী বলটি এবারে আবারও পুল শট করে দিয়েছেন সাব্বির সেক্ষেত্রে তবে ডিপ ফাইল লেগে প্রোডাকশন রেখেছেন সেখানে ফিল্ডার অর্থাৎ ডিপ ফাইল লেগ স্কোয়ার লেগ দুইটাতেই রেখেছেন কারণ সাব্বির বারবার ওইখানেই মারতেছে একটার বেশি রান পাবে না সাব্বির ছিল না সাদা দোষেন দীপু সাব্বির এবং দীপু দুইজনকাকে একে একে লাগতেছে প্রায় সেম লম্বা হেলমেট দুইটাও পুরো সে একই জাস্ট গ্লাভসের পরিবর্তন সাব্বির হলুদ গ্লাভস আর সাদাত হচ্ছে আছে আপনার সাদা গ্লাভস গ্লাভসের পরিবর্তন ছাড়া তাদের প্রায় একই লাগতেছে দুজনকে দেখতে প্রায় একই একই লাগতেছে পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন লেগেস্ট নাম্বারবার বল ছিল আবার কালশেট করে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগ ফিল্ডারের কাছে বল যাচ্ছে সেখান থেকে আরও একবার যেন জায়গা পরিবর্তন হবে আরও একটা সিঙ্গেল রান বাড়ল সেই সাথে আরও একটা সিঙ্গেল রান বাড়ল আর রান সংখ্যা দুইশো তো দশ চার উইকেটের বিনিময়ে দুইশো তো দশ চার উইকেটের বিনিময়ে সর্বসা করলে গিয়ে সং রান সংখ্যা গেল একচল্লিশ দশমিক তিন ওভারের খেলা শেষ যাবেন পরবর্তী বলটা করার জন্য এবারে আবারও পুল শট পুল শট কিন্তু স্কার লেগে তো ফিল্ডার আছে পুল শট মেরে কোনো লাভ হচ্ছে না একটার বেশি রান পাওয়া যাচ্ছে না তবে দুই রানের কল দিয়েছে তবে রানিং বিটুইন দি উইকেটটা অনেক ভালো দুই রান বাড়লো সো দুইশো তো বারো চলে গেল এক রান দুই রান করে আসতেছে চার কিন্তু অনেকক্ষণ ধরেই দেখিনি আটচল্লিশ বল থেকে মাত্র আঠাশ রান অ্যান্ড করে আউট হয়েছিলেন আমাদের মোহাম্মদ বিঠুন সাদাত এবং সাব্বিরের মধ্যে পার্টনারশিপ এই মুহূর্তে বিশের উর্ধ্বে চলে গেছে কিন্তু রান কিন্তু একেবারে মন্থর গতিতে রিকোয়ার্ড রানের কিন্তু আর বাড়ে নাই কোকন মিয়া লিখেছেন ভাই এশিয়া কাপ কবে এশিয়া কাপ তো হয়তো আর কয়টা দিন আজকে কয়টা তারিখ আঠারো তারিখ উনিশ বিশ একুশ বাইশ তে চব্বিশ পঁচিশ এই তো আর আট দিন পর আপনার বাসি পর্ব শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের আর বাংলাদেশের খেলা উনত্রিশ তারিখে বাংলাদেশের খেলা উনত্রিশ তারিখে এশিয়া কাপে তো এশিয়া কাপের আর বেশি সময় নাই ভাই তো এশিয়া কাপে আপনারা যদি আমাদের সাথে থাকতে চান তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন শেষ বলটা করতে যাবেন হ্যাঁ পড়াশোনা তো অবশ্যই করি ভাই যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য অবেস্ট নামের বাইরে বল ছিল ব্যাটফুটে গিয়ে পাঁচ করে দিয়েছেন শ্রোতা বন্ধুরা পরবর্তী বলটা থেকে আর একটা সিঙ্গেল রান নয় চার হয়েছে অবশ্য জাস্ট আলতো করে লাগাই লাগিয়েছিলেন জাস্ট জাস্ট আলতো করে লেগসে রেখে লাগিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছিল না যে চার হবে মনে হচ্ছিল যে এক রান দুই রান আসবে কিন্তু ওই বলটায় চার চলে গেল এবং সেটা কিন্তু সাদাত হোসেন দীপু দেখেন বল খালি জাস্ট গ্যাপ গ্যাপ করে বের করে নিতে হয় আর আপনার হচ্ছে যে আপনার কোন দিকে মালডে বা ব্যাটালের মিডলিংটা যদি করতে পারেন এমনিতেই রান আসে এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ দুইশো তো সতেরো চার উইকেটের বিনিময়ে বিয়াল্লিশ ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল আর দীপু তিনি আছেন আঠারো রানে সাব্বির হোসেন তিনি আসেন আঠাইশ রানে সে এটাই হচ্ছে ক্রিকেট আসলে যে টেকনিকে খেলতে পারে সে কিন্তু অনেক ভালো কিছু করে সো ক্রিকেটটা সবসময় টেকনিকের খেলা এবং বুদ্ধিদিত্বের খেলা যারা আর যারা এই জিনিসটা কাজে লাগাতে পারে তারাই কিন্তু মনে করেন যে সেই টিমটাই কিন্তু ক্রিকেটে উন্নতি করেছে যেমন ধরেন ভারত অস্ট্রেলিয়া সো বাংলাদেশের প্লেয়াররা এই জিনিসটাতে অনেকটাই মিসিং বলা যেতে পারে সৌম্য ছয় রান করেছে ভাই সৌম্য ছয় রান করেছেন খোকন মিয়া লিখেছেন ভাই আপনার কণ্ঠ সুন্দর আর সাবিব ভাই লিখেছেন ভাই সাব্বির রহমান পঞ্চাশ প্লাস রান করবে ওকে কিরে কতগুলো কমেন্ট করছি পরেন না কেন দিন ইসলাম পরে দিলাম তারেক ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন সৌম্য সরকার ছয় রান করেছে ভাই ভাই স্কোর বার্ডটা একটু বলে লিখেছেন প্রকাশ প্রকাশ ভাই আপনাকে বলবো স্কোর আপডেট মোহাম্মদ মিঠুন আটাইশ সাহিব উনিশ সৌম্য সরকার ছয় নাইম শেখ একশো তিন সাব্বির আটাইশ এবং সাদাত হোসেন দীপু উনিশ তেতাল্লিশতম ওভারে আমরা রয়েছি হারুন ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে 
নাইম শেখ একশো তিন রান করেছে ভাই যারা যারা জিজ্ঞাসা করছে নাইম কত করছে নাইম একশো তিনটা রান করেছে ভার ব্রাদ ব্রাদাররা এভরি ব্রাদার নাইম একশো তিন রান করেছেন হাবিবুর রহমান যদি নাইম শেখ কত করছে একশো তিন রান করেছে আমার ভাই পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন লেগে স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল ড্রাইভ করে দিয়েছেন দুর্দান্ত ফিল্ডিং শেখার তাহলে লুইসের এই বলটা নির্ঘাত একটা বাউন্ডারি ছিল শ্রোতা বন্ধুরা নির্ঘাত ক্যাশ ছাড়তেছেন ঠিক আছে কিন্তু ওই চারগুলো বা সিঙ্গেলগুলো কীভাবে আটকাছে তারা মানে রান সেভ দিচ্ছে কিন্তু ক্যাশগুলো অনেক মিস করছে প্রায় তিন চারটা ক্যাশ মিস করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজকে কিন্তু রানগুলো ভাই তারা মারাত্মকভাবে সেভ দিচ্ছে এটা নির্ঘাত একটা চার ছিল সেখান থেকে একটা রান পেলো মাত্র বাংলাদেশ পরবর্তী বলটা সাব্বির রহমান অবশ্য জাস্ট ফিলি করলেন স্কোয়ার লেগ ফিল্ডারের কাছে না ডি লং অন ফিল্ডারের কাছে বল থাকা অবস্থায় জায়গার পরিবর্তন করবেন সেখান থেকে একটা সিঙ্গেল রান আসলো দুইশো তো উনিশে চলে গেল স্কোর আপডেট চার ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে বত্রিশ দশমিক দুই ওভারের খেলা শেষ বত্রিশ না বিয়াল্লিশ দশমিক দুই ওভারের খেলা শেষ ওভারের পরবর্তী বলটা অবশ্যই সাব্বির রহমান মোকাবেলা করবেন না ভালো লাগতেছে ভালো লাগতেছে মনে করেন যে এক বাই এক আসতেছে কিন্তু একটু চার ছক্কা যদি মাঝে মাঝে আসতো তাহলে আরও ভালো লাগতো আসলে চার ছক্কাটা আসলে আরও মজা লাগতো খেলাটা দেখতে আরও মজা পাওয়া যাইতো এবং কমিটি করে অনেক মজা পেত পরবর্তী বলটা কাটশট করে দিয়েছেন চোরা শট বলা যেতে পারে কিন্তু ওখান থেকে তো একটা রানই পাবেন ওখানে গালি মানে আপনাদের হচ্ছে যে থার্ডম্যানের ফিল্ডের বাইরে রয়েছেন একটার বেশি তো রান পাওয়া সম্ভব নয় যাবেন পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা দেখা যাক পরবর্তী বলটা থেকে কী হয় যা তারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেনি আমাদের চ্যানেলটিকে আর তাদেরকে বলবো যে একটা করে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে নিয়ে পার নিতে পারেন ঠিক আছে সাবস্ক্রাইবটা করে নিতে পারেন কারণ আমরাই সবসময় আপনাদেরকে সবগুলো খেলার আপডেট দিতে থাকে বো বাংলাদেশের পরবর্তী বলটা ড্রাইভ করে দিয়েছেন ওখানে মিড অন ফিল্ডারের কাছেই বল থাকবে শ্রোতা বন্ধুরা রান পাবেন না অবশ্য ডট বল থাকবে সাব্বির মাঝে মাঝে একটু মানে কেজুয়াল কেজুয়াল মনে হচ্ছে সাব্বির কেন জানি এত একজন ভালো মানের ব্যাটার কেজুয়ালি কেজুয়ালি ভাব দেখালে তো হবে না মাঝে মাঝে একটু কেজুয়াল কেজুয়াল খেলতেছেন আর নাইম শেখ একশো তিন রান করেছেন হাসান ভাই লিখেছেন ভাই আসেন আমাদের সাথে লাইভ কোথা থেকে দেখতেছেন আমাদের সাথেই থাকুন আর ভাই আপনার নাম কি আমার নাম হচ্ছে নাহিদ চিনি না আর সালাউদ্দিন ভাই লিখেছেন আসেন আমাদের সাথে আরও আরও অনেকেই যুক্ত আছে খারাপ কমেন্ট করবেন না আশা করি খারাপ কমেন্ট আর না করাটাই বেটার আমি মনে করি সো অনেকেই লোক দেখতেছে এখানে আপনারা খারাপ কমেন্ট করলে আপনার কমেন্টটা কিন্তু সবাই দেখতে পারে সেক্ষেত্রে কেমন লাগে তাই না হাইবুর রহমান লিখেছেন ভাই চা খেয়ে নেয় আচ্ছা নাকবেলা রনি ইসলাম লিখেছেন সাকিব সাব্বির কি আউট না সাব্বির এখনও খেলতেছে ওভারের শেষ বলটা করবে না এই ওভারের দুইশত বিশ চার উইকেটের বিনিময় বিয়াল্লিশ ওভারে দুইশত চব্বিশ জি ভাই এই মুহূর্তে রান নেওয়া উচিত ছিল অবশ্য রান একটু নেওয়া উচিত হ্যাঁ আজকেরই তো ম্যাচ দীপ হাওদার ভাই লিখেছেন ভাই আপনার সাথে কথা বলতে চাই লিখেছেন নাসমুল হক লিখেছেন ভাই কত বলে কত রান দরকার প্লিজ জানিয়ে দিবেন এটা তো বাংলাদেশ ফার্স্ট টাইম বেডিং করতেছে এখনই তো রান পরিচন নাই সৌম্য কত করছে ছয় রান করছে আফসার উদ্দিন কোনো খেলা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করবেন না লিখেছেন লুৎফর ভাই লিখেছেন যে ভাই বাচ্চা ভাই নরাল থেকে বাংলাদেশ আজকে জিতবে লিখেছেন যাই হোক ওভারের শেষ বলটা করলেন ড্রাইভ করে দিয়েছেন কাবার অঞ্চলে সাব্বির রহমান সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে অবশ্য সেখান থেকে অবশ্য সাব্বিরের চারটা রান চলে আসলো কংগ্রাচুলেশন সাব্বির ভালো শট ছিল দুর্দান্ত ক্লাসিক কাভার ড্রাইভ ছিল সাব্বিরের ব্যাট থেকে এবং লং এক্সট্রা কাভার দিয়ে বল চলে যায় সীমানার ওখানে লং অনের ফিল্ডার ট্রাই করেছিলেন কিন্তু কোনো লাভ হয় নাই রান কিন্তু যেটা সেটা ইজিলি এসে গেছে তো তেতাল্লিশ ওভারের খেলা শেষে দুইশত চব্বিশ চার উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ এ দল আর সাত ওভারের খেলা বাকি আর মাত্র সাত ওভারের খেলা বাকি দেখা যাক বাংলাদেশ সাত ওভারে কত স্কোরটা দাঁড় করাতে পারে সাত ওভারে মিনিমাম কত স্কোর গিয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশে সেটা এখন একটা প্রশ্ন রয়ে যায় সৌম্যের রান মাত্র ছয় রান ভাই সৌম্যের প্রথম ম্যাচের পনেরো রান ভাই প্রথম ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে মুক্তি মাহফুজ অ্যাপল লিখেছে মেয়ে দিয়েছেন হচ্ছে গুড নাইট আর আশরাফুল মিয়া যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ ভালো খেলবে হাসান বালিসেন ভাই আপনি কোন অ্যাপস দিয়ে লাইভ দেখে খেলা দেখে লিখেছেন মাসুম আলম লিখেছেন ভাই ভালো আছেন ভালো আছে আমি যে অ্যাপস দিয়ে দেখতেছি সেগুলো অ্যাপস বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঠিক আছে আপনার বাজির অ্যাপস ঠিক আছে ভাই আর আপনাদের ওদিকে যাচ্ছি না আজ নাইম কত করছে একশো তিন রান করেছে নাইম মেয়ে দিয়ে আসেন ভাই লিখেছেন ভাই আসেন ভালো ভালো আছি তৈরি করবে লিখেছেন ভাই বাংলাদেশ এ দলের স্কোয়াডটা কি বলতে পারবেন কেন বলবো বলতে পারবো না অবশ্যই বলতে পারবো তো আর ষাটটা ওভারে খেলা বাকি রয়েছে তার
মোকেদুল ইসলাম খেলতেছেন নতুন ওভার শুরু হয়ে গেছে প্রথম বলটা করছে লেগ স্টাম্পের বাইরের বল ছিল একটা সিঙ্গেল র্যান কাট শটের মাধ্যমে সাব্বির রহমান থাকবেন পরবর্তী বলটা মোকাবিলা করার জন্য ডিপু একুট সাব্বির তেত্রিশ দুজনের মধ্যে আবারও পঞ্চাশ রানের পার্টনারশিপ হয়ে গেল এর আগে একটা পার্টনারশিপ হয়েছিল আমাদের বড় পার্টনারশিপ আবারও পার্টনারশিপ হয়ে গেল আর আফাত ভাই জ জর্জন থেকে যুক্ত আছেন আমাদের সাথে আশিক রাজলি ইসলাম আপনার বাসার কথা ইলফো মারি জেলা তো জহুরুল ভাই যুক্ত আছেন ভাই আর সাব্বির থাকলে দুইশো নব্বই প্লাস হয়ে যেতে পারে কই মারতেছে না তো কাউসাবাল ইসলাম আপনারা কেমন আছেন ভাই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই যাবেন পরবর্তী বলটা করার জন্য অবস্থানের বাইরে বল ছিল আবারও ড্রাইভ করে দিয়েছেন একটা সিঙ্গেল রান আসবে শ্রোতা বন্ধুরা তিনটে বলের খেলা শেষ হয়ে গেল তিনটে বল থেকে তিনটি রান এসেছে সিঙ্গেল বাই সিঙ্গেল খেলার চেষ্টা করতেছে মারবে কখন ওভার তো আর নাই আর প্রায় আপনার সাতটা ওভার আছে এরপরে আর ছয়টা ওভার আছে ইনসাইডেস ইনসাইডেস তবে রান হয়ে যাবে রান হয়ে যাবে আরও একটা রান বাড়ল একশো তো সাতাইশ থেকে আটাইশে চলে যাবে স্কোর আপডেট চারটা বলের খেলা শেষ হয়ে গেল সাব্বির রহমান তিনি আছেন চৌত্রিশ রানে অপরাজিত সাদাত হোসেন তিনি আছেন বাইশ রানে অপরাজিত দুই শত সাতাশ চার উইকেটের বিনিময়ে যাবেন এইবারে পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা দেখা যাক কি হয় সবাই লাইটটা করে দিতে পারেন প্লিজ লাইটটা করে দিতে পারেন আমাদের সাথে প্রায় দুই হাজার আড়াই হাজার লোক যুক্ত আছেন যদি লাইকটা করেন তাহলে তো হবে না মাত্র তিনশো আশিটা লাইক আমাদের এখানে আর একটা চ্যানেলে প্রায় চারশো লাইক আসেন কিন্তু অনেক লোকজন কিন্তু লাইক করতেছেন না ভাই জামালপুর থেকে দেখছি আপনার জন্য দোয়া এবং শুভকানা রইল লিখেছেন হাবিব ভাই ধন্যবাদ আসাদুল ভাই যুক্ত হয়েছেন ভাই লিখেছেন ফার্স্ট ম্যাচ সাব্বির কত করছে তিন রান আর আর টি এস ভাই লিখেছেন হাই হ্যালো ক্যান ইউ টল্ক স্লোলি প্লিজ লিখেছেন বুঝতে পারলাম না ক্যান ইউ টল্ক স্লোলি প্লিজ ওকে ওকে স্লোলি আচ্ছা সমস্যা নাই আচ্ছা স্লোলি বলতেছি সমস্যা নাই আস্তে আস্তে বলার রিকোয়েস্ট করতেছেন জুলকানাই লিখেছেন আজ আজ অনেক যুক্ত লিখেছেন স্যাটমণি যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে স্যাটমণিকেও ধন্যবাদ আবার পরবর্তী বলটা করবেন বেডিং প্রান্তে হচ্ছে আমাদের সাব্বির সাব্বির কিরে সাব্বির একটা চার ছক্কা দেখি নেই এখনও মারবি কখন মার পরবর্তী বলটা লেগে স্টামের বাইরে বল ওই সাব্বির আবার চোকা সর দিয়ে একটা সিঙ্গেল রান আর একটা সিঙ্গেল রান বাড়ল এই ওভারে পাঁচটা বল থেকে পাঁচটা সিঙ্গেল রান লাস্ট বলটা থেকে আর একটা রান আসবে হয়তো বা শেষ বলটা থেকেও একটা রান আসছে সরি ওইটাই শেষ বল ছিল ছয় বল থেকে ছয় রান একশো দুইশত উনত্রিশ চার উইকেটের বিনিময় চুয়াল্লিশ ওভারের খেলা শেষ আর ছয় ওভারের খেলা বাকি চুয়াল্লিশ ওভারের খেলা শেষে দুইশত উনত্রিশ চার উইকেটের বিনিময়ে চুয়াল্লিশ ওভারের খেলা শেষ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এদিকে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বাদ্দা ভালো নিয়ে এতে ভালো আছি ভাই ভালো আছি মোহাম্মদ আমির ভাই লিখছেন কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সাব্বির পঞ্চাশ প্লাস করবে আজকে লিখেছেন মাইপুর বলেছেন ভাই এস এসসি এক্সাম ভাই কবে বলেন আমি এটা কীভাবে বলবো এস এসসি এক্সাম আপনার এক্সাম আপনি খোঁজ নেবেন সৌম্য সরকার কত রান করছে ভাই আজকে সৌম্য সরকার ভাই ছয়টা রান করেছে সৌম্য ভাই খেলতেই পারে না আজকেও খেলতে পারে নাই সৌম্যর হিসাব বাদ দেন সৌম্য খেলতে পারে নাই নতুন ওভার শুরু হবে শ্রোতা বন্ধুরা সাব্বির রহমান থাকবেন বোর্ডিং প্রান্তে ছেচল্লিশ রান করেছেন সাব্বির আজকে কি তিনি পারবেন চার ছক্কার ফুলজুড়ি দেখাতে সাতকে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে আসেন সায়েদ ভাই আর এদিকে আমাদের আছেন কেমন আছেন ভাই লিখছেন সাদ্দাম হোসেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি বাধন রয় লুক যুক্ত আছেন সৌম্য সরকার খারাপ খেলছে জি ভাই ফর ফাহিমি কি ফাহিমিদ আহমেদ যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে সবুজ টিভি নাইন 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 যুক্ত আছে লিখেছেন হাই হ্যালো সবুজ টিভি কী খবর আপনার লাইকটা করবেন না লাইকটা করে দেন সাবস্ক্রাইবটা করে দেন নতুন মনে হচ্ছে আপনাকে আমাদের চ্যানেলে নতুন আবার শুরু হবে তুলে মেরেছেন এবং 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 বল চলে গেল লং অন ফিল্ডারের কাছে সিঙ্গেল রান শ্রোতা বন্ধুরা এবং আপনাদেরকে যার কি ভাগ্য ভালো সাব্বিরের ক্যাশ মিস করেছে বলার চাইলেই কিন্তু ক্যাশটা ধরতে পারতেই ভাবে বলার জন্য ফলত্রুত দিচ্ছে সাথে সঙ্গে সঙ্গে আপনার হচ্ছে যে ক্যাশটা তার হাতে হাতে চলে আসছিল চাইলেই আউট করতে পারতেন তবে ভাগ্য খারাপ তার একটা সিঙ্গেল রান ভালোভাবেই চলে আসছে ভাগ্য ভালো সাদা দোষন দীপু থাকবেন পরবর্তী বলটা আর মোকাবেলা করার জন্য সাঁত্রিশে চলে গেল আমাদের সাব্বির ফুলটস ফুলটস ডেলিভারি কিন্তু পারে নাই আরে মার সমস্যা কি মনে হচ্ছে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে মিডিয়াম টেস্ট ম্যাচ খেলতেছে আর একটা ডট বল মনে হচ্ছে বাংলাদেশ টিম এই মুহূর্তে মিডিয়াম টেস্ট ম্যাচ খেলতেছে ওভারেই নাই আর কয়টা ওভার আছে আমি মনে করছিলাম তিনশো মনে হয় যাবে হবে না দুইশত পঞ্চাশ ষাট এটাই মনে বেস্ট স্কোর হতে পারে 
যাবেন এবার তিন নম্বর বলটি করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা ব্যাটিং প্রান্তে প্রস্তুত আমাদের ওই সাদাত হোসেন দীপু পরবর্তী বলটা শর্ট ফিজিল লেন্থের বল ছিল পুল শট করে দিয়েছে দুর্দান্ত ফিল্ডিং ঝাঁপিয়ে পড়ে একটার বেশি রান পাবেন না ওভার থ্রোনের কারণে আর একটা সিঙ্গেল রানের রেসপন্স করলেন কিন্তু তাতে সারা দেয়নি ওখানে আমাদের সাব্বির রহমান যার কারণে এই বল থেকে অনুকূল রান আসবে না ডট বল থেকে তিনটে বলের খেলা শেষ দুইশত বত্রিশ চার উইকেটে বিনিময় বাংলাদেশ আমল মানিক রহমান লিসা আপনি কোথা থেকে বলতেছেন আমি নীলফামারী জেলা থেকে বলতেছি লাবিবুরও লিখেছেন ফি ই সং নাইম শেখ একশো তিন করেছে শাইন আলম মাসুম ভাই লিখেছেন দুইশত উনষাট হবে আর এদিকে আমাদের কমেন্ট করেছে ভাই আপনাকে ধন্যবাদ লিখেছেন মোর্শেদ ভাই নয়ন ভাই লিখছে হে ব্রো হোয়াটসঅ্যাপ হ্যালো ব্রাদার্স হোয়াটসঅ্যাপ আর এদিকে লিখছে ভাই নুরুজ্জামান ভাই লিখছে কী খবর ভাই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো পলাশ ভাই যুক্ত এগে আসেন সোনারগাঁও থেকে নাকি এরপর আমাদের সাথে সাব্বির ভাই লিখছেন দুইশত সোয়াত্তর হবে লাইক করে দেন ভাই লাইক করে দেন লাইক করে দেন এবং সাবস্ক্রাইবটা করে দেন আর নতুন ওভারে পরবর্তী বলটি করার জন্য যাবেন বেডিং প্রান্তে থাকবেন আমাদের সাদাত হোসেন দীপু জাল দরজাটা লাগে তো আওয়াজ এসেছে পানি দেওয়া আওয়াজ এসেছে দরজাটা লাগে সাদাত হোসেন দীপু পরবর্তী বলটা করবেন আমার পরবর্তী বলটা অবশ্যই বাইরে বল এবং 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 বল্ট বল্ট হয়ে গেল সেক্ষেত্রে সাদাত হোসেন দীপু আউট উইকেটের পতন ঘটে গেল পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটে গেল সাদাত হোসেন দীপু তিনি কিন্তু একেবারে ক্লিন বোল্ট আউট হয়ে গেলেন অবেস্টামটা একেবারে উড়ে গেল নতুন ব্যাটসম্যান জাকির আলি অনিক আসবেন বাংলাদেশের পঞ্চম উইকেটের পতন পঞ্চম উইকেটের পতন করে গেল সাদাত হোসেন দীপু তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেলেন নতুন ব্যাটসম্যান জাকির আলি অনিক গত ম্যাচে প্রায় সর্বোচ্চ পঁচিশ রান করেছিলেন আর ফার বাই লিখেছেন আপনার ওখানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে তাই না বাইরে আজকে বৃষ্টি হচ্ছে অনেক দিন পর বৃষ্টি হচ্ছে ব্রো প্রচণ্ড গরম অনেক দিন পর বৃষ্টি হচ্ছে রাত্রেবেলা যাই হোক ভালো তানভীর ভাই লিখেছেন কাফ কুপ লিখেছেন ভাই তোমার তাহলে আমার এত্তি বাড়ি লিখেছেন বিপুল রয় আর বাইজিত ভাই লিখেছেন ভাই সৌম্য সরকার কত করছে সৌম্য সরকার আপনার মাত্র ছয় রান করেছে পড়ার ব্যাকগ্রাউন্ড আওয়াজটা ভালোই শোনাচ্ছে লিখেছেন ভাই খেলা কি আজকের নাকি আগের আজকের এই ভাই কেন আগের খেলা কেমনে হয় এটা আজকের ম্যাচ ব্রো সো নতুন ব্যাটসম্যান কি আসবেন আপনাদেরকে বলে দিব যা যারা এখন লাইক করেন লাইক করে দিতে পারেন একেবারে শেষের দিকে আমরা রয়েছি একেবারেই শেষের দিকে আপনারা জানেন যে প্রায় আর চারটা ওভারের পাঁচটা ওভারের খেলা বাকি রয়েছে এই ওভারে আর একটা বলের খেলা বাকি নতুন ব্যাটসম্যান জাকির আলী অনিক আসছেন জাকির আলী অনিককে হয়তো বা অনেকেই চিনবেন নতুন ব্যাটসম্যান হচ্ছে জাকির আলী অনিক ভাই জাকির আলী অনিক আর সবাই চিনবে জাকির আলী অনিককে অনেকেই সবাই চিনবেন গত ম্যাচে তিনি খেলেছেন মোটামুটি ভালো খেলেছেন জাকির আলী অনেক অবশ্যই লেগ গার্ড নিয়ে নিলেন তিনি একটু ভালোই চালাতে পারেন দেখা যাক তার কাছ থেকে আমরা রান চাই গত ম্যাচে বেশ কয়েকটা ছক্কা দেখেছি তার ইনিংস থেকে পরবর্তী বলটা জাকির আলী অনিক লেগসে ফ্লিক করে দিয়েছেন একটা সিঙ্গেল রানের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি দুই শত চৌত্রিশ পাঁচ উইকেটে বিনিময় বাংলাদেশ পঁয়তাল্লিশ ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল আর পাঁচ ওভারের খেলা বাকি রয়েছে তিরিশ বল থেকে এখন কত রান হয় সেটাই দেখার বিষয় রানটা অবশ্য আমাদের নাইম শেখ যখন আউট হয়ে গেল তখনই কিন্তু রানের গতিটা মন্থর হয়ে গেছে সর্বোচ্চ রান নাইম শেখের একশো তিন রান সাইন আলম লিখেছেন দাদা আজকে বাংলাদেশ জিতবে দুর্কাল লিখেছেন জাকির আলী চিনি লিখেছেন রিপন হাসান লিখেছেন আমার কমেন্ট পড়েন না কেন পড়ে দিলাম নাইম শেখ কত একশো তিন ফারহান তানভীর লিখেছেন সাব্বির মারা না সাব্বির ওই দিন মারা খাইছে অর্থাৎ মাত্র তিনটে রান করেছিল আজকে ভালোই খেলতেছে এখন পর্যন্ত আটত্রিশ রানে অপরাজিত রয়েছেন নাইমের পর স্লো হ্যাঁ ভাই কমেন্ট পড়েন না কেন ভাই কমেন্ট পড়ুই ওই ভাই কমেন্ট রিয়ান কমেন্ট সবার কমেন্ট তো রিপ্লাই দেয় এতভাবে সম্ভব না এটা কি পসিবল পসিবল না যে ক্ষেত্রে দুই একটা কিছু কমেন্ট পড়তেছি আর যখন ফ্রি থাকি আমি তখন সবার ওই সময় যদি কমেন্ট করে তখন কিন্তু সবার কমেন্টের আর রিপ্লাইগুলো আমি কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করি মোর্শেদ ভাই লিখেছেন কেমন আছেন ভাই আছি ভালো আছি তরিকুল ভাই লিখেছেন ভাই সাব্বির ওই দিকে কমেন্টে উপরে চলে গেল আগের ম্যাচে নাইম কত করছিল ভাই নাইম আগের ম্যাচে মাত্র মনে হয় দশ রান প্লাস করেছিল বেশি রান করতে পারে নাই এই কামরুল ভাই লিখেছেন চিনি সাব্বির পঞ্চাশ করবি ইনশাল্লাহ অনেকে বলতেছে নুরুজ্জাম আলী সেদ দুইশো আশি হবে হৃদয় ইসলাম লিখেছেন নাইম সেগে একশো তিন করবে তিন করছে হ্যাঁ তিন করছে রাইট ছেচল্লিশতম আবার শুরু হতে যাচ্ছে না এরকম বলবেন না কেন ভালো 
যাই হোক আমরা ওদিকে যাচ্ছি না আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন আবার শুরু হতে যাচ্ছে শ্রোতা বন্ধুরা বেডিং প্রান্তে অবস্থা আমাদের ওখানে আছেন সাব্বির রহমান সাব্বির কিন্তু এখন একটা সক্কা দেখাতে পারে নাই দুই তিনটা চার দেখেছি তার ইনিংস থেকে বাকিগুলো সবাই সবগুলোই একটা রান দুইটা রান করে নিয়েছেন তিনি সক্কা কিন্তু একটাও দেখতে পাই নাই পরবর্তী বলটা এবার পায়ে লেগেছে লেগ বাই সূত্রে একটা সিঙ্গেল রান আসবে মনে হচ্ছে সাব্বির রহমানের কাছ থেকে সে রানটা আসলো প্রথম বলটা থেকে একটা লেগ বাই সূত্রের রান দুইশত পঁয়ত্রিশ পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে ওভারে পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছে এই ওভারে পরবর্তী বলটা করবেন বেডিং প্রাতে থাকবেন জাকির আলী অনিক জাকির আলী অনিক থাকবেন বেডিং প্রান্তে লাস্ট পাঁচটা ওভারের কম ওভার বাকি রয়েছে এখন কিন্তু আর আটাইশটা বল খেলা বাকি আটাইশটা বল থেকে রান না আসলে কিন্তু কাজ হবে না আর যেভাবে হোক নাকে রানগুলো বের করতে হবে পরবর্তী বলটা শর্ট পিস বল স্লোয়ার মেরেছিলেন অবশ্য বুদ্ধিদীপ্ত বলার একটা সিঙ্গেলের রানের বেশি পারলেন না বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং একেবারেই বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ জিতবে লিখেছেন তারেক ভাই অনেক কমেন্ট আসছে সে অবশ্যই আনিস উদ্দিন লিখেছেন ভাই সাব্বিরকে জাতি দলে দেখতে চাই আরে সাব্বির তো জাতি দলে আসে তিনি তো এসে কাপে আসে জানেন না এরপর ভাই লিখেছেন ভাই দুশো আশি প্লাস হবে রাকিব খান যুক্ত আছেন আমাদের এদিকে আর এদিকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ফাইমুদুল ভাই লিখেছেন ভাই কি ভাই বাংলাদেশের অবস্থা খারাপ কি হবে আজকে বাংলাদেশ জিততে পারবে রান আরও নেওয়া উচিত ছিল মানে একটু চালিয়ে খেলা উচিত কারণ বেডি মানে উইকেটটা মনে হয় সোলো হয়ে যাচ্ছে মিঠুন আটাশ করেছে বাবলুকার মিঠুন আটাইশ রান করেছে পরবর্তী বল শর্ট পিস বল আবারও বসে পড়লেন কি ব্যাপার সাব্বির তো রান নিতে পারতেছে না নাও পরবর্তী বলটায় ডট প্রথম বলটা লেগ বাই সূত্রে এক রান বাকি তিনটে বল তিনটায় ডট এইভাবে হচ্ছে চলতেছে ম্যাচ আমাদের দরকার রান বুঝতে পারছেন দুইশো তো এই রানটা দিয়ে আসলে আমাদের জয় পাওয়া সম্ভব নয় তাদের মাঠে দিয়ে তারা আরও ভালো খেলবে আর বাংলাদেশ কিন্তু প্রায় আপনার দুই ওভার থেকে কোনো বাউন্ডারি নেই দুই থেকে তিনটে ওভার হয়ে যাচ্ছে কোনো একটা চার নাই কোনো একটা ছক্কা নাই চারটা বলের খেলা সে যেই মুহূর্তে দুইশো তো সাঁত্রিশ পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে যাচ্ছেন এবারে পরবর্তী বলটা করার জন্য ব্যাটিং প্রান্তে সাব্বির প্রস্তুত ওভারে পরবর্তী বল সোলোয়ার মেরেছিলেন সাব্বির ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারলেন না আবারও আরও একটা ডট সাঁত্রিশে এখন পর্যন্ত আসছে শ্রোতা বন্ধুরা এই ওভার থেকে একটা দুইটা এক্সট্রা রান পেয়েছিল ওয়াইড সূত্রে আর বাকিগুলো কিন্তু ডট খেয়েছে সাব্বির একটা বলও কিন্তু এখনও চালাতে পারে নাই সাব্বির চার সক্কা যে তার কাছ থেকে ওইভাবে আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না সাব্বিরের কাছ থেকে অবশ্যই এটা আশা করা যায় না সাব্বিরের কাছ থেকে আমরা সবসময় ভালো কিছু আশা করি এবং সাব্বির রহমান একজন অন্যতম ক্রিকেটার বলা যেতে পারে আমাদের আর তার কাছ থেকে অবশ্য আমাদের সবসময় বেস্ট পারফরমেন্সটাই আশা করব তাই না আবার পরবর্তী বলটা করলেন সাব্বির এ বলটা থেকে একটা সিঙ্গেল রান নিলেন গালি ফিল্ডারের কাছ থেকে যার সুবাদে আটত্রিশে চলে গেল ছেচল্লিশ ওভারের খেলা শেষে দুইশত আটত্রিশ পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ আর চার ওভারের খেলা বাকি সর্বসাকুল্যে আর চার ওভারের খেলা বাকি নাইম একাই একশো তিন রান করেছে ভাই যারা যারা বলছে নাইম কত করছে নাইম কত করছে একশোই তিনি একাই একশো তিন রান করেছে নাইম হাসান আলী আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে লিখেছেন আর চিনি না লিখেছেন ভাই ছয় দিন হয়েছে একটাও লিখেছেন আর এদিকে ভাই ছয় কি হয়েছে একটা হয়েছে নাইম আমাদের নাইম শেখ তিনি প্রায় তিন থেকে চারটা সক্কা মেরেছেন চারটার মতো সক্কা মেরেছেন নাইম শেখ একাই তার আগে সক্কা হয়েছে কিনা এটা বলতে পারলাম না তবে নাইম শেখ ইনিংসে দুই থেকে তিনটে সক্কা আছে মাহিদুল ইসলাম বলে এসেছেন কমেন্ট পর ভাই আমার আচ্ছা পড়ে দিলাম হাসান আলী ভাই কমেন্ট করছেন আচ্ছা ওনাকে বই পড়তে বলেন আর নিরুপাই বলে গেছেন ভাই নাইম এর পরে কি সাব্বির রান হয়েছে সাব্বির তো হ্যাঁ নাইম শেখ যখন আউট হয়েছে তারপর আরও একটা ব্যাটসম্যান গেছে তারপর আমাদের নাইম শেখ সরি তারপর আমাদের সাব্বির রহমান এসেছে না নাইমের পর কোনো সক্কা হয় নাই ভাই নাইমের পর কোনো রকম সিক্স এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইনিংসে আসে নাই নতুন ওভার শুরু হয়ে গেছে সাতচল্লিশতম ওভার প্রথম বলটা করলেন ডট বল প্রথম বলটায় প্রথম বলটা ডট বল না সেখানে বাইশ সূত্রে একটা এক্সট্রা রান চলে আসবে শ্রোতা বন্ধুরা ভালো ভালো ওখানে ওভার থ্রোর কারণে বা মিসফিল্ডের কারণে একটা সিঙ্গেল রান আসছে সাব্বিরের ব্যাট থেকে অবশ্য সাব্বির তিনি চল্লিশ রানে অপরাজিত রয়েছেন আর দশ রান করতে গেলেই তার ফিফটি রান কমপ্লিট হবে আর রফিক আমের লিখেছেন ভাই আমরা হয়তো বা আগে সাব্বিরকে আর খুঁজে পাব না জানি না আপনার কথাটা কথাটা সঠিক হবে সেটা অবশ্য সাব্বিরেই প্রমাণ করে দিবে তাই না সামনে তো এশিয়া কাপে আসেন 
সাব্বিতু এশিয়া কাপে আপনার সাব্বির রহমান আছেন সেখানেই তার মানে জিনিসটা প্রমাণিত হবে যে সাব্বির আসলে কি করবেন আমাদের আগের সাব্বিরকে আমরা আগের ফিরে পাব নাকি পাব না এবারে পরবর্তী বলটা করলেন শ্রোতা বন্ধুরা আরও একটা সিঙ্গেল রান এবারে কিন্তু ইনসাইডেস হয়েছে থার্ডম্যান ফিল্ডারের কাছে বল চলে যায় সেখান থেকে আর একটা চমৎকার বোলিং লাস্টে ডেট ওভারে এসে যেভাবে বোলিং করতেছে প্রায় ডেট ওভারে কোনো সক্কা নাই দুইটা মাত্র চার এসেছে এটা অবশ্যই বুদ্ধি দিত্ব এবং চমৎকার বোলিং বলতে হবে যেখানে বাংলাদেশের রান আরও বেশি হওয়ার কথা ছিল ডেট ওভারে কিন্তু রানেই নিতে পারতেছে না বাংলাদেশ দুইটা বল দুইটাই ডট বলতে গেলে দুইটা বল থেকে মাত্র তিনটা বল থেকে মাত্র দুইটা রান এসেছে যেটা প্রায় একেবারে দুর্ভাগ্য বলা যেতে পারে বাংলাদেশ দলের জন্য আর সৌম্য সরকার ছয় রান করেছে ভাই মাত্র আলতাফ বলেছে সাব্বির কি একটা বাউন্ডারি মারতে পারছে মারছে দুইটা বাউন্ডারি মারছে সাব্বির আমার চারটা চার মেরেছে একটা সক্কাও মারে নাই চার মেরেছে চারটা সাব্বির আমার মারছে তো ভাই চিনতে আর করেন রান হবে লিখেছেন ভাই কমেন্ট পড়েন না কেন ভাই লিখেছেন অনেক কমেন্ট আসতেছে তো ভাই কারণে পরবর্তী বলটা ফ্লিক করে দিয়েছেন ফ্লিক করে দিয়েছেন সাব্বির রহমান আমরা দেখতে পাচ্ছি লেগ সাইডের হাবলি বল পেয়েছিলেন ফ্লিক করে দিয়েছেন ছক্কা না হলেও চার পেয়েছে সাব্বির এই বলটা থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে এই মুহূর্তে দুই শত চুয়াল্লিশ চার নম্বর বলটা থেকে অবশেষে একটা বাউন্ডারি আমরা দেখলাম সাব্বিরের ব্যাট থেকে সাব্বির কিন্তু চলে গেল চুয়াল্লিশ রানে পরবর্তী বলটা সাব্বিরের বিপক্ষে যাচ্ছেন করার জন্য এবারে আবারও তুলে মেরেছেন সাব্বির রহমান কাভার ফিল্ডারের কাছে বল চলে যাচ্ছে তবে বলের স্পিড ছিল না একটা রান পাবেন সাব্বির সাব্বির ব্যক্তিগত পঁয়তাল্লিশ এই ওভার আর একটা বলের বাকি খেলা বাকি শেষ বলটা মোকাবেলা করবেন জাকির হাসান জাকির আলী অনিক উইকেট কিপার রক্ষক ব্যাটসম্যান চার বল থেকে চার করে অপরাজিত শেষ বলটা তিনি মোকাবেলা করবেন সাব্বিরকে সক্কা মারতে বলেন ভাই লিগেছেন আনিস উদ্দিন ভাই না মারতে পারলে আমি কি করব আচ্ছা সবাই একটি করে লাইক করে দিতে পারেন ঠিক আছে লাইক করে দিতে পারেন ইমরান ভাই যুক্ত হয়ে গেছে শুভকামনা রইল বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম সবাই লাইকটা করে দেন ভাই লাইক করতেছেন আপনারা লাইক না করলে তো হবে না আপনারা লাইক করতেছেন না কোনো পরবর্তী বল টবে স্টামের বাইরে বল ছিল আবার উইন সাইডেস গালি ফিল্ডার কাছ দিয়ে গালি ফিল্ডার ভিতরে ছিল দুই ফিল্ডারের মাঝখান দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে শেষ বলটা থেকে আর একটা চারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংগ্রহ চলে গেল দুই শত উনপঞ্চাশ রানে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে সাতচল্লিশ ওভারের খেলা শেষ সাব্বির রহমান পরবর্তী বল ওভারটা আবারও মোকাবেলা করবেন আর পাঁচটা রান দরকার সাতচল্লিশ বল থেকে সাব্বির করেছেন পঁয়তাল্লিশ রান রিকোয়ার্ড রানডেট তার ছিল পঁচানব্বই করে সাব্বির রিকোয়ার্ড রানডেট তার সাথে তিনি যিনি আছেন তার একশো সাইড করে রিকোয়ার্ড রানডেট বা স্টাইগ্রেড যদি বলা যেতে পারি সেটাকে স্টাইগ্রেড বলা হয়ে থাকে সরি স্টাইগ্রেড হবে সাব্বির স্টাইগ্রেড ছিল পঁচানব্বই আর জাকির আলি তিনি সে একশো ষাট স্টাইগ্রেডে তিনি কিন্তু বেডিং করছেন সো যারা নতুন আছেন সবাই একটি করে লাইক মেরে দিতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে ভাই সাবস্ক্রাইব বারণটায় ক্লিক করে আমাদের সদস্য হয়ে যান হাসান মালিক সাহেব ভাই ওয়েস্ট ইন্ডিসের স্কোয়াডটা একটু বলবেন আর ওয়েস্ট ইন্ডিসের স্কোয়াডটা জানতে চাচ্ছেন আর তো তিনটে ওভারের খেলা বাকি সো একটু ওয়েট করেন তিনটে ওভারের খেলা শেষ হলে আমরা বলে দিব আশা করি ভাই বুঝতে পারছেন সমস্যা নাই বলে দিব আলতাফ ভাই লিখেছেন ওনার ফেভারিট প্লাস সাব্বির রাকি বলেছেন যে সৌম্য কত সৌম্য ছয় রান করেছে সৌম্য কিছুই করতে পারে নাই ভাই আমি গাজীপুর থেকে দেখতে এসেছি লিখেছেন নাসমুল হক ওকে ভাই গাজীপুর থেকে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ কমেন্ট পড়েন না কেন ভাই পড়ে দিলাম রিয়াল ভাই যুক্ত হয়েছেন ভাই রাতের খাবার খাইছেন আপনি খাইছি যাই হোক নতুন ওভার শুরু হতে যাচ্ছে আটচল্লিশতম ওভারের আটচল্লিশতম ওভারে আবারও কিন্তু পেস বোলিং নিয়ে আসা হয়েছে আটচল্লিশতম ওভারে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবারও পেস বোলিং অ্যাটাক ফিলিপকে অনেকক্ষণ পর নিয়ে আসা হয়েছে ফুলটস সোলার ডেলিভারি অবেস্ট টাইমের বাইরে বল ড্রাইভ করে দিয়েছে লংন ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আর একটা রান সেখান থেকে আরও একটা রান বাড়লো রান সংখ্যায় মধ্যে দুইশত উনপঞ্চাশ রান সংখ্যায় মধ্যে দুইশত উনপঞ্চাশ বাংলাদেশ ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দলের মধ্যে এই ম্যাচ হচ্ছে শ্রোতা বন্ধুরা দুইশত উনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ হবে মনে হচ্ছে পরবর্তী বলটা করবেন আর বেডিং প্রান্তে আমাদের ব্যাটসম্যান প্রস্তুত তার নাম হচ্ছে জাকির আলী অনিক পরবর্তী বলটা লেগে স্টামে ফিলিক করে দিয়েছেন লঙ্গন ফিল্ডারের কাছ থেকে একবার যেন জায়গা পরিবর্তন বাংলাদেশ সর্বসাগুলো দুইশত দুইশত পঞ্চাশ করতে সক্ষম হলো দুইশত পঞ্চাশ করতে বাংলাদেশ সক্ষম হয়ে গেল অর্থাৎ বাংলাদেশের স্কোর এই মুহূর্তে দুইশত পঞ্চাশ পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে এখনও কিন্তু আপনার প্রায় এদিকে হচ্ছে বারোটা বল আর এদিকে হচ্ছে আপনার 
ছয়টা থেকে যদি আমরা ছয়টা বল ধরি থেকে চারটা বল বাদ দিই বারো আর চারে হচ্ছে আপনার ষোলোটা বলের খেলা বাকি যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য বেডিং প্রান্তে সাব্বির এই ওভারে তিন নম্বর বলটি সাব্বির রহমান মোকাবেলা করবেন যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা ইউর কাল্যান্তের বল ছিল লেগ সাইডে ড্রাইভ করে দিয়েছেন লগন ফিল্ডের কাছে আবারও বল ছিল যাচ্ছে দুই রানের কল দিয়েছে রান কি দুইটা নিবে রিন রান আউট হয়নি ভাগ্য ভালো কারণ থ্রোটা ভালো করতে পারে নাই ফিলিপ কিন্তু অনেকটাই রাগান্বিত সো আরও দুইটি রান বাড়লো বাংলাদেশে সাব্বির আটচল্লিশে চলে গেল দুইটা রান দরকার সাব্বিরের সাব্বির আর দুইটা রান করলেই কিন্তু আপনার রান চলে যাবে সাব্বিরের কিন্তু ব্যক্তিগত পঞ্চাশ রান হয়ে যাবে সাব্বিরের আর দুইটি রান দরকার সাব্বিরের আর মাত্র দুইটি রান দরকার তাহলেই তার রান সংখ্যা চলে যাবে প্রায় ব্যক্তিগত পঞ্চাশ রানে পরবর্তী বলটা শর্ট পিচ লেন্থের বল পুল শর্ট করে দিয়েছেন সাব্বির চার হতে পারে তবে লং অ্যান্ড ফিল্ডের ভালো ফিল্ডিং করবেন তবে দুইটা রানের কল দিয়েছেন আবারও সাব্বির কংগ্রাচুলেশন পঞ্চাশ করে ফেললো সাব্বির রহমান অবশেষে আজকে পঞ্চাশ করতে সক্ষম হলো অর্ধশতক সাব্বির রহমানের অনেক দিন পর প্রায় দীর্ঘ তিন বছর পর প্রথম ম্যাচে রান না পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি অর্ধশতক পূর্ণ করলেন সেক্ষেত্রে সাধুবাদ এবং কংগ্রাচুলেশন সাব্বির রহমানকে অভিনন্দন 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 পঞ্চাশ বলে পঞ্চাশ করার জন্য সাব্বির রহমানকে অভিনন্দন জানাই নাইম একশো তিন করেছে ভাই নাইম একশো তিন করেছে সব দুইটি ওভার আসে দুইটি ওভার ভালো করে কমেন্টই দিই ভাই আর আপনাদের কমেন্ট আমরা পড়ব এর মধ্যে তিরিশ মিনিটের বিরতি আছে ওখানে যুক্ত হবেন কমেন্ট পড়া হবে ওখানে আপনাদের অনেক মতবাদের উত্তর দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে ওখানে যুক্ত হবেন আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী বলটা করতে যাবেন এবারে শর্ট পিচ লেন্থের বল ছিল বসে পড়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বলটা সেরে দিলে ওয়ান শট দিয়েছে আম্পায়ার ওয়াইড দেওয়া উচিত ছিল এবার আরও দুইটি বলের খেলা বাকি সাব্বির ব্যাটিং করতেছেন ওভারে পরবর্তী বলটা এবারে কিন্তু সোলোয়ার মেরেছিল ইউক লেন্থের তবে বলটা ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারে না কেন বুঝতে পারে না ডট বল থাকবে পাঁচটা বলের খেলা শেষ শেষ বলটা করবেন সাব্বিরের বিপক্ষে ওখানে ফিলিপ আর সাব্বির অলরেডি পঞ্চাশ করে ফেলেছেন যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য তার বিপক্ষে ফিলিপ আটচল্লিশতম ওভারের শেষ বলটা পরবর্তী বলটা করলেন সোলোয়ার মেলতে বেলিবারি সাব্বির বুঝতেই পারলেন না এবং সেই সাথে আরও একটা ডট বল ওভারের সমাপ্তি আটচল্লিশতম ওভারের খেলা শেষ দুই শত পাঁচপান্ন পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সর্বশেষ আপডেট আর দুই ওভারের খেলা বাকি আনিস উদ্দিন লিখেছেন আমি গাজীপুর থেকে দেখতেছি ধন্যবাদ সুলাইমান দাস যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে নাইম কত করছে একশো তিন রান করেছে সৌম্য সরকার ছয় রান করেছে রাজীব মাহমুদ আলতাফ ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে আলতাফ ভাইকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ভাই কলকাতা থেকে যুক্ত আসি ধন্যবাদ কলকাতা থেকে যুক্ত হওয়ার জন্য সৌম্য কত সৌম্যকে দলে নেওয়া হোক সৌম্য ছয় রান করছে কীভাবে দলে নিবে ভাই সৌম্য দুইটা ম্যাচ খেলো দুইটা ম্যাচে রান পায় নাই সাব্বির রহমানকে ধন্যবাদ এগিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ভালো খেলবেন লিখেছেন পরাণ ভাই লিখেছেন ভাই যান কী খবর এই তো ভাই যান ভালো আপনার কী খবর জাহিদুল ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন বরিশাল থেকে থ্যাংক ইউ সো মাছ বরিশাল থেকে জাহিদুল ভাইকে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেকেই অনেক জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম থেকে আসেন ইমরুল হাসান অনেক অনেক ভালোবাসা ইমরুল হাসান ভাইকে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হওয়ার জন্য কে কত করছে সেটা তো আমরা জানাবো জানান আরও দুই ওভারে খেলা বাকি আছে এখনও আরও প্রায় দুই ওভারের খেলা বাকি রয়েছে যা যারা এখনও লাইক করেনি নতুন আসেন লাইক করেননি আপনারা কিন্তু লাইক করে দিতে পারেন ঠিক আছে এবং সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে হিট করে দিতে পারেন উনপঞ্চাশতম ওভার শুরু হতে যাচ্ছে উনপঞ্চাশতম ওভার শুরু হতে যাচ্ছে আম্পায়ার কিন্তু ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে বল করো সময় ক্ষেপণ করাচ্ছে যার কারণে আম্পায়ার একটু ওয়ার্নিং দিলেন বলারকে যে সময় ক্ষেপণ কিন্তু করা যাবে না তুমি তো ভালোই সময় ক্ষেপণ করতেছো সেক্ষেত্রে আম্পায়ার প্রায় দুইবারের মতো ওয়ার্নিং দিল প্রথম বলটি করলেন অবশ্য অবেশ্যামের বাইরে বল ছিল জাকির আলী অনিক সেক্ষেত্রে ড্রাইভ করে দিলেন এক্সকোয়ার লিগ ফিল্ডারের কাছে যাওয়া অবস্থায় একবার যেন জায়গা পরিবর্তন হয়েছে সেখান থেকে একটা সিঙ্গেল রান এসেছে পরবর্তী বলটা অবেস্টাম্পের বাইরের বল এবং ওয়াইট দুইশত ছাপ্পান্ন চলে গেল সতাবন সাতান্ন চলে গেল স্কোর আপডেট ওয়াইটের কারণে পরবর্তী বলটি ইনসাইডেস হয়ে গেছে পিছন দিক দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে তবে ওখানে ফিল্ডার আছে শ্রোতা বন্ধুরা ডিপ ফাইল লেগের ফিল্ডারটা ভিতরে নেওয়া হয়েছে যার কারণে একটা রান বাড়বে যার কারণে একটি রান বাড়বে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ আপডেট দুইটা বলের খেলা শেষ দুইটা বলের খেলা শেষে দুইশত আটান্ন পাঁচ উইকেটে বিনিময় বাংলাদেশ 
পরবর্তী বলটা মোকাবেলা করবেন জাকির আলী অনিক তিনি এখন পর্যন্ত বাউন্ডারি খাতা খুলতে পারেন নাই সবগুলো রান কিন্তু সিঙ্গেল বাই সিঙ্গেল একটা চার আছে অবশ্য তার ইনিংসে তিনি দশ রান করেছেন সাত বল থেকে পরবর্তী বলটা ব্যাটফুটি গিয়ে ফ্লিক করে দিয়েছেন লং অন ফিল্ডারের কাছে বল চলে যাচ্ছে ওখান থেকে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হবে আরও একটা রান বাড়বে সো দুইশত উনষাট সাব্বির থাকবেন ব্যাটিং প্রান্তে সেট ব্যাটসম্যান সাব্বির এখন না দেখেই চালানো উচিত যে দিকে কার বল পাবেন সেদিকেই আমি মনে করি যে সাব্বির এখন চালিয়ে খেলা উচিত যেহেতু সাব্বির প্রায় ফিফটি করে ফেলেছেন সেক্ষেত্রে তার এখন এইভাবেই আসলে ব্যাডিং চালিয়ে ফেলা উচিত দেখা যাক সাব্বির সেটা করে কি না সাব্বির উল্টোটা করে যাচ্ছেন সাব্বির রহমান এর বিপক্ষে পরবর্তী বলটা করার জন্য অবেশ নামের বাইরে বল ছিল আবারও কাট শাট করে দিয়েছেন আবারও মিড অন ফিল্ডারের কাছে বল থাকবে একটার বেশি রান পাবেন না চার নম্বর বলটা থেকে আরও একটা সিঙ্গেল রান দুই শত ষাট পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ এই ওভার আরও দুইটা বলের খেলা বাকি এই ওভার আরও দুইটা বলের খেলা বাকি আমাদের ভাই বলতেছেন জুলকান নাহিন রাতে ভিউয়ার্স বেশি হয় নাহিদ ভাইয়ের এরপর মিঠুন ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন শ্যামল দাস লিখেছেন মিঠুন আলী কত করছে আটাইশ রান করেছে আর এদিকে বলেছেন কে কত রান করছে ভাই এই তো আর একটা ওভার আছে একটা ওভার শেষ হলে আমি সবাইকে জানিয়ে দিব কে কত করছে ঠিক আছে আর একটা ওভার ওয়েট করতে হবে আপনাদেরকে আর এদিকে এসে বাংলাদেশ কি জিতবে ভাই জেতার সম্ভাবনা তো কথা জেতার তো কথা বাংলাদেশেই তো জেতার কথা ওভারের পরবর্তী বলটি এবার পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুলালেন্থের ডেলিভারি ক্রস ব্যাটে চালিয়ে দিয়েছেন লঙ্গনের ফিল্ডার চেষ্টা করেও বলটা ধরতে পারলেন না চার হয়ে গেল জাকির আলী উনিকের ব্যাট থেকে আরও চারটি রান যার সুবাদে দুইশত চৌষট্টিতে আমরা চলে গেলাম ওভারের শেষ বলটা যাচ্ছেন করার জন্য ব্যাটিং প্রান্তে জাকির প্রস্তুত অবস্টামের বাইরে বল ছিল ব্যাকফুটে গিয়ে কিন্তু ড্রাইভ করে দিয়েছেন কাভার ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আর একটা সিঙ্গেল রানের মাধ্যমে উনপঞ্চাশতম ওভারের খেলা শেষ দুইশত পঁয়ষট্টি পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ আর এক বলের খেলা বাকি বলতে গেলে ছয় বলের খেলা বাকি আর মাত্র ছয়টি বলের খেলা বাকি শ্রোতা বন্ধুরা বলতে গেলে আর মাত্র ছয়টি বলের খেলা বাকি দেখা যাক লাস্ট ছয় বেলে আমরা কত দূর পর্যন্ত যেতে পারি এই হচ্ছে অবস্থা লাস্ট ছয় বলে কত রান হবে অবশ্যই আপনারা প্রেডিকশান করতে পারেন আপনাদের আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনারা কিন্তু প্রেডিকশান করতে পারেন লাস্ট ছয় ওভারে আমরা কত দূর পর্যন্ত যেতে পারবো আসলে কয় রান হবে লাস্ট ছয় ওভারে কোনো সক্কা মারতে পারবে কিনা বাংলাদেশ সেটাও কিন্তু আমাদেরকে আপনারা প্রেডিক্টেড করতে পারেন বা প্রেডিকশান করতে পারেন আর লাস্ট ছয় ওভারে কথা মানে ছয় ওভার বলতেছি ছয় বল সরি অ্যান্ড সো সরি ছয় বল না বলে ছয় ওভার বলে ফেলছি সেক্ষেত্রে মাফ করবেন ছয় বল থেকে আপনার কত হবে সেটা আপনারা কিন্তু প্রেডিকশান করতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে আর কমেন্ট বক্স কিন্তু ওপেন করা থাকলো আশা করি আপনারা সেখানে কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে আপনাদের মতামত আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন কি বলেন সবাই সো আমরা যাই খেলা ফিরোই প্রথম বল ওভার পরবর্তী বলটা সোলার ডেলিভারি কী ছিল ড্রাইভ করে দিয়েছেন মিড অন ফিল্ডারের কাছে বল চলে যাচ্ছে সেখান থেকে একটার বেশি রান পাবেন না এক রানেই বাড়লো অবশ্য প্রথম বলটা থেকে সাব্বির থাকবেন এবার ব্যাটিং প্রান্তে দেখা যাক সাব্বির তো সেট ব্যাটসম্যান প্লেয়ার পঞ্চাশ রান করেছেন বাহান্ন রান করেছেন প্রায় তিনি তিনি তো চালাবেন তাই না সো তার তো আপনার ভূমিকাটা ভিন্ন হওয়া উচিত হয়তো বা তিনি এবার আমাদের সেই চালানোটায় উপহার দিবেন ছক্কা অথবা চার হয়তো বা তিনি উপহার দিবেন হয়তো বা আমার মনে হয় লাস্ট ওভারে আর পাঁচটা বলের খেলা বাকি সেক্ষেত্রে আর কি আর দেখার আসে প্রথম বলটি করবেন ফুলেলেন্থে ডেলিভারি ছিল সাব্বির মানে স্টেট ড্রাইভ করে দিয়েছেন চার মারলেন বলতে না বলতেই সাব্বির তার ক্যামিও দেখালেন প্রথম বল থেকেই শুরু করে দিয়েছেন দুইশত সত্তর চলে গেছে বাংলাদেশ দুইশত আশি প্লাস করতে পারব মনে হচ্ছে সাব্বির যদি এখন ছক্কা চার মারতে পারে তাহলে দুইশত আশি প্লাস যেতে পারি আমরা সাব্বিরের হাতে এখন সব কিছু নির্ভর করতেছে সাব্বির যদি ছয়টা বলে চালিয়ে খেলে যদি তিনি ওই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন তাহলেই হচ্ছে কাজ প্রথম বলটা থেকে চার সাব্বিরের ব্যাট থেকে শ্রোতা বন্ধুরা দুইটা বলের খেলা শেষ দুইশত সত্তর হয়েছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের এ ব্যাপারে পরবর্তী বলটা করবেন সাব্বির প্রস্তুত ব্যাটিং প্রান্তে যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য পরবর্তী বল সাব্বির শর্ট পিস বল পুল করে দিয়েছেন ওয়াইটের আবেদন করতেছেন সাব্বির আম্পায়ার অবশ্য ওয়াইট দিলেন না তিনি দিলেন ওয়ান বাউন্স তিনি দিলেন ওয়ান বাউন্স আম্পায়ার ওয়াইট দেয়নি ওয়াইটের আবেদন এখনও সাব্বির করে যাচ্ছে কিন্তু ওয়াইট দিল না যাই হোক তাহলে আর একটা বল ডট হয়ে গেল তিনটে বলের খেলা শেষ দুইশত সোয়াত্তর তিনটে বল আসে সাব্বির কি পাবেন দুইটে তিনটে বল থেকে তিনটে বাউন্ডারি নিতে তিনটে বল থেকে তিনটে বাউন্ডারি কি সাব্বির নি
দেখা যাক সাব্বির কি করেন যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য সাব্বির রহমান প্রস্তুত এবারে ইয়র কালেন্দ্র বল তুলে মেরেছেন বিশাল ছক্কা হতে পারে নাকি আউট হয়ে যাবে বিশাল ছক্কা গ্যালারির একেবারে আপনার যেখানে ড্রেসিং রুম আছে একেবারে ড্রেসিং রুমের আপনার হচ্ছে যে একেবারে গ্লাসের একটু সাইডে পড়েছে বিশাল ছক্কা সাব্বিরের ব্যাট থেকে হাবলি বল জেমে দিয়েছেন সাব্বির জাস্ট এস্টেটে উঠাই দিলেন এই শটটা ছিল আগের সাব্বিরের মতো আগের সাব্বির আমাদের যেরকম সিক্স মারতো বিশাল বিশাল এই সিক্সটা কিন্তু তেমই ছিল এবং বল কিন্তু মানে বল মানে হেরে যাবে হারিয়ে যাবেন অবশ্য ওখানে লোকসংখ্যা আছে তিনি হয়তো বা বলটা দিয়ে দিয়েছেন অনেক বড় সক্কা কিন্তু সাব্বিরের ব্যাট থেকে এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম একটা সক্কায় সাব্বির মারলেন এটাই আবার পরবর্তী বলটি সাব্বির আবারও সক্কা আবার উঠে দিয়েছেন আবারও সক্কা হতে পারে তবে আউট এবার ইনসাইডেস হয়েছিল এবার সক্কা হয়নি এবার আউট হয়ে গেছেন সাব্বির আসো সাব্বির বাষট্টি রান করে আউট হয়ে গেলেন কাভার ফিল্ডারের কাছে তিনি ধরা খেলেন সীমনা দরির সাথে সেক্ষেত্রে আর একটা উইকেটের পতন বাংলাদেশ দুশো তো ছিয়াত্তর পাঁচ উইকেটের বিনিময় আর একটা বলের খেলা বাকি থাকবে লাস্ট বল থেকে এখন কি হয় সেটা দেখার বিষয় লাস্ট বল থেকে এখন কি হয় সেটা দেখার বিষয় লাস্ট বল থেকে কি হয় সেটা দেখার বিষয় সবাই একটি করে লাইক করে দিতে পারেন শেষ মুহূর্তে আমরা রয়েছি যারা যারা নতুন আছেন সবাই লাইক করে দিতে পারেন ছেচল্লিশ ওভারে রান কত হয়েছে এটাকে আমরা বলবো আর এখনই ভাই খেলায় তো শেষ হয়ে যাচ্ছে ছেচল্লিশ ওভারে কত ছিল এটা আবার ঘুরে ফিরে আমি কিভাবে মনে রাখা সম্ভব বলেন ভাই আপনি কোথায় খেলা দেখা লিখেছেন অনেকে অনেক কমেন্ট করছেন সবাইকে ধন্যবাদ লাঞ্চি শেষ উইকেট অলরেডি মাঠের মধ্যে প্রবেশ করেছেন লাস্ট বলটা করলেন শর্ট ফিল্ড লেন্থের বল ছিল এক্সট্রা কাবার দিয়ে উঠে দিয়েছেন একটা সিঙ্গেল রান আসবে সেই সাথে দুইশো তো সাতাত্তরে খেলা সামলো আপনাদের দুইশো তো সাতাত্তর পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ করতে সক্ষম হলো সর্বসাকুল্যে এবং বাংলাদেশ দুইশো তো আটাত্তর রানে টার্গেট দিল রান কি নেয়নি নাকি লাস্টের বলটা থেকে নিয়েছে দুইশো তো আটাত্তর রানে টার্গেট বাংলাদেশের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আমরা দিলাম এখন বাংলাদেশ দুইশো তো আটাত্তর রানের লক সরি বাংলাদেশ নরি বাংলাদেশ দুইশো তো আটাত্তর রানের টার্গেট দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন দুইশো তো আটাত্তর রান করতে হবে তাহলেই তারা এই ম্যাচটা জিততে পারবে ইনিংস বিরতি হবে প্রায় তিরিশ মিনিটের হুম ইনিংস বিরতি হবে প্রায় তিরিশ মিনিটের আমরা ইনিংস বৃত্তির পর আবারও যুক্ত হবো আর কে কত রান করছে অনেকেই জানতে চাচ্ছিলাম আমি বলে দিচ্ছি সমস্যা নাই শুরুতে আগে স্কোয়াডটা বলি কারা কারা ছিল মোহাম্মদ মিঠুন সৌম্য সরকার নাইম শেখ সাদ সাহিব হাসান তারপর হচ্ছেন যে সাদাত হোসেন জাকির আলী অনিক সাব্বির রহমান রাকিবুল ইসলাম রেজাউর রেজা খালেদ আহমেদ এবং মোকেদুল ইসলাম এই হচ্ছে বাংলাদেশের প্লেইং ইলেভেন আজকের ম্যাচের আর কারা কারা কত করলো সেটা একটু আপনাদেরকে জানাই দেই আর যেহেতু অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন সেক্ষেত্রে জানানো দেওয়া দরকার মোহাম্মদ নাইম শেখ একশো তিন রান করেছেন সৌম্য সরকার ছয় রান করেছেন সাইফ হাসান উনিশ রান করেছেন মোহাম্মদ মিঠুন আটাইশ রান করেছেন সাদাত হোসেন চব্বিশ রান করেছেন সাব্বির রহমান তিনি বাষট্টি রান করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাকির আলী অনিক তিনি সতেরো রান করেছেন রেজাউ রেজা কোনো বল খেলেনি তার রান হচ্ছে জিরো বাংলাদেশ এক্সট্রা রান পেয়েছিল সতেরো দুই শত সাতাত্তর আপনার হচ্ছে যে ছয় উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ করতে সক্ষম হয় এবং এই হচ্ছে বাংলাদেশের টোটাল স্কোর আপডেট ঠিক আছে সো আবারও বলে দেয় সর্বোচ্চ রান হচ্ছে নাইম শেখের একশো তিন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাব্বির রহমানের বাষট্টি তৃতীয় সর্বোচ্চ হচ্ছে মোহাম্মদ মিঠুরের আটাইশ চতুর্থ সর্বোচ্চ হচ্ছে সাদাত হোসেন চব্বিশ এই ছিল স্কোর আপডেট শ্রোতা বন্ধুরা ইনিংস বিরতির মধ্যে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই যুক্ত হব সেখানে আপনাদের কমেন্ট করা হবে জাস্ট আমাকে কিছুক্ষণ সময় দেন আমি দু এক মিনিটের মধ্যেই আবার আপনাদের সাথে কামব্যাক করতেছি
ওকে আবারও যুক্ত হয়ে গেলাম ওকে আবার সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আবারও ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি আবারও যুক্ত হয়ে গেলাম সো কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারা কিন্তু বেডিংয়ে আসবে আমরা আবারও বল টু বলের কমেন্টটি সহকারে আপনাদের সাথে যুক্ত থাকবো নয়শো তিরিশটা লাইক হয়ে গেছে আমাদের সেকেন্ড চ্যালেন্টটাতে আপনারা যা যারা ওখানে আসেন আর সবাই একটি করে লাইক করে দিবেন ঠিক আছে যা যারা কমেন্ট বক্সে মানে আমাদের সেকেন্ড চ্যালেন্ডাতে আসেন বিশেষ করে আর তারা কিন্তু আসলে ওখানে লাইক দেন নাই আর অল্প কাটে লাইক লাগলে সেখানে এক হাজার লাইক হয়ে যাবে আর সো আমরা এটা আর বেশি সময় থাকবো না আমরা লাইফটা শেষ করে আমরা নতুন লাইফ যুক্ত হব সেকেন্ড ইনিংসের জন্য নতুন লাইফে যুক্ত হব সেকেন্ড ইনিংসে আমরা নতুন লাইফে আশা করি আপনাদের সাথে বল টু বলের কমেন্টি সহকারে যুক্ত থাকতে পারবো বলে আশা করতেছি জাভেদ উমর ভাই লিখছেন সাব্বির কত করছে সাব্বির সাতান্ন রান করেছে না বাষট্টি বাষট্টি সরি বাষট্টি রান করেছে সাব্বির কত করছে বাষট্টি তারপর লিখছে সাব থ্যাংক সাব্বিরের ফ্যান্স উনি সানিবির বলছে সাব্বির ভালো করবে ন্যাশনাল টিমে কোচিং ভালো কোচিং করলে আর কি আচ্ছা ঠিক আছে বাংলাদেশের সবচেয়ে হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান কে ভাই ব্যাটসম্যান হলো সাব্বির উনি বলতেছেন আচ্ছা যাই হোক সবচেয়ে হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান সাব্বির তাই তো ঠিক আছে সমস্যা নাই দেখা যাক সাব্বির এশিয়া কাপে তো আসেন মনে করেন যে এশিয়া কাপ মনে করেন যে আমাদের একটা অনেক ভালো একটা ইভেন্ট বিশেষ করে আমরা এখনও এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারি নাই তো সাব্বির জন্য সুবর্ণ সুযোগ অবশ্যই এশিয়া কাপে পারফরমেন্স করা এবং সুযোগটা লুফে নেওয়া তাই না সো সেখানে যদি তিনি সুযোগটা লুফে নিতে পারেন এখন সেটা তো অনেক বড় একটা পাওয়া হবে আমাদের জন্য সো আমি আশাও করি অবশ্য সাব্বির অবশ্য সেই সুযোগটা লুফেও নেবেন সাব্বিরের সেই যে সামর্থ্য নাই সেটা কিন্তু না সাব্বিরের সামর্থ্য আছে সো আশা করা যায় আসলে ভালো কিছু হবে হুম সো এই ছিল মোটামুটি আপডেট শ্রোতা বন্ধুরা যা যারা নতুন আছেন সবাই একটা করে লাইক করবেন আর লাইকটা করে না থাকলে সবাই একটা করে লাইক করে দিবেন যাতে করে আমাদের সাথে আরও কিছু লোকজন যুক্ত হতে পারে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আবারও নতুন লাইফে আপনাদের সাথে হাজির হয়ে যাচ্ছি আমি এটা সাজিয়ে ফেলি ততক্ষণে আমি সাজিয়ে ফেলি আচ্ছা আমরা অলরেডি আমরা আমাদের যে নতুন লাইফ করব আমরা সেটা সাজিয়ে ফেলতেছি সাব্বির ইনশাল্লাহ এশিয়া কাপে ভালো করবে অনেকেই বলতেছেন অনেক কমেন্ট আসতেছে এতগুলো কমেন্ট পড়া সম্ভব না ভাই অনেক কথা বললাম এমনিতেই সো ধীরে ধীরে কিছু কমেন্ট বলি কুদ্দুস ভাই সৌদি আরব থেকে যুক্ত আসেন কমেন্টটা পড়ে দিলাম কুদ্দুস ভাইয়ের মানে অনেক কমেন্টস আসলে আসলে সব কমেন্ট পড়া সম্ভব হয় না ভাই সেক্ষেত্রে কিছু করার নাই আর এমনিতে দুইটা চ্যানেলে লাইভ চলতেছে একসঙ্গে দুইটা চ্যানেলে লাইভ আর দুই চ্যানেলে প্রায় আপনার অনেক লোকজন আসেন সেক্ষেত্রে কমেন্ট প্রায় সেকেন্ডে প্রায় পাঁচটা থেকে দশটা করে আসতেছে সে এতগুলো কমেন্ট পড়া প্রায় ইম্পসিবল তারপরও চেষ্টা করব যেগুলো চোখে পড়বে সেগুলো ঠিক আছে সো তিরিশ মিনিটের একটা কিন্তু ব্রেক ঠিক আছে আপনার খেলা শুরু হবে বারোটায় দশে খেলা শুরু হবে বারোটায় দশে আমরা এই লাইফটাতে আর দশ মিনিট থাকবো এরপর আমরা নতুন লাইফে চলে যাচ্ছি 
এই লাইফের আর কিছু কিছু কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে বিদায় নেই জাস্ট একটু ওয়েট করেন এই লাইফের কিছু কিছু কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে আমরা বিদায় নিব ওকে 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 আবারও যুক্ত হলাম সাব্বির কত করছে এক বাষট্টি বাষট্টি সাব্বির আমাদের বাষট্টি করেছে সাব্বির ফ্যান্সরা যা যা সাব্বির কত করছে সাব্বির কত করছে জানতে চাচ্ছেন তাদের জন্য বলে দিলাম সাব্বির আমাদের বাষট্টি রান করেছে ভাই সাব্বির আমাদের বাষট্টি রান করেছে আজকে সর্বসা করলে সো নতুন লাইফে আসি নাকি না এইটাতে থাকবো কোনটা ভাই এইটাতে থাকবো এইটাতে তো প্রায় ছয়শো প্রায় প্লাস যুক্ত আসেন এই লাইফেই থাকবো না নতুন করে আসবো কোনটা কোনটা ভালো হবে বলেন সাব্বির কত করলো ভাই বাষট্টি করেছে সৌম্য কত করছে সৌম্য ছয় রান করেছে মাত্র নতুন লাইফে আসলে অবশ্য ভালো হয় আর নেসারাবাদ থেকে আসেন আমাদের সাথে সাব্বির হোসেন আর এক সাব্বির হোসেন তিনিও সাব্বির হোসেন অবশ্য যাই হোক আপনার মিতে ভালোই খেলছে আজকে ভাই সৌম্য ছয় রান করেছে সৌম্যর কথা বলিয়েন না ভাই সৌম্য খেলতে পারে নাই সৌম্যর কাছে যেই আশা ভরসা থাকে সেটা তিনি পূরণ করতে পারেন না কবে আর তিনি পারফরমেন্স করবেন আর কবে তিনি টিমে আবার ঢুকবেন তার জন্য তো প্রায় ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ টিমে ঢুকা তার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে এবং দুইটা ম্যাচ তাকে সুযোগ দিলে দুইটা ম্যাচ এরকম সর্বশেষ ম্যাচটাতে যদি তিনি রান করতে না পারেন সেক্ষেত্রে ভাই তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে বাংলাদেশ টিমে আবার কামব্যাক করা ছাব্বির বাষট্টি ডার্টি বাংলাদেশ লিখেছেন এরপর লিখেছেন ভাই নাইম কত করছে একশো তিন রান নাইম বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান সাব্বির আর দিয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান সাব্বির একই কমেন্ট করতেছে মোশারফ হুসেইন আর রং কি রাঙ্গাপুরি থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন রংপুরি না ভাই নাকি হ্যাঁ রংপুর থেকে না আমি নীলফমারি থেকে যুক্ত আছি হাসান জাকির ভাই লিখেছেন ভাই আসেন সাব্বির ভাই লিখেছেন খালেদ হাসান কি আস খেলে খালেদ না হ্যাঁ খালেদ আসকে খেলতেছে আজকে খেলতেছে প্রথমটা কে জিতছিল ভাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতছিল প্রথমটাতে আশি রানে তল আউট হয়েছিলাম আমরা আর বিলাল হোসেন যুক্ত হয়েছেন লাভিউ দিয়েছেন ইসলামিক চ্যানেল লিখেছেন ভাই সাব্বির কত করছে সাব্বির মানে আজকে ভালোই করছে মোটামুটি খারাপ না সাব্বির মনে করেন যে আজকে কত করলো জানি সাব্বির বাষট্টি করেছে বাষট্টি সাব্বির কত করছে বলেন কত করছে বলেন সাব্বির বাষট্টি করেছে আমার ভাই সাব্বির বাষট্টি রান করতে সক্ষম হয়েছে মোটামুটি ভালো করছে খারাপ না ভাই সাব্বির বাষট্টি রান আমাদের কেউ ফর দিতে সক্ষম হয়েছে আশা করতেছি আমার ভাই বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সৌম্য ছয় রান করছে যাতে সেলে খেলবে না সম্ভাবনা খুব কম আছে কারণ সৌম্য পারফরমেন্সেই নেই সৌম্য পারফরমেন্সে নেই সেক্ষেত্রে কীভাবে সে দাঁতি দলে আবার কামব্যাক করে বলেন সৌম্য ছয় সৌম্য ছয় সৌম্য ছয় রান করেছে ভাই একজন প্রায় বিশটার মতো কমেন্ট করেছে সৌম্য কত সৌম্য কত সৌম্য ছয় রান করেছে সৌম্য বেশি করতে পারে নাই বাংলাদেশের সবচেয়ে হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান হলো সাব্বির ওই ভাই এক কমেন্ট বারবার করতেছে সাব্বির কত করছে সাব্বির বাষট্টি করছে আচ্ছা নতুন লাইফে আমরা যুক্ত হচ্ছি আমাদের বড় চ্যানেল লাইফটা আমরা কেটে দিচ্ছি নতুন লাইফে যুক্ত আছে ওইখানে আপনারা যুক্ত হবেন আমাদের সাথে ওখানে আপনাদের বিভিন্ন তথ্যের উত্তর দেওয়া হবে
আসসালামু আলাইকুম আমাদের সেকেন্ড চ্যানেলে যারা যারা আছেন সবাইকে একটা করে লাইক করার অনুরোধ করতেছি আর আমাদের এখানে যারা যারা আছেন সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি আবারও সবাইকে ওয়েলকাম করতেছি আবারও সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন আবার শুরু করলাম আপনাদের সাথে বাংলাদেশ ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশ এ দল ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দলের মধ্যে যেই ম্যাচটি হচ্ছে সেই ম্যাচের বল টু বলের স্কোর কমিটিতে আপনাদের সাথে আবারও শুরু করলাম সবাই জানেন আসলে বাংলাদেশের কি অবস্থা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের কী অবস্থা দুই শত আটাত্তর রানের লক্ষ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাটিংয়ে নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দল বাংলাদেশের বিপক্ষে তারা ব্যাটিংয়ে নামবে যেখানে বাংলাদেশ অলরেডি দুই শত সাতাত্তর রান করেছেন ছয় উইকেটের বিনিময়ে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে কারা কারা কত করছেন সেটা বলে দিচ্ছি সমস্যা নাই সেখানে আমাদের ব্যাটাস ব্যাটসম্যানেরা কীরকম পারফরমেন্স করলো সেটা আপনাদেরকে জানাই দিব এবং কি হলো আসলে আর কি হবে আসলে এই ম্যাচের ফলাফল সেটাও আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব সো তাই যা যারা এখনও নতুন আছেন সবাই একটা করে লাইকে মেরে দিতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে না তাহলে সাবস্ক্রাইবটাও করে নিতে পারেন অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে যারা যারা যুক্ত হচ্ছেন চলে যাই আমরা স্কোর আপডেটে আর তার আগে কিছু লোক যুক্ত হয়ে যান ভাই আমি এই সেম স্পোর্টস বাংলা লিগেছে আমি নাম চেঞ্জ করছি আচ্ছা ঠিক আছে হাসান জাজির নাকি যাম আপনার আপনি নাম চেঞ্জ করছেন বুঝতে পারছি আচ্ছা ধন্যবাদ সমস্যা নাই সমস্যা নাই থাকার জন্য ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আমরা আবারও নতুন করে লাইফে আসলাম কিন্তু আপনাদের সাথে সো আশা করি আপনারা আমাদের সাথে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবেন বাংলাদেশ ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলা শুরু হতে যাচ্ছে খুব বেশি সময় নাই খুব বেশি সময় নাই শুরু হতে আর বেশি খুব বেশি সময় নাই সো দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হতে আমরা বল্টু বলের স্কোর কমিটিতে আপনাদের সাথে যুক্ত থাকব সবাই একটা করে লাইক করে দেন ভাই একটা করে লাইক করে দেন লাইক না করলে তো হবে না সাব্বির কত করছে জানতে চাচ্ছেন আয়ান হাসান ভাই বাষট্টি রান করছে এলিয়াস ভাই আয়ান হাসান এলিয়াস সাব্বির করছে বাষট্টি রান সাব্বির আমাদের বাষট্টি রান করছে টোটাল ভাই আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন সাব্বির কত করছেন জানতে চেয়েছিলেন বলে দিলাম কিন্তু ঠিক আছে সাব্বির কত করছে সো সেক্ষেত্রে আশা করি আপনি ততটা পেয়ে গেছেন সবাই লাইকগুলো করে দেন ভাই লাইকগুলো করে দেন যা যারা নতুন আছেন সবাই একটা করে লাইক করবেন যাতে করে আমাদের সাথে আরও অনেকে যুক্ত হতে পারে আর নাইম কত করছে নাইম একশো তিন করছে ভাই নাইম আজকে সর্বোচ্চ বেশি রান করেছে একাই নাইম একাই একশো তিন রান করেছেন সো এটাই সর্বোচ্চ বাংলাদেশের ইনিংসে একাই তিনি একশো তিন রান করেছেন এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাষট্টি রান ওই সাব্বিরের রানটা যার সুবাদে বাংলাদেশ কিন্তু আজকে মোটামুটি একটা রান করতে সক্ষম হলো তাই না সো আশা করি এখন বোলিংটা যদি বাংলাদেশ ভালো করতে পারে তাহলে এই ম্যাচ আমরা নিজেদের করে নিতে পারবো এখন দরকার বলারদের এখন ভালো ব্যাটসম্যানের যেটা করার কথা ছিল ব্যাটসম্যান সেটা করে দিয়ে খেয়েছে বা ব্যাটসম্যানেরা সেটা করে দেখিয়ে দিয়েছে এখন কথা হচ্ছে বলাররা সেটা করে বাকিটা বলারদের কাজ বলাররা এখন বাকিটা বাকি কাজটা বলারদের করতে হবে আমি কি একাদশটা বলবো একাদশ বলে আর কি বলবেন সমস্যা নেই বলতেও পারেন সমস্যা নেই বলতে পারেন সমস্যা কি একশো ছাব্বিশ জনের মতো যুক্ত আছেন রাসেল আহমেদ যুক্ত আছেন কে কত করলো আরও কিছু লোক যুক্ত হোক ভাই একসঙ্গে বলে দিব মাত্র একশো বাষট্টি জন আছে ব্যাপারটা কি যুক্ত হয় না কেন লোকজন আর লোকজন আর কিছু লোক যুক্ত হোক তারপর আমরা আপনাদের একেবারে ফুল ডিটেলসটা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এদিকে ভাই কে কত করছে জানতে চাচ্ছেন ভাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াডটা বলেন আচ্ছা ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াডটা জানতে চাচ্ছেন আচ্ছা ঠিক আছে ভাই সমস্যা নাই আমি বলে দিচ্ছি আমার ভাই বলে দিচ্ছি একটু ওয়েট করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি কে কত করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক স্কোয়াড কী করেছে সবগুলো বলে দিচ্ছি মোহাম্মদ নাইম শেখ আমাদের একশো তিন রান করেছেন সৌম্য সরকার দশ বল থেকে ছয় রান করেছেন সাইব হাসান তেইশ বল থেকে উনিশ রান করেছেন মোহাম্মদ মিঠুন আটচল্লিশ বল থেকে আঠাশ রান করেছেন সাদাদ হোসেন তিনি করেছেন তেত্রিশ বল থেকে চব্বিশ সাব্বির হোসেন আটান্ন বল থেকে বাষট্টি জাকির হাসান অনিক তিনি বারো বল থেকে আঠারো রেজাউর রেজা কোনো রান করতে পারেন নাই বাংলাদেশ দুশো সাতাত্তর বোলিং কার্ডটা বলে যাই ফিলিপ দুইটা উইকেট পেয়েছেন লুইস দুইটা উইকেট পেয়েছেন এবং বার্ডিয়ান বার্ডিয়ান তিনি পেয়েছেন দুইটা উইকেট এই যে ছয়টা উইকেটের গল্প আর আপনাদেরকে জানি রাখি ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারা কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাটিংয়ে নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নাম কই গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজে যদি আমরা দেখি জশুয়া দি সিলভা আছেন চন্দ্রপাল রয়েছেন শিওয়ান রয়েছেন ইমতেয়াস রয়েছেন ইমলা সরি ইমলাস হবে তারপর রয়েছেন লুইস রয়েছেন গ্যাভ্রেস রয়েছেন এরপর রয়েছেন স্পিন গার্ড রয়েছেন এরপর রয়েছেন ক্যারিস রয়েছেন ফিলিপ রয়েছেন
এটা কি ম্যাচের সিরিজ এটা কি এটা কয় ম্যাচের সিরিজ এটা তিন ম্যাচের সিরিজ ভাই তিনটা ম্যাচ হবে টোটাল এটা আছে তিন ম্যাচ ওডিআই সিরিজ তিনটা ম্যাচের ওডিআই সিরিজ আর এক আরেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে জুড়ো হওয়া যুক্ত হওয়ার জন্য সবাই একটা করে লাইক করে দিতে পারেন সৌম্য দশ রান লিখেছেন সৌম্য দশ রান না সৌম্য ছয় রান দশ বলে ছয় রান সৌম্য দশ বলে ছয় রান আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন সৌম্য দশ রান না আশা করি বুঝতে পারছেন সাব্বির কত বাষট্টি সৌম্য দশ বলে ছয় রান সাব্বির কত করেছে বাষট্টি করেছে সাব্বির আক্তার হোসেন যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে ধন্যবাদ আক্তার হোসেন ভাইকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য কয় বলে ছয় বাষট্টি লিখেছেন আচ্ছা কয় বলে বাষট্টিটাও জানতে চাচ্ছে ঠিক আছে সমস্যা নয় বলে দেই যেহেতু আছি কয় বলে বাষট্টি কয় বলে বাষট্টি আটান্ন বলে বাষট্টি করেছে সাব্বির রহমান আটান্ন বলে বাষট্টি আটান্ন বলে বাষট্টি আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আব্দুর রাজ্জাক লাইকগুলো করে দেন ভাই যা যারা নতুন যুক্ত হচ্ছেন একটি করে লাইক করে দেন সাব্বির বাষট্টি করেছে শ্রোতা বন্ধুরা যা যারা বলছেন সাব্বির কত করছে সাব্বির কত করছে তাদেরকে বলবো সাব্বির বাষট্টি সর্বসাকুল্যে সাব্বিরের বাষট্টি রান হয়েছে এখন পর্যন্ত সাব্বির বাষট্টি রানেই করতে সক্ষম হয়েছে আর বেশি রান করতে পারে নাই সাব্বিরের বেশি রান করতে পারে নাই ভাই খেলা কখন শুরু হবে লিখেছেন খেলা শুরু হবে আরও প্রায় আপনার বিশ মিনিট পর আরও বিশ মিনিট বাকি রয়েছে ভাই খেলা শুরু হতে এরপর আমি সে ভাই দীপু কত করছে সাদাত হোসেন দীপু প্রায় আপনার চব্বিশ রান করেছে ভাই চব্বিশ সাদাত হোসেন দীপু চব্বিশ রান করেছেন ভাই একাই তিনি চব্বিশ রান করতে সক্ষম হয়েছে মোটামুটি ভালো করেছেন খারাপ না খারাপ না অনেক ভালো করেছেন সাদাত হোসেন দীপু বাংলাদেশ দল মোটামুটি একটা পারফরমেন্সে রয়েছেন শ্রোতা বন্ধুরা দেখা যাক বাংলাদেশের বলাররা এখন কি করতে পারেন বলাররা যদি এখন ভালো কিছু করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই ম্যাচ আসলে আমাদের করা সম্ভব আদারওয়াইজ কিন্তু সম্ভব নয় পুরোটাই এখন বলারের উপর নির্ভর পুরোটা ম্যাচ এখন কিন্তু বলারদের উপরে নির্ভর করতেছে বলাররা যদি এখানে পারফরমেন্স করতে পারেন তাহলে মনে করেন যে ম্যাচটা আমরা জিতব সাব্বির জাতীয় দলে কি ফিট হ্যাঁ সাব্বির তো জাতীয় দলে অবশ্যই ফিট জাতীয় দলেতে তিনি কামব্যাক করতেছেন জাতীয় দলেতে তিনি খেলবেন সাকিবুল হাসান তো খেলতেছেন না ভাই এই দল ভারত থেকে আসেন ঠিক আছে তবে সাকিবুল হাসান আপনার সাকিব আল হাসান তিনি এ দল খেলেন না তিনি সরাসরি ন্যাশনাল টিম খেলেন সবসময় এরপর আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আরও অনেকেই এরপর রাসেল ভাই লিখেছেন লিখেছেন ভাই সাব্বির কত বাষট্টি রান করেছেন সাব্বির ভাই বাষট্টি রান করেছেন সাব্বির খারাপ করেননি অনেক ভালো করছেন বলার কে কে আসে লিখেছেন বলার আছেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী খালেদ তারপর হচ্ছে আপনার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী নাই মোকেদুল খালেদ আর একটা কাকে দেখলাম রাকিবুল এরাই আসলে বলার বাংলাদেশে বোলিং কার্ডটা যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে সৌম্য সরকার পার্ট টাইমার হিসেবে বোলিং করবেন তারপর হচ্ছে আপনার মোকেদুল বোলিং করবেন খালেদ আহমেদ বোলিং করবেন রেজাউর রেজা বোলিং করবেন আর একটা হচ্ছে রাকিবুল স্পিন বোলিং করবেন তার সাথে পার্ট টাইমার যারা যারা আছেন মোহাম্মদ মিঠুন বলেন আরও বেশ কয়েকজন আছেন তারা পার্ট টাইম হিসেবে বোলিং করবেন আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন শ্রোতা বন্ধুরা সবাই একটি করে লাইক করে দিতে পারেন ভাই আপনার ভয়েসটা হ্যান্ডসাম ওকে ভাই ভালোবাসা অভিনাম কাজল ভাইকে মৃত্যুঞ্জয় নাই কেন ভাই মৃত্যুঞ্জয়কে আজকে বসিয়ে রেখেছে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম ম্যাচে একটু ভালোই করেছিল কিন্তু তাকে আজকে ক্যান্সারি নেয়নি তার পরিবর্তে রেজাউ রেজাকে জায়গা দেওয়া হয়েছে ভাই কেমন আছে লিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন কাজল ভাই লিখেছেন ভাই মৃত্যুঞ্জয় নাই কেন ওই যে মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবর্তে রেজাউ রেজাকে জায়গা দেওয়া হয়েছে রেজাউ রেজা আছে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী নাই ভাই ভাই কে কত করছে একটু যদি বলতেন ভাই কে কত করছে একটু যদি বলতেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই কে কত করছে জানতে চাচ্ছেন যেহেতু আমি বলে দিচ্ছি ভাই সমস্যা নাই কে কত করছে আবারও জানতে চাচ্ছে আমাদের ভাই আমাদের ভাইকে বলবো মোহাম্মদ নাইম শেখ একশো ষোলো বল থেকে একশো তিন রান সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট ছিল আটাশি করে সৌম্য সরকার আমাদের আর এক ব্যাটার ওপেন ব্যাটার দশ বল থেকে ছয় রান করেছেন আমার ভাই এবং সাইফ হাসান তেইশ বল থেকে উনিশ মি মোহাম্মদ মিঠুন আটচল্লিশ বল থেকে আটাইশ সাদাত হোসেন দীপু তেত্রিশ বল থেকে চব্বিশ তারপর হচ্ছে আপনার সাব্বির রহমান আটান্ন বল থেকে বাষট্টি ছয়টা চার আর একটা সক্কা তার ইনিংসে ছিল স্ট্রাইক রেট ছিল একশো ছয় করে 
জাকির আলী অনিক আঠারো রান করেছেন এই হচ্ছে বাংলাদেশের ইনিংসের গল্প সাব্বির কত করছে বাষট্টি সাব্বির বাষট্টি করছে মিঠুন নাইম সভ্য সাব্বির সাহিব মিরা আচ্ছা আচ্ছা আমাদের একাদশটা জানিয়ে দিয়েছে ধন্যবাদ একাদশ জানিয়ে দেওয়ার জন্য প্রান্ত ভাইকে চার পেশান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছে মোজাম্মেল হক আর মোজাম্মেল হক অবশ্য চার পেশান থেকে যুক্ত হয়ে গেল ই খবর মোজাম্মেল ভাই লাইক করে দেন ভাই মোজাম্মেল হ্যালো মোজাম্মেল ব্রো লাইক করে দাও লাইক করে দাও ব্রো লাইক করে দাও প্লিজ আর পিন করা লাগবে না আসলে যারা জানে তারা এমনিতেই জানে ভাই পিন করা লাগবে না প্রান্ত ভাই সমস্যা নাই সমস্যা নাই আমাদের প্রান্ত ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সাকিব ভাই লিখেছেন নাইম শেখ কত করছে ভাই নাইম শেখ তো আজকে ফাটিয়ে দিয়েছে একশো তিন রান করেছেন আমার বাসা নিলফামারি জেলাতে ভাই কাজল ভাই মাসুদ ভাই লিখেছেন আপনার কমেন্টে অসাধারণ ভাই নাহিদ ভাই ওকে আর চার পেশন থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মোজাম্মেল হক থ্যাংক ইউ মোজাম্মেল হক যুক্ত থাকার জন্য চার পেশন থেকে আর লাইকটা করে দাও ভাই লাইকটা করে দাও এবং সাবস্ক্রাইবটা করে না থাকলে সাবস্ক্রাইবটাও করে দাও লাইকটা করে না থাকলে লাইকটা করে দাও সাবস্ক্রাইবটা করে সাবস্ক্রাইবটাও করে দিতে পারো আর আসেন ভাই লেগেছে লাইক ওকে খেলা শুরু হতে এখনও প্রায় আপনার দশ মিনিটের মতো বাকি এরপরে আমরা খেলা শুরু করতে পারবো নিফুমারি কোন জায়গায় সদরে এখনও প্রায় আপনার চার দশ মিনিটের মতো বাকি রয়েছে খেলা শুরু হতে এরপর মোমেন আমি লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ভাই মাত্র জয়েন হলাম ট্রাকের ঘাট থেকে দেখতেছি তারপর আসেন আমাদের সাথে হাবিব ভাই লুপ্ত আছেন কে কত রান করছে কিছুক্ষণ আগে বলে দিলাম ভাই ভিডিওটা একটু এক মিনিটে পঞ্চ করে আনেন ঠিক আছে এক মিনিট পিছনে আনেন বুঝতে পারবেন আপনার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন না ভাই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলবেন রুবেল আমি লিখেছেন ভাই আমি পর্তুগাল থেকে ধন্যবাদ পর্তুগাল থেকে থাকার জন্য ভাই নেত্রকোনা থেকে যুক্ত আসে লিখেছেন মাসুম ভাই ঢাকা উত্তরা থেকে যুক্ত আছে নীল ভাই সাব্বির কি খেলছে সাব্বির বাষট্টি করেছে ভাই সজীব সরকার লিখেছেন ভাই চাঁদপুর থেকে আসেন ভাই আমার নামটা বলেন লিখেছে আর নীল ভাই বলে দিলাম আপনার নামটাও আর নীল ভাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ নীল ভাইকে আরও সেই সাথে আরও অনেকেই যুক্ত আছেন শ্রোতা বন্ধুরা লাইক করে করে সাব্বির কত করছে বাষট্টি রান করেছে আলমগীর হোসেন আমাদের সাব্বির ভাই বাষট্টি রান করেছে সৌম্য ছয় রান করেছে সৌম্য ফ্যান কোন দেশে খেলা হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজে মাহমুদা সুলতানা যুক্ত আছেন আমাদের সাথে মোমেন ভাই লিখেছেন ভাই সাব্বির রহমান কয়টা ছক্কা মারছে একটা ছক্কা আব্দুল জালিল ভাই লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মোস্তফা খান রোহান লিখেছে ভাই নোয়াখালী থেকে অনেক ধন্যবাদ এমডি মনির ভাই লিখেছেন সাব্বির কত করছে সাব্বির করছে বাষট্টি রান ভাই এটা কি এ দলের খেলা জি ভাই এটা আছে এ দলের খেলা ভাই আমি ঢাকা থেকে বলছি বাংলাদেশ জিতবি ইনশাল্লাহ ওকে ভাই সাজু ইসলাম ভাই সেই দোয়া আমিও করি রাসলাম আলী ইসলাম ভাই পাঁচ মিনিট আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন না থাক হুমা হুমায়ুন হিমু যুক্ত আছেন আমাদের সাথে কেশেরাত ভাই থেকে যুক্ত আছেন জালিল ফরম মানে মহিগঞ্জ রংপুর থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এই তো রংপুর আমাদের এখানেকার এই আমি নীলফামারি থেকে যুক্ত আছি নীলফামারি ডিমলা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মাজিদুল থ্যাংক ইউ মাজিদুল ভাই নীলফামারি ডিমলা থেকে যুক্ত হওয়ার জন্য সোনিয়া খাতুল লিখেছেন শস্য কি এ দল খেলছে ভাই শস্য না সৌম্য বলতে চেয়েছিল হয়তো আমার যতটা সম্ভব আর সৌম্য খেলতেছে সৌম্য মাত্র ছয় রান করেছে আর দুবাই থেকে বাবলু ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন আরও অনেকে অনেক জায়গা থেকে যুক্ত হয়ে গেছেন শামিদুল আলী যুক্ত হয়ে গেছেন ইন্ডিয়া থেকে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ইন্ডিয়ার উইকেট কিপারের নাম কি ইন্ডিয়ার উইকেট কিপারের নাম রেখে আমাদের মনে রাখে কি লাভ ইন্ডিয়ারটা ইন্ডিয়ার জায়গায় আমাদেরটা আমাদের জায়গায় ওরে ভাই এত জোরে কমেন্ট চলে কিভাবে হবে নীল ভাই লিখেছেন ভাই মাহবুব এর নাম বলেন আচ্ছা বলে দিলাম ভাই কার রান একটু বেশি বলেন নাইম হাসান নাইম ইসলামের একশত তিন রান একাই করেছেন নাইম ভাই আমি আমি তো বুঝতে পারলাম না নাইম সে কত করছে একশো তিন সৌম্য সরকার কত সৌম্য সরকার ছয় রান করে আউট হয়ে গেছে ময়মনসিং থেকে রফিক ভাই মিন্টু গাজি লিখেছেন ভাই ফাঁকে ফাঁকে একটু পানি খেয়ে নিন আর আসসালাম আলাইকুম জানিয়েছেন আলী মোল্লা আলমগীর ভাই লিখেছেন সাব্বির বাষট্টি করেছে জি চাঁদপুর থেকে দেখতেছেন অনেকেই 
এদিকে লিখেছেন যে ভাই ফরিদপুরের নাইম কত করছে ফরিদপুরের নাইম বলতে নাইম শেখ একশো তিন রান করেছে ভোলা থেকে রাব্বি ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন কুতুব দিয়া থেকে সাব্বির হোসেন আসেন হাট টস লিখেছেন ভাই আমি নাটোর থেকে ধন্যবাদ নাটোর থেকে থাকার জন্য এই চ্যানেলে আজ ফার্স্ট আসলাম খুব ভালো লাগলো বেস্ট অফ লাক লিখেছেন আর মোস্তফা খান রোহা লিখেছেন ভাই আমার নাম বলেন আচ্ছা বলে দিলাম সাব্বির কত করছে ভাই সাব্বির বাষট্টি করেছে রাসেল আহমেদ লিখেছেন সিলেট থেকে আসেন আমাদের সাথে রাসেল ভাই সিলেট থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আসেন রাসেল ভাইকে ধন্যবাদ সিলেট থেকে থাকার জন্য যারা যারা যেখান থেকে আসেন একটি করে লাইক করে দিবেন সাহেদুল্লাহ লিখেছেন কুতুব দিয়া থেকে ভাই আমি ফেনি থেকে লিখেছেন মনির ভাই এরপর আমাদের সাথে লিখেছেন প্রীতম রয় লিখেছেন আমি নীলফামারী থেকে আসছি তাই নাকি আমাদের জেলা আপনার জেলা একেবারে সেম শরীফ খাল লিখেছেন সাকিব কত করছে সাব্বির কত করছে বাষট্টি নোয়াখালী থেকে আসেন সুজন ভাই মিস্টার বিশ্বাস লিখেছেন সাব্বির যদি লিটন মাহমুদুল্লাহর মতো সুযোগ দিত সাব্বিরও ভালো করতো এরকমটা বলতেছেন আর মেহেদি ভাই লিখেছেন যাত্রাবাড়ি থেকে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন রাসেল ভাই লিখেছেন আসেন হাবিব লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ভাই চাঁদপুরের মতলব তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাহিদ ভাই লিখেছেন ভাই আমি সিলেট থেকে আর আহসান হাবিব লিখেছেন ভাই আমার নামটা বলে দেন বলে দিলাম মিস্টার হুসেইন লিখেছেন আমি ঢাকা থেকে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আর এদিকে আব্দুল সালাম আব্দুল লিখেছেন ভাই কুমিল্লা থেকে কুমিল্লা তো কুদিয়ে শুরু হয়ে যায় আচ্ছা রাসেল ভাই লিখেছেন ভাই বাংলাদেশের বোলিং কে কে আছে বাংলাদেশের মোকেদুল তারপর হচ্ছে যে আপনার রাকিবুল হাসান তারপর রেজাউর রেজা তারপর রয়েছেন আমাদের খালেদ আহমেদ এরাই বলার সৌম্য ছয় রান করেছেন সুন্দর করে ছয়টা রান মেরেছেন সৌম্য দেলোয়ার হোসেন ব্রাহ্মণবাড়ি আসসালাম আলাইকুম ভাই কেমন আছেন দেলোয়ার ভাই ভালো আছে আপনি কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই ভাই আপনি ভাত খেয়ে আসে নি আর ভাত খাইছি মোল্লা ভাই লিখেছে মাহমুদুল্লাহ কি খেলছে মাহমুদুল্লাহ কেন খেলবে এ দলে মাহমুদুল্লাহ খেলার দরকার নেই এ দলে মাহমুদুল্লাহ ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ার ভাই সে এমনিতেই অটো চয়েস প্লেয়ার এম ডি সায়েদ ভাই লিখেছেন বাষট্টি জি সাব্বির বাষট্টি সাব্বির বাষট্টি ভাই সাব্বির বাষট্টি সবার কমেন্ট একই সাব্বির কত সাব্বির কত সাব্বির তো বাষট্টি সাব্বির বাষট্টি করছে জি ভাই ওয়াসি ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন এরপর ভাই সাহাব জাতীয় দলে নাসিরকে চাই জাতীয় দলে নাসিরকে চান খেলা শুরু হতে আরও প্রায় দশ মিনিটের মতো বাকি মনে হয় সো যা যারা নতুন যুক্ত আছেন সবাই লাইক করে দিতে পারেন হ্যাঁ কালকে শুক্রবার সবাই নামাজ পড়বে সমস্যা নেই নাহিদুল ইসলাম আলী ইসলাম জুম্ম জানু উম বুঝতে পারলাম না শান্তু ভাই আসেন আমাদের সাথে কী খবর শান্তু ভাই আপনার তো দেখায় পাওয়া যায় নাই প্রথম লাইফে এই লাইফে পাইলাম অবশ্য কি খবর এতক্ষণ কইছিলেন আমি সিঙ্গেল এসে আমিও বিয়া করে ফেলছি লিখেছেন আর এদিকে তামিম ভাই লিখেছেন ভাই ঢাকা থেকে সাব্বির কত বলে বাষট্টি করেছে সাব্বির আটান্ন বলে বাষট্টি করেছে আরিফ ভাই লিখেছেন বাষট্টি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ বাষট্টি বলে ভাই ভাই আমি সাব্বির আমি কি বলতে পারি বুঝতে পারলাম না সাব্বির অনেকেই অনেক কমেন্ট করতেছে অবশ্য কমেন্ট বক্সটা অনেক দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে আর যার কারণে অবশ্যই সব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়া ইম্পসিবল তারপর আমি চেষ্টা করতেছি আসলে সবার কমেন্টের পড়ার চেষ্টা করি সব সময়ের জন্য আর যারা যারা স্পামিং করতেছেন একজন স্পামিং করতেছেন টাইম আউট করে দিলাম না ভাই কাউকে আমি টাইম আউট করি না সবার প্রতি মায়া দেখাই কারণ আমরা যারা যারা আসে আমি সবাইকে গুরুত্ব দিই যদিও আপনি খারাপ কমেন্ট করতেছেন আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো খারাপ কমেন্ট না করার জন্য আপনি ভালো কমেন্ট করুন আপনার কমেন্ট পড়া হবে সেক্ষেত্রে আর আপনি আমাদের চ্যানেল থেকে আরও ভালো কিছু উপকৃত ভালো কন্টেন্ট পাবেন সেক্ষেত্রে আপনি খারাপ কমেন্ট করবেন কেন বেকার আপনি খারাপ কমেন্ট করেছেন আপনার কমেন্ট কেউ দেখতেও পাচ্ছে না জাস্ট আমি দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে সো আপনাকে রিকোয়েস্ট করব আরিফ খেল লিখেছেন ভাই আমি কাতার থেকে দেখছি ভাইয়া আমার কমেন্টটা পড়েন না কেন পড়ে দিলাম ভাই চোখে পড়ে না এই কারণে সুজন ভাই লিখেছেন কেমন আছেন ভাই ভালো আছি এশিয়া কাপ থাকবে হ্যাঁ এশিয়া কাপ থাকবো ভাই এশিয়া কাপ তো আসতে আসে সামনে এশিয়া কাপে আশা করি বলতে বলে কমেন্টটি হবে হ্যাঁ এরপর আমাদের সাথে যুক্ত আছেন জাকির ভাই লিখেছেন সুনামগঞ্জ থেকে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মঞ্জু খাল লিখেছেন সাব্বির কত বাষট্টি টাইম আউট করলেন না নাহিদ ভাই না টাইম আউট করবো না ইয়াকুব ভাই লিখেছেন ভাই প্রিয় ভাই আমি ভোলার মনপুরা থেকে শুনছি ভোলার মনপুরা থেকে আসেন আমাদের সাথে আমার একটা উত্তর পাইলাম না কেন লিখেছেন এসকে রাব্বি রাসেল ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে গোপালপুর থেকে দেখতেছি আর রহিমা ইসলাম দেখতেছেন বাংলাদেশ জিতবে রমজান আলী লিখেছেন ভাই শেখ কথা নাইম শেখ একশো তিন আর সাব্বির ভাই লিখেছেন মোকেদুলের বাড়ি কই বলতে পারলাম না ভাই গুগলে একটু সার্চ দিয়ে দেন 
কে কত করছে শান্ত ভাই আমি লাস্ট আর একবার বলবো এখন বলতে পারলাম না জাস্ট খেলাটা শুরুর আগে একটু বলে দিব যাই হোক খেলা শুরু হতে যাচ্ছে আমরা ওইদিকে চলে যাই খেলা শুরু হতে যাচ্ছে খেলা কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্লেয়াররা কিন্তু মাঠের মধ্যে চলে আসছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্লেয়াররা মাঠের মধ্যে চলে এসছেন এবং খেলা শুরু হয়ে গেল প্রথম বলটি ডট প্রথম ওভারটা করতেছেন হচ্ছে মোকেদুল প্রথম ওভারটা মোকেদুলকে দিয়ে শুরু করানো হয়েছে অর্থাৎ মোকেদুল বোলিং করতেছেন এই মুহূর্তে প্রথম দুইটা বল দুইটাই কিন্তু ডট হয়েছে মোকেদুল ভালো বোলার আমরা সবাই জানি মোকেদুল অনেক ভালো বোলিং করে থাকেন পরবর্তী বলটা অবশ্য আমার বাইরে বল ছিল কাভার ড্রাইভ করে দিয়েছেন কাভার ফিল্ডের কাছ থেকে চলে গেল বলটি তখন একটা রান আসবে যার সুবাদে সিঙ্গেল রানের মাধ্যমে রানের খাতা খুললো ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলীয় সংগ্রহ এক চন্দ্রপল এবং জসুয়াদি সিলভা আসছেন বেডিং প্রান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হয়ে গেল অলরেডি কিন্তু রান সংখ্যা অনেক আপডেট হচ্ছে এবারে পরবর্তী বলটা করবেন শ্রোতা বন্ধুরা এক কোনো উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ রিকোয়ার্ড রান রেট কিন্তু টু পয়েন্ট জিরো জিরো কারেন্ট রান রেট আর রিকোয়ার্ড রান রেট হচ্ছে আপনার ছয় করে লাগবে পূর্তি ওভারে সাব্বির কত করছে অনেকে জানতে চাচ্ছে সাব্বির বাষট্টি করেছে ভাই সাব্বির মোটামুটি একটা স্কোর করতে সক্ষম হয়েছে বাষট্টি রান করছে আমাদের সাব্বির হোসেন কে কত রান করছে জানতে চেয়েছেন মোটা দাকে কিছু বলে দেই ঠিক আছে কে কত করছে একটু বলে দেই লাস্টবারের মতো নাইম শেখ একশো তিন সৌম্য সরকার ছয় সাইফ উনিশ মোহাম্মদ মিঠুন আঠাইশ সাদাত চব্বিশ সাব্বির বাষট্টি তারপর জাকির আলী উনিক আঠারো এই হচ্ছে বাংলাদেশের ইনিংসের গল্প পরবর্তী বলটা করলেন আরও একটি ডট পরবর্তী বলটা সেটা অবশ্য ডট বল হয়ে যাবে ডট 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 এভাবেই আগাচ্ছে ম্যাচ এখন পর্যন্ত যারা যারাই আমাদের সাথে যুক্ত আছে সবাই একটি করে লাইক করে দিতে পারেন পরবর্তী বলটা মুখে দুল করবেন অবশ্যামের বাইরে বল ফ্লিক করে দিয়েছেন পয়েন্ট ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আরও একটা ডট বল সেই সাথে প্রথম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল প্রথম ওভার থেকে মাত্র দুইটি রান খরচ করেছেন মুখে দুল কোনো প্রকার উইকেট পাননি প্রথম ওভার থেকে দুইটি রান খরচ করলো মুখে দুল কোনো প্রকার উইকেট এখন পর্যন্ত যায় নাই সাব্বির কত করছে বাষট্টি সাব্বির আমাদের বাষট্টি রান করতে সক্ষম হয়েছে যারা যারা সাব্বিরের কথা জানতে চাচ্ছেন ছাব্বির ছাব্বির করে চিল্লাচ্ছেন তাদেরকে বলবো যে সাব্বির বাষট্টি রান করছে এখন পর্যন্ত এটাই সাব্বিরের স্কোর আসলে বুঝতে পারছেন আমাদের ভাই সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি আবার নতুন আবার শুরু হবে সেক্ষেত্রে আমরা কাকি নিয়ে আসবে প্রথম ওভারটা অবশ্য মুখেদুল করেছিল প্রথম ওভারটা মুখেদুল করছে দেখা যাক এই ওভারটা কাকে নিয়ে আসা হয় এই ওভারটা কাকে নিয়ে আসা হয় সেটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিব অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি পরবর্তী বলটা পরবর্তী ওভারটা মনে হয় আমরা কাকে দিব ওখানে ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পিল লাগাচ্ছে না সৌম্য সরকারকে লাগাবে কি ব্যাপার জটলা কেন খালেদকে লাগাবে খালেদকে লাগবে সরি খালেদকে লাগাবে অর্থাৎ পরবর্তী ওভারটা খালেদ আহমেদ আসবেন বোলিং করার জন্য খালেদ আসে নতুন করে রান আপ নিচ্ছেন ওখানে একটু সমস্যা হয়েছিল এই কারণে খালেদ নতুন করে আসলে রান আপটা নিলেন আশা করি বুঝতে পারছেন শ্রোতা বন্ধুরা যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য খালেদ আহমেদ অবশ্যই আমার বাইরে বল ছিল যে শুভা বলটা জাস্ট করলেন বল চলে গেল উইকেট কিপারের কাছে বল থেকে কোনো রান্না ডট বল ডট বল থাকবে এই বলটা আমার পরবর্তী বলটা করবে লেগেস্ট টাইমের বাইরের বল ছিল পয়েন্ট পয়েন্টের উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন শ্রোতা বন্ধুরা পয়েন্ট ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে সেখান থেকে বল ধরতে পারলেন না গ্যাপ শট দিয়ে পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমার উপরে জসুয়ার ব্যাট থেকে চার খালেতের একেবারে শর্ট পিস বল ছিল এই বলটা জসুয়া তার প্রথম বাউন্ডারি তিনি কিন্তু নিয়ে ফেললো সর্বশেষ আপডেট এই মুহূর্তে ছয় কোনো উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
আমাদের যেমন রান করতে পেরেছি ওরাও কিন্তু রান করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই ক্ষেত্রে আমি বলি যে বাংলাদেশ আরও বিশ রান বেশি করা উচিত ছিল তিনশো রানের মতো করা উচিত ছিল আসলে কিন্তু আসলে যেটা হয় নাই সেটা বলে আর কি কোনো লাভ নাই ওভারে পরবর্তী বলটা করবেন খালেদ বেডিং পড়াতে প্রচুর জোশুয়া যাচ্ছেন করার জন্য বল করলেন এবারে লেগ স্টাম অনেক বাইরে বল হোয়াইট আর একটা এক্সট্রা রান দিয়ে দিল আমাদের খালেদ সাত চলে গেল স্কোর আপডেট এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাত কোন উইকেট না হারিয়ে খালেদ কিন্তু ভালো বোলিং করতে পারতেছে না খালেদের কাছ থেকে আরো ভলি বলি ভালো বোলিংয়ের কথা কিন্তু খালেদ কিন্তু আমাদের সেই বোলিংটা উপর দিতে পারতেছে না যাবেন এবার পরবর্তী বলটা করার জন্য খালেদ ব্যাটিং প্রান্তের জোশুয়া দি সিলভা দলীয় ক্যাপ্টেন অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের আবার পরবর্তী বলটা লেগ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল আবার পরবর্তী বলটি অফ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল জোশু আবারও জাজ করলেন বল চলে গেল উইকেট কিপারের কাছে উইকেট কিপিং করতেছেন জাকির আচান অনিক আর তিনি কিন্তু বোলিং করতেছেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আবার পরবর্তী বলটা করলেন শ্রোতা বন্ধুরা ব্যাকফুটিকে পাঁচ করে দিয়েছেন কাবার ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল লংয়ের ফিল্ডার আছে আমাদের ওখানে গিয়ে ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণে একটা রান হবে আরও একটা জাসুবাদে স্কোর চলে গেল আট রানে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যাবেন এইবারে শেষ বলটা করার জন্য আমাদের খালেদ আহমেদ রান কিন্তু হচ্ছে না খুব একটা রান কিন্তু খুব একটা হচ্ছে না রান নেওয়া দরকার আমাদের মনে করেন যে মানে রান নেওয়া সরি সেখানে আমাদের উইকেট নেওয়া দরকার উইকেট কিন্তু খুব একটা যাচ্ছে না সো উইকেট যদি না যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কাজ হবে না আর বাংলাদেশ যদি উইকেট নিতে না পারে ম্যাচটাও কিন্তু আপনার দেখবেন যে আমাদের জয় পাওয়া কষ্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে যেভাবে হোক না কেন আমাদের উইকেটগুলো হচ্ছে আপনার নিতে হবে তাদের পার্টনারশিপ করতে দেওয়া যাবে না এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে দেখা যায় যে না তাহলে ম্যাচটা আমাদের দিকেই খেলে পড়বে আদারওয়াইজ কিন্তু এই ম্যাচ আমাদের দিকে আসার কোনো উপায় নেই বললেই চলে যাই পরবর্তী বলটা করবেন আবার শেষ বলটা অবে স্টাম্পের বাইরে বল তুলে মেরেছেন তুলে মেরেছেন চন্দ্রপাল তবে ওখানে শেষ মুহূর্তে গিয়ে ফিল্ডিংটা করে নিলেন ওই যে বললাম লগনের ফিল্ডার আছেন তিনি গিয়ে ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণে একটা দুইটা তিনটা রান এসেছে এবং দুই ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল দশ কোনো উইকেট নারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে রান দিচ্ছে এইভাবে রান দিলে তো মনে করেন যে ম্যাচ তিনশো রান বা আপনার সাড়ে তিনশো রান করলেও কিছুই না এরকম ব্যাপার সেপার সাব্বির বাষট্টি রনি ভাই সাব্বির বাষট্টি সবাই সাব্বিরে রান খুঁজতেছেন সাব্বির তো বাষট্টি করেছে সাব্বির বাষট্টি যা যা সাব্বিরে রান খুঁজতেছেন তাদেরকে বলবো সাব্বির টোটাল বাষট্টি রান করেছে আর বেশি রান করতে পারেনি সাব্বির সাব্বির রেস করেছে বাষট্টি এই মুহূর্তে কাকে নিয়ে আসা হয়েছে আবারও মকিদুলকে নিয়ে আসা হয়েছে মকিদুলের পরবর্তী হওয়ার করতে যাবেন মকিদুল লেগ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল ফিলিক করে দিয়েছেন স্কোয়ারলেগ ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আরও একটা ডট আরও একটা ডট মকেদুল এই মুহূর্তে বোলিং করতেছেন মকেদুল এই মুহূর্তে বোলিং করতেছেন স্রোতা বন্ধুরা যাত্রায় নতুন যুক্ত আছে সবাই একটি করে লাইক করে দিতে পারেন আবার পরবর্তী বলটা করবেন মকেদুল ওভারের পরবর্তী বলটা করবেন মকেদুল ইসলাম যাচ্ছে করার জন্য অফ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল ইনসাইড এজ হয়েছে থার্ডম্যান ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল জসুয়ার ব্যাট থেকে আরও একটা রান এগারো রানে চলে গেল এই মুহূর্তে স্কোর আপডেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের শুরু থেকেই তারা একটু মারমুখী এবং পার্টনারশিপটাও কিন্তু তাদের মতো করে ফেলতেছে পার্টনারশিপও কিন্তু খুব খারাপ পার্টনারশিপ হয় নাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য
ভাই পরবর্তী বলটা করতে যাচ্ছেন মকিদুল বল করলেন অবস্থামের বাইরে বল ছিল পয়েন্টের ফিল্ডের কাছে বল থাকবে স্কোয়ার লেগের দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন চন্দ্রপল এই বল থেকে রান পাবেন নাটেড বল থাকবে এবার আরো দুইটি বলের খেলা বাকি আপা লিখেছেন ভাই সাব্বি সরকার কত করছেন 6 রান করেছে ভাই কে ভালো খেলছে নাইম শেখ ভালো খেলছে ভাই ভাই সাব্বির স্কোর প্লিজ 62 সাব্বির স্কোর হচ্ছে 62 ভাই সাব্বির 62 ভাই সবাইকে জানি রাখি সাব্বির 62 সাব্বির 62 সাব্বির 62 প্রায় এক যদি 100টা কমেন্ট আসতেছে সেই ক্ষেত্রে আমি দেখতেছি 90টা কমেন্টই সাব্বির কত করছে আর 90টা কমেন্টের উত্তরই হচ্ছে সাব্বির হচ্ছে 62 রান করেছে পরবর্তী বলটা ডট নাইম 103 হ্যাঁ কত বলে করেছে 58 বলে সাব্বির 62 রান করেছে 58 বলে সাব্বির 58 বলে 62 করেছে আমার ভাই সৌম্য 6 রান করেছে ভাই সৌম্য 6 রান সৌম্য 6 রান রঞ্জন দাস মাহফুজ ভাই লিখেছেন থ্যাঙ্কস ভাই আলী লিখেছেন ওকে আপনাকে ও ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের ভাই আমন শেখ হাসতেছেন 58 বলে 62 এই যে আমি পিন করে দেই সাব্বির 58 বলে 62 যাতে করে সবাই ওখান থেকে দেখে নেয় আমারে পরবর্তী বলটা লং এর উপর ডিউটি দিয়েছেন এবং বল চলে গেল সোজা সীমানা সারা করলেন হাবলি বল পেয়েছিলেন মুকেদুলের কোন প্রকার ছাড় দিলেন না সেখানে চন্দ্রপাল আরো 4 টি রান বাড়লো 10 বল থেকে 7 করে অপরাজিত স্কোর এই মুহূর্তে 15 স্কোর এই মুহূর্তে 15 কত বলে কত করছে ভাই 52 58 বলে 62 তিন ওভারের খেলা শেষ 15 কোন উইকেট নারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো যে ম্যাচ হচ্ছে এই ম্যাচ আসলে বাংলাদেশের আসলে কেমনে কি এইভাবে খেলে তো ওরা এমনিতেই জিতে যাবে কে কত কত বলে কে কত করছে ভাই ওই যে 58 বলে 62 সাব্বির আর বাকিগুলো অতগুলো তো বলা সম্ভব না ভাই আপনি হয়তো মাত্র যুক্ত আসলেন মানে আমাদের ফুল স্কোর কার্ডটা হয়তো বা জানতে যাচ্ছেন আমাদের সাথেই থাকুন আপনি থাকলে হয়তো বা বুঝতে পারবেন আমরা মাঝে মাঝে বলে দিচ্ছি সমস্যা নাই আপনি সেখান থেকে হয়তো বা আপনার সেই কালেকশন নিয়ে যেতে পারবেন বা সেই আপডেট নিয়ে যেতে পারবেন সমস্যা নেই অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যাদের এখনো লাইক করেননি প্লিজ লাইকটা করে দিতে পারেন যাদের এখনো লাইক করেননি প্লিজ লাইকটা করে দিতে পারেন এর বলছে ভাই আপনি ম্যাচটা লাইভ দেখতেছেন কেমনে এরপর লিখেছেন আবু সাইদ বেলিস এন্ড নাইস কেন আপনি ওয়েবসাইটে তো দেখতে পারবেন অনেক ওয়েবসাইট আছে তারা দেখাচ্ছে থ্যাঙ্কস ভাই লিখেছেন রঞ্জন দাস ভাই আমি সৌদি আরব থেকে জিতবে বাংলাদেশ জিতবে লিখেছেন হাকিম ভাই রাবি ভাই লিখেছেন জয় পাবো লিখেছেন মাহফুজ রাহুল লিখেছেন ভাই প্লেইং ইলেভেনটা অ্যান্ড প্লিজ প্লেইং ইলেভেনটা এই মুহূর্তে বলতে পারলো না ভাই মাঝে মাঝে থাকুন আমাদের সাথে থাকে যারা যারা থাকে রেগুলার তারা তারা থাকলে প্লেইং ইলেভেনটা আমি মাঝে মাঝে বলে দিচ্ছি কারা কারা কত করছে সেটাও বলে দিচ্ছি সেখান থেকে আপনি ইজিলি তথ্য পেয়ে যাবেন আশা করতেছি নতুন আবার শুরু হয়ে গেছে প্রথম বলটা করেছেন প্রথম বলটা ডট বল আদায় করে নিয়েছেন খালেদ আহমেদ বোলিং করতেছেন তার ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার জসুয়া আছেন ব্যাটিং প্রান্তে অবস্থামের অনেক বাইরে বল ছিল ওয়াইড ডেলিভারি আরও একটা খালেদের কাছ থেকে রান শোকে এই মুহূর্তে ষোলো এক্সট্রা রান খালেদ আহমেদ দিচ্ছেন খালেদকে অবশ্য পরামর্শ দিচ্ছেন আমাদের আর একজন প্লেয়ার সেক্ষেত্রে নাইম সে গেছে পরামর্শ দিচ্ছেন মাথা নষ্ট করার ব্যাপার নাইম আজকে একশো করেছে সবাই জানেন একাই শতক মেরে দিয়েছেন নাইম একশো করে তিনি কিন্তু একেবারে আজকে দাপিয়ে দিয়েছেন নাইম শেখ অনেক ভালো বেডিং করেছে নাইম আবার পরবর্তী বল ঠাকুর যাচ্ছেন অবশ্য আমার বাইরে বল ছিল ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারেন নাই আরও একটা ডট বল শ্রোতা বন্ধুরা ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারেন নাই আরও একটা ডট বল সেখানে পয়েন্ট ফিল্ডের কাছে বল চলে যায় সেখান থেকে কোনো রকম রান আসবে না ডট বল থাকবে আরও একটা ভালো বেডিং ভালো বোলিং দুইটাই বলতে হচ্ছে ভালো বোলিং এবং ভালো বেডিং মানে দুই দিকেই আছে দুই দিকেই আছে ভাই ওডিআই কয়টা হবে আর একটা ওডিআই আছে ভাই বিশ তারিখে বিশ তারিখে আরও একটা ওডিআই হবে টোটাল ওডিআই হচ্ছে আপনার তিনটা বিশ তারিখে আর একটা হবে পরবর্তী বলটা এবারে ইয়র কাল্যান্তের বল ফিলিক করে দিয়ে যাচ্ছেন চার 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 
खाले देखे बारे बाजे बॉलर बोला जेते पारे पुर्ती टे अभरे एक टकरे चार दिच्छन पुर्ती टे अभरे एक टो अभर बात नहीं खाले एक टो अभर बात नहीं जे यो भट्टा ते तिनी कुनो रोकम रान दर नहीं एक टो अभर बात नहीं पुर्ती टे अभर थे के तिनी रान मने तेरा तार मने अभर होले ही मने करें जे चार आश्वेय ब इसको आपने बीचे चलेगा लो रिक्वायर्ड डांडेड प्राइस स्वायर कासा कासी उठे क्या थे स्वायर कासा कासी रिक्वायर्ड डांडेड चोल देसे भाबा जाए पर बोती बोल टक्कर देसे बैक पुड़ी के पांच कोर दिलेन निजेर बोले निजे फील्डिंग शेकरे ना पॉइंट फील्डर कासे बॉल चलेगा लो शेकांते क्या रखते डॉट बॉल शेकांत के आरो एक टा डॉट बॉल सुरता बंदरा ज़्यादा लाइक करने प्लीज लाइक कर दीते पारे ना बस सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर दीते पारे कौन दी के जाते आश्चर्य में ऐसे हमने अपना देख के जाना ही दी वो और एक दोनों बात जाते हैं अपना देश वाइके कौन दी के जाए आश्चर्य में ऐसे टा अपना देख के जाने दिया होगा अब अरे पर्वती बॉल टाले के स्टेपर बायरे बॉल चीलो बैटर बॉल शंजो कोटे पर ने आरो एक टा डॉट बॉल तबे पंचम बॉल टा देखे कावर फील्डर का स्थिति एक टा सिंगल है ना अच्छे सार करों ने इसको अब अरे इमोते ये कुश कुनो इके ना हरिये ये अब अरे एक टा बॉल खेला बाकी रोए से खाले धामित बॉलिंग कोटे सिं आर पाल लीगेस ने भाई धनुष बहुत भाई अपना के साबिर को तो कर से बाशुट्टी साबिर बाशुट्टी भाई पीन कोरी दिए से आठ नो बोले बाशुट्टी आप रस्ते के अंदर के देखते पारन शेष बॉल टा कोल्डन शेष बॉल टा किंतु सिरे दिलन जास कोल्डन शेष आते अभारे समाप्ति अपना दर के जाने रखी अभारे समाप्ति की ना � सो शर्बत शकुल्ला अपना देख के जाने रहा कि जे बाईस चार ओवर रे खेला शिष्य बाईस कोन विकेट ना हारिया हुए स्टे इंडीज रिकॉर्ड रहने चलते से स्वाय करे पुर्ती टो ओवरे तबे लास्ट बॉल ना तो क्या एक टक्के आज उठे सिले जो दियो नो मैन्स ले आते पोरे जाए तीन जन प्लेयर आमादे ट्राई करे सिलो शोभ पौरे में ऐसे कि साबिर खेल बे क्या नो खेल बे ना साबिर खेलते कि माना सा ना कि आवश्य साबिर खेल बे पौरे में अच्छे शाबाश बोले किसने भाई के कतुरान कोर्स एक टू जो दी बोलते हैं ना अच्छा अपना जन्नू ही शुद्ध मात्र बोलते सी किंतु नाइम शेक एक्चुअली तीन शोभो शरकर स्वाय साईप उनिश मोहम्मद मीठू ना खेलर कोनो कारण ना सकी कोनो कारण नहीं अब उसने खेल बे ना खेला तो कोनो कारण देखते सी ना भाई तो क्या नो खेल बे ना उसने खेल बे प्रो आर अभी भाई जुकतो एक ऐसा ना वधे शायद पौरे में सब बीर खेल बे की खेल बे आशा करा जाए शम्मो शरकर कोतो कोरे सेन भाई शम्मो रान कोते पाए नहीं भाई मात्रो स्वाइटर � अब अरे पर्वती बॉल टा नोटिनो बस शुरू हो गया से मौके दूल के अब अरे नियास शायद से पुर्तम बॉल टा डॉट बॉल आधे कोर नियास से नवेश्वर में बायरे बॉल सीलो बॉल टा जास कोर से सेरी दिए से डॉट बॉल सीलो जी भाई साबित आउट हुए गये सीलो लास्ट बॉल ए चार नंबर बॉल टा थे के आउट हुए गये सील में से एक टार चार में से अपना रुच्चे स्वाइटा सब्बीर सब्बीर पुरुप को रह दीछे लेकिन हानी भाई और हमारे पर्वती बॉल बैक पुड़ी के पांच कोड लेन मुकी दूल नीचे बॉल नीचे फील्डिंग कोड लेन बेडिंग पांते सीलेन होते हैं अपना जोशुआ दी सिल्वा दोलियो कैप्टन वेस्ट इंडिस डॉलर तीन यासन बेडिंग प आशा करते सी हमारे शवाई बुझते पार से लाइक करें ना थकले एक टक करें लाइक करें दीते पार ने बुक सब्सक्राइब करें ना थकले सब्सक्राइब बटन तेज करें दीते पार हैं
উইকেট লাগবে ভাই জি উইকেট না পড়লে অবশ্য ম্যাচ অবশ্য কন্টেস্ট হবে বা কন্টেস্ট বলতে ওরাই অনেকটা আপার হ্যান্ডে থাকবে সেক্ষেত্রে উইকেটটা খুবই জরুরি উইকেট নিতে পারতেছে না বাংলাদেশের যে ব্যাটাররা বলাররা সো বাংলাদেশের বলারদের উইকেট নিতে হবে যেভাবে হোক না কেন উইকেটটা নিতে হবে আমাদের যেভাবে খেলতেছে এইভাবে খেললে তো হবে না আমাদের তো উইকেটের দরকার পরবর্তী বলটা সপাটে চালিয়ে দিয়েছেন লংয়ের উপর দিয়ে চলে গেল সীমানার ওপর চার কোনো কথা হবে না একটা পুরো বাউন্ডারি আরও চারটি রান বাড়ল বলতে না বলতেই আরও চারটি রান বেড়ে গেল এবং সেই সুবাদে স্কোর আপনি যদি আপনাদেরকে বলি তেইশ থেকে একেবারে সাতাইশে চলে গেল অনেক ভালো ব্যাটিং অনেক ভালো মানের ব্যাটিং আমরা বলতে পারি এই মুহূর্তে সেই হিসাবে বাংলাদেশের ব্যাটার বলাররা কিন্তু ভালো বোলিং করতে পারছে না দুই ব্যাটসম্যান কিন্তু আপনার চন্দ্রপাল এবং জসুয়া পার্টনারশিপ করার চেষ্টা করতেছে এই পার্টনারশিপ যদি একবার হয়ে যায় ভাঙা কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে গত ম্যাচেও আমরা দেখেছিলাম পরবর্তী বলটি করলেন এবারে পুল শট পুল শট মিডল ফিল্ডারের কাছে বল থাকবে ওখানে আছেন আপনার শাহাদাদ হোসেন ডট বল আরও একটা উইকেট কয়টা উইকেট জিরো এখন ভাই এখন কোনো প্রকার উইকেট যারে বাংলাদেশে ছয়টা গিয়েছিল এখন তো এখনও কোনো প্রকার উইকেট বাংলাদেশ নিতেই পারে নাই ব্রো সাব্বির কি নট আউট ছিল না সাব্বির আউট হয়েছিল ভাই সাব্বির কার কার টিপ ফেভারেট লিখেছেন নাইম কত করছে একশো তিন রান করেছে নাইম সাব্বির লাস্টে আউট হয়েছিল ভাই শেষের দিকে লাস্টে আউট হয়েছিল সবাই লাইক করে দিতে পারেন যা যারা নতুন আছেন সাবস্ক্রাইব করে না তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন সাব্বির শেষের দিকে আউট হয়েছিল আবারও সবাইকে জানিয়ে দিলাম বিএন উইন প্লিজ লিখেছেন উসমান খান পরবর্তী বলটা করলেন জাস করলেন এই বলটা সেরে দিলেন সো সাতাইশ অভ সাতাইশ রানে ওভারের সমাপ্তি ঘটলো স্পিন বোলার লাগাবে হয়তো বা রাকিবুল ইসলামকে লাগানো হতে হতে পারে প্লাস ওভারের খেলা শেষ আটাইশ কোন উইকেট নারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ আপনাদেরকে জেনে রেখে রাকিবুল ইসলামকে নিয়ে আসা হবে আর রাকিবুল ইসলামকে হয়তো বা নিয়ে আসা যেতে আসা হতে পারে শ্রোতা বন্ধুরা রাকিবুল ইসলাম সবাই হয়তো বা চিনবে রাকিবুল ইসলামকে আন্ডার নাইনটিনে ওয়ার্ল্ড কাপ যখন আমরা জিতেছিলাম তখন কিন্তু অন্যতম একজন ক্রিকেটার ছিল বাংলাদেশ টিমের সেই রাকিবুল ইসলাম আর তিনি এবারে কিন্তু বোলিং করতে আসবেন কারণ পেস অ্যাটাক দিয়ে বাংলাদেশ কিছুই করতে পারতেছে না হয়তো বা উইকেট নেওয়ার জন্য স্পিন অ্যাটাক লাগাচ্ছে মোহাম্মদ মিঠুন স্পিনার বলতে মোহাম্মদ মিঠুন আছেন আর আপনার রাকিবুল ইসলাম রয়েছেন এরাই মূলত স্পিনার আমাদের বর্তমানে এই ম্যাচে সাব্বির আমার যদি না খেলুক সমস্যা নাই ঠেলা দেখবো না লিখেছে না সাব্বির খেলতেছে ভাই সাব্বির খেলতে সাব্বির তো আউট হয়ে গেছে অলরেডি খেলাও মানে সাব্বির তো মনে করো জিনিস শেষ হয়ে গেছে রাকিবুলকে দেওয়া হয়েছে রাকিবুল না কাকে দেওয়া হয়েছে আমি বুঝতেছি না সাহিবকে দিল কেন সাহিব তো পার্ট টাইমার সাহিবকে দিয়েছে ভাই রাকিবুল না প্রথম বলটা করছেন হাবলি বল ড্রাইভ করে দিয়েছে লগন ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল একটা রান আসবে উনত্রিশে চলে গেল স্কোর আপডেট উনত্রিশে চলে গেল স্কোর আপডেট পরবর্তী বলটা করবেন সাইফ ব্যাডিং প্রান্তে ব্যাটসম্যান প্রস্তুত ব্যাডিং প্রান্তে থাকবেন জসুয়া দি সিলভা জসুয়া দি সিলভা ব্যাডিং প্রান্তে থাকবেন যাচ্ছেন বল করার জন্য এবারে মিডিল স্টাম্প বরাবর বল ছিল সাইফ নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন ডট বল থাকবে আরও একটা সাব্বির বাষট্টি সাব্বির বাষট্টি সাব্বির বাষট্টি সাব্বির কত করছেন সাব্বির কত করছেন বাষট্টি 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 সৌম্য ছয় 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 ওকে সৌম্য ছয় রান সাব্বির বাষট্টি এক কমে না মানে এতক্ষণ ধরে বলতেছি তারপরও আপনারা মানে বুঝতেছি না আবার পরবর্তী বলটি অবস্থাপের বাইরে বল ছিল পুল শট করে দিয়েছেন সুইপ শট করে দিয়েছেন লেগ সাইড ডিপ ফাইল লেগ দিয়ে বল চলে গেল সীমানার ওপরে আরও চারটি রান বাড়লো আরও চারটি রান বাড়লো স্কোর আপডেট এই মুহূর্তে চলে গেল তেত্রিশে অনেক চমৎকার শুরু বলতে গেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষ থেকে সাব্বির বাষট্টি ভাই বাষট্টি করেছে সাব্বির ইয়েস আটান্ন বলে বাষট্টি সাব্বির আরে ভাই আপনারা কি ইচ্ছা করে এই খুব কপোষ্যটা করতেছেন এই বুঝলাম না সাব্বির বাষট্টি 
শুধু কমেন্ট বক্স ভর্তি আচ্ছা সাব্বির কত করছে এটাই সাব্বির কত করছে এটাই সাব্বির কত করছে এটাই সো আমি শুধু এটাই বলতে থাকি সাব্বির বাষট্টি সাব্বির বাষট্টি আটান্ন বলে বাষট্টি আঠান্ন বলে বাষট্টি নাইম শেখ একশো তিন দেন কে বেশি রান করেছেন নাইম শেখ একশো তিন রান করেছেন কালকে লাইভ করব কি না জানি না ভাই দেখা যাক পরবর্তী বলটা করলেন আমের সামের বাইরে বল ছিল কাবার ফিল্ডারের কাছে বল চলে যায় সেখান থেকে আরও একটা সিঙ্গেল রান বল রান সংখ্যা এই মুহূর্তে তেত্রিশে চলে গেল রান কিন্তু ভালো বাড়তেছে এবং ধীরে ধীরে কিন্তু আপনার পার্টনারশিপও বড় হচ্ছে এবং যেভাবে খেলতে সেইভাবে খেলতে গেলে খেলতে খেললে তারা কিন্তু জিতে যাবে পরবর্তী বলটা মিডিল স্ট্যাম্প বরাবর বল ছিল সামনে পা নিয়ে পুশ করলেন বলার নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করলেন আর একটা ডট বল হয়ে গেল সেই সাথে আপনাদেরকে জানি ওভারে সমাপ্তি ছয় ওভারে খেলা শেষে চৌত্রিশ কোন উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট এন্ডিস মিঠুন কত করছে আটাইশ সাব্বির কত করছে সাব্বির হচ্ছে আপনার বাষট্টি ছাব্বির বাষট্টি মিঠুন আটাইশ ইয়েস ভাই বাষট্টি রান সাব্বির সাই শফিক ভাই লিখেছেন সাব্বির কত করছে বাষট্টি ভাই ও ছাব্বির বাষট্টি ছয় ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল চৌত্রিশ কোন উইকেট নারী এখন পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ চমৎকার ব্যাটিং বলতে গেলে আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছ থেকে ভালোই জবাব দিচ্ছেন তারা বাংলাদেশকে বাংলাদেশ খেলেছে তা ওরাও তো খেলতে পারবে এটাই স্বাভাবিক বাংলাদেশ যেমন রান করেছে আমার মনে হয় এরাও ভালোই রান করবে এখন পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে খেলার পজিশনটা দেখে বা খেলার পরিস্থিতি দেখে খেলার পরিস্থিতি দেখে তাই মনে হয় ভালোবাসা অবিরাম শ্রোতা বন্ধুরা নতুন আবার শুরু হবে মকেদুল ইসলামকে নিয়ে আসা হয়েছে মকেদুল ইসলামকে নিয়ে আসা হয়েছে আবারও মকেদুল ইসলাম দেখা যাক কি করতে পারেন তৌশিফ রহমান লিখেছেন নাইম শেখ কত ভাই নাইম শেখ একশো তিন রান হাসান বলেছে ভাই টিভিতে খেলা দেখায় না হাসান ভাই যুক্ত হয়ে গেছে লিখেছেন সাব্বির সাতান্ন বলে বাষ আটান্ন বলে বাষট্টি ভাই তাশিফ রহমান যুক্ত হয়ে গেছেন তৌশিফ রহমান যুক্ত হয়ে গেছেন ধন্যবাদ তৌশিফ ভাইকে সৌম্য কত করছে তিন ছয় রান করেছে সৌম্য পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন অবেস্টামের বাইরে বল ছিল অনেক বাইরের বল ছিল জোশুয়া বলটার সামনে পা নিয়ে জাস করলেন ডট বল আরও একটা ডট বল বাসে পেস বলার অ্যাটাক কিন্তু খুব ভালো না বাংলাদেশের পেস বোলিং অ্যাটাক কিন্তু খুব ভালো করতে পারতেছে না সেক্ষেত্রে এটাই কিন্তু বাংলাদেশের কাল হয়ে যেতে পারে পেস অ্যাটাক ভালো হচ্ছে না শ্রোতা বন্ধুরা রান করতে হলে তো আপনার পেস অ্যাটাকটাও ভালো করতে হবে তাই না এটাই হচ্ছে কথা যা যারা আসেন প্লিজ একটা করে লাইক করে দিতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে না তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা হিট করে দিতেন আবার পরবর্তী বলটা করলেন মুখে দূর লঙ্গনের উপর দিয়ে উঠিয়ে দিয়েছেন ছক্কা 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 না চার চার হয়েছে সরি আমি বলছিলাম ছক্কা হবে কিন্তু চার হয়ে গেছে জোশুয়ার ব্যাট থেকে আরও চারটি রান এইভাবে রান দিতে থাকলে কিন্তু ম্যাচ পরাজিত হয়ে যাব রান কিন্তু বেড়ে গেল আটত্রিশে চলে গেল এইবার আর একটা বলে খেলা বাকি রয়েছে মুকেদুল খুব ভালো বোলিং করতে পারছেন না মুকেদুল জুলকানাইন লিখেছেন উনিশ হ্যাঁ আমাদের জুলকানাইন ভাই আমাদেরকে আমাদের জুলকান নাইন ভাই আমাদের যে জুলকান নাইন ভাই আছেন তিনি হচ্ছে যে কারা কারা কত করছে সেটা জানিয়ে দিবেন ঠিক আছে আপনারা জুলকান নাইন ভাইয়ের রিপ্লাইটা একটু কন করেন তাহলে বুঝতে পারবেন 
ওভারে পরবর্তী বলটি অবস্থানের বাইরে বল ছিল ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারে নাই ডট বল সেই সাথে ওভারের সমাপ্তি সাত ওভারে খেলা শেষে আটত্রিশ কোন উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ মনে হয় না বাংলাদেশ এত সহজে জিততে পারবে এই ম্যাচ মনে হয় না এই ম্যাচ বাংলাদেশ সহজেই জিততে পারবে সৌম্য ছয় রান করেছে মাত্র সৌম্যকে নিয়ে এত মাতামাতির কিছু নাই রফিক ভাই বলতেছি নাইম শেখ একশো তিন সাব্বির রহমান বাষট্টি সৌম্য সরকার ছয় সাইফ উনিশ মোহাম্মদ মিঠুন আটাইশ জাকির আলী অনিক তিনিও মনে হচ্ছে চব্বিশ এবং আপনাদেরকে জেনে রাখি এই হচ্ছে বাংলাদেশে মোটামুটি স্কোর সাব্বির তোমাকে আরও ভালো খেলতে হবে বলতেছেন অনেকেই সবাই লাইক করে দেন ভাই কে কে দলে আসেন এখন যাতে যাচ্ছেন খেলার শেষে হয়ে যাচ্ছে আপনি এখন এসে বললে স্টেশন প্লে গেলি বেটা বলেন এটা কোনো কথা ভাই আচ্ছা সমস্যা নাই বলে দিচ্ছি আজকে শুধু এটাই করি নাইম শেখ খেলতেছেন সৌম্য সরকার খেলতেছেন সাহিব খেলতেছেন মোহাম্মদ মিঠুন শাহাদাত সাব্বির জাকির আলী অনিক রেজাউর রেজা মোকেদুল খালেদ রাকিবুল ইসলাম এরাই হচ্ছে প্লেইং ইলেভেন খেলতেছেন আজকে ঠিক আছে আমার ভাই আশা করি বুঝতে পারছেন নতুন আবার শুরু হয়ে গেছে আবারও সাইফ কিনে আসা হয়েছে সাইফ বোলিং করতেছেন প্রথম তিনটা বল করছেন তিনটা বল থেকে এক রান দিয়েছেন মনে হয় পরবর্তী বলটা সাইফ ব্যাকফুটে গিয়ে পাঁচ করে দিয়েছেন এমন বল করতেছে সাইফ আপনার ব্যাটসম্যানরা আপনার সময় নিয়ে খেলতে পারছে ব্যাটসম্যানরা আগেই বুঝতে পারতেছে যে কোল লেন্থের বোলিং হবে এইরকম বোলিং করতেছে আসলে সাইফ ব্যাটসম্যানরা আগেই বুঝতে পারতেছেন সাইফ কোন দিকে বল করবেন কতটা স্লো আসতেছে এরকম যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য অবস্থানের বাইরে বল ছিল পানি ড্রাইভ করে দিয়ে লং অন ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আরও একটা রান বিয়াল্লিশে চলে গেল স্কোর আপডেট সাত দশমিক পাঁচ বলের খেলা শেষ এই ওভার থেকে টোটাল চারটা রান এসেছে লাস্ট বল করবেন এই ওভারের সাইফ হাসান পাওয়ার প্লেয়ার আরও কিন্তু দুইটি ওভারের খেলা বাকির পর পাওয়ার প্লেতে আরও দুইটা ওভারের খেলা বাকি জুলকান নাইন বাই কখন কি বলছে বুঝতে না যাচ্ছে সর্বশেষ বলটা করলো সাহিব হাসান অবস্থানের বাইরে বল ছিল ব্যাটে বলে ফিলিক করতে পারে নাই রক্ষণত ভঙ্গিতে খেলে একটা সিঙ্গেল টান লেগ সাইড অঞ্চল থেকে নিয়ে ওভারে সমাপ্তি করে দিল আট ওভারে খেলা শেষে তেতাল্লিশ কোন উইকেট নারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল আর দুই ওভারে খেলা বাকি রয়েছে পাওয়ার প্লেতে আকাশ শরীফ ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন বাংলাদেশ জিততে পারবে তো বলা বলা মুশকিল ভাই জয়টা এত সহজ হবে না বাংলাদেশ ঠকতে ভাই লিখেছেন এরপর লিখেছেন যে ভাই ও ভাই রে ভাই যশোর থেকে যুক্ত আসি লিখেছেন সাকিব ভাই সামজিত ভাই লিখেছেন বাংলাদেশ ঠকতে ভাই লিখেছেন আর আবিন ভাই লিখেছেন সাব্বির চৌত্রিশ না সাব্বির বাষট্টি করেছিলেন আমি যশোর থেকে শুনতেছি লিখেছেন গেমিং সাকিব ধন্যবাদ গেমিং সাকিবকে যশোর থেকে শোনার জন্য আট ওভারের খেলা শেষ শ্রোতা বন্ধুরা সর্ব সাকুল্যে আট ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল মোহাম্মদ মাসুদ দুবাই থেকে আসেন মাসুদ ভাইকে ধন্যবাদ আর এদিকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ছাব্বির বল করুক লিখেছেন আর মাহি মেসুর ইসে ভাই আমি জামাল হোসেন সৌদি আরব থেকে শুনছি আশা করি বাংলাদেশ জিতবে দেখা যাক ভাই জিতবে কি না নবমতম ওভার শুরু হতে যাচ্ছে নবমতম ওভার শুরু হতে যাচ্ছে সৌম্য ছয় সৌম্য ছয় রান করেছিল ছাব্বিরের জন্য শুভকামনা লিখেছেন বাংলাদেশ জিতবি ইনশাল্লাহ লিখেছেন অনেকেই সৌম্য ছয় রান করেছে ভাই যারা যারা বলছেন সৌম্য কত সৌম্য কত সৌম্য ছয় সৌম্য মাত্র ছয়টি রান করে আউট হয়ে গেছেন সুন্দর করে প্যাভিলিয়ন প্রান্ত ধরেছেন তিনি এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য সব পরবর্তী বল শুরু হতে যাচ্ছে শ্রোতা বন্ধুরা
পরবর্তী বল করবেন সেক্ষেত্রে খালেদকে নিয়ে আসা হয়েছে প্রথম বলটি অবস্থানের বাইরে বল ছিল কাটছাট করে দিয়ে থার্ডম্যান ফিল্ডারের কাছ থেকে একটা সিঙ্গেল রান চন্দ্রপালের কাছ থেকে তিনি সত্তর রানে চলে গেল অপোজিট প্রান্তে এই মুহূর্তে বেডিং প্রান্তে থাকবেন জশুয়া দি সিলবা জশুয়া দি সিলবা থাকবেন বেডিং প্রান্তে পরবর্তী বলটায় আশা করতেছি আমাদের ভাইরা সবাই বুঝতে পারছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য কি হবে আসলে এই ম্যাচ আসলে আপনারা কিন্তু আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন যদিও এই মুহূর্তে আমরা এখনও কিছুই আন্দাজ করতে পারতেছি না যদিও বাংলাদেশ কিন্তু বোলিং যে খারাপ করতেছে সেটা প্রায় নিশ্চিত বাংলাদেশ কিন্তু ভালো বোলিং আমাদেরকে উপহার দিতে পারতেছে না আবার পরবর্তী বলটা করলে লেগে স্টাম্পের উঠে দিয়েছেন ভাগ্য ভালো সেখানে ভালো ফিল্ডিং হয়েছে না হলে কিন্তু চার হয়ে যেতে পারত এবং সেই সাথে আরও একটা ডট পরবর্তী বলটা যাচ্ছেন করার জন্য খালেদ উইকেট তো পায় না শুধুমাত্র বল করতে যাচ্ছে ইয়োর কাল্যান্তের বল করতেছেন ড্রাইভ করে দিয়েছেন সৌম্য সরকার ওখানে একেবারে ক্যাপ চশমা পরে একেবারে হিরো হয়ে আসেন গান করেছেন ছয়টা চশমা পরেছেন ক্যাপ পরেছেন একেবারে হিরোর মতো দেখাচ্ছে তাকে সৌম্য সরকার মিট অনে ফিল্ডিং করতেছেন এবং তিনি কিন্তু বলটা ধরলেন ডট বল থাকবে আরও একটা সৌম্য সরকার হিরো যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুরা ব্যাটিং প্রান্তে পুরস্তুত সেখানে জশুয়া দি সিলবা পরবর্তী বলটা ব্যাকফুটে গিয়ে পাঁচ করলেন আবার হিরো সৌম্য সরকারের কাছে বল চলে গেল আরও একটা ডট বল এই ওভারে দুইটা বলের খেলা বাকি সাব্বির বাষট্টি করেছে ভাই বাংলাদেশের বোলিং কে কে আছে ভাই বাংলাদেশের বোলিং মোখেদুল রাকিবুল ইসলাম আর কে আসেন ভাই তারপর আছে রাকিবুল মোকেদুল খালেদ আর একটা হচ্ছে রেজা উর রেজা পরবর্তী বলটা করতে যাচ্ছেন খালেদ এবারে আবার শর্ট পিস বল পুল শট এবং চার খালেদ সুন্দর করে আর একটা চার দিয়ে স্কোর আপডেট এই মুহূর্তে উনপঞ্চাশ লাস্ট বল করবেন এইবারে আর একটা বল থাকবে রান বিনা উইকেটে উনপঞ্চাশ আমাদের থেকে চার গুণ ভালো ব্যাটিং করতেছে এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আমাদের থেকেও চার গুণ ভালো ব্যাটিং করতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শ্রোতা বন্ধুরা বাংলাদেশের থেকে বাংলাদেশের বোলিং কে কে আছে জানিয়ে দিয়েছি অলরেডি ভালো বলার না লিখেছেন খালেদ আহমেদ আশা করতেছি বাংলাদেশ টকবে লিখেছেন নমজিৎ চৌধুরী ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে ভাই সাব্বির কত করছে সাব্বির কত করছে এই কথাটা প্রায় আমাদের সব চ্যানেল থেকে আপনি ঘুরতেছেন জানছেন আমি মনে করি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে সবাই বলতেছেন মনে হয় সাব্বির বাষট্টি করেছে সব সবগুলো মিলে সবগুলো মিলে সাব্বির খুব বেশি রানও করতে পারে নাই আবার খুব কমও রানও করে নেই মোটামুটি ভালো করেছে বাষট্টি রান করেছেন তিনি সাব্বির ঠিক আছে আমার ভাই আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন আমার ভাই ধন্যবাদ আপনাদেরকে সবাইকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য লাস্ট বলটা থেকে একটা সিঙ্গেল রানের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি সেই সাথে নয় ওভারের খেলা শেষে পঞ্চাশ কোনো উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নয় ওভারের খেলা শেষে সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশে চলে গেল স্কোর আপডেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের নয় ওভারের খেলা শেষ শ্রোতা বন্ধুরা যারা যারা নতুন যুক্ত আছেন একটা করে লাইক মেরে দিতে পারেন সাবস্ক্রাইবটা করে না থাকলে সাবস্ক্রাইবটা করে দিতে পারেন শখ ভাই কিছুক্ষণ আগে আপনি এই কমেন্ট করছেন আমি রিপ্লাইও দিয়ে দিয়েছি আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার একই কমেন্ট করতেছেন কেন বুঝতেছি না আপনার ব্যাপারটা নতুন ওভার শুরু হবে দশতম দশমতম ওভার সাইফ হাসানকে নিয়ে আসা হয়েছে প্রথম বলটির তার ঝুলিয়ে দেওয়া বল ছিল সামনে সে রক্তনাথ ভঙ্গিতে খেলছেন টট বল ছিল প্রথম বলটায় ওভারে পরবর্তী বলটা অবেস্ট নাম্বের বাইরে বল পয়েন্টে চলে যায় সামনে পানির ড্রাইভ করেছিল ইনসাইডে যে পয়েন্ট ফিল্ডারের কাছে বল চলে যায় এই বল থেকে কোনো খুব রান নয় আরও একটা ডট বল দুইটা বল দুইটা বলেই ডট এই ওভারে পরবর্তী বলটা করতে যাচ্ছেন আবার সামনে পানির ড্রাইভ করে দিয়েছেন এবং লং অন ফিল্ডে লং অন লং অফ যাবে লং অফ ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে এক রান
সেখান থেকে একটি রান এসেছে যাচ্ছে এবারে পরবর্তী বলটা করার জন্য আবারও ফুলের লেন্থে ডেলিভারি সামনে পানিয়ে লং অনেক ড্রাইভ করে দিলেন এবার থেকে আর একটা রান পান অর্থাৎ এক এক করে নিচ্ছে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে এক এক করে রান আসতেছে এক কথায় খুব বেশি রান আসতেছে না এক কথায় তবে রান সিঙ্গেল রান মনে করেন যে নিতে পারতেছে এটা একটা ভালো দিক তবে এর মধ্যে যদি এই মুহূর্তে যদি আমরা দুইটা উইকেট নিতে পারতাম বা একটা উইকেট নিতে পারতাম ওভারটা আরও বেশি থাকতো তাহলে কিন্তু ভালোই হতো খেলা হিসাবে আমি মনে করি যে একেবারে সলিড খেলা খেলতেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি খেলা হিসাবে আমরা ধরি একেবারে সলিড খেলা খেলতেছে এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল সো বাংলাদেশ দলকে আরও ভালো বোলিং করতে হবে শেষ বলটা ডট বল দিয়ে ওভারের সমাপ্তি দশ ওভারের খেলা শেষ সেই সাথে পাওয়ার প্লেয়ার খেলা শেষ হয়ে গেল তেরপান্ন কোন উইকেট নারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো তিরপান্ন কোন উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো যা যারা নতুন যুক্ত আছেন সবাই একটি করে লাইক করে দিতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে না তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা হিট করবেন আমি আছি আপনাদের সাথে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রোতা বন্ধুরা কোন দিকে যাচ্ছে আসলে ম্যাচের ফলাফল বলে দিচ্ছি বলিয়ে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি সাব্বির বাষট্টি রান করেছে যা যারা জিজ্ঞাসা করছেন সাব্বির কত সাব্বির কত তাদেরকে বলবো সাব্বির রহমান বাষট্টি রান করেছে খুব বেশি খারাপও করে নাই আবার খুব বেশি ভালো করে নাই তবে শেষের দিকে তার বেশ কয়েকটা শট ভালো ছিল দলীয় সর্বোচ্চ রান নাই হাসানের একশো তিন রান এটাই সর্বোচ্চ সাব্বির কত করছে বাষট্টি বাংলাদেশ দলীয় সর্বোচ্চ রান একজনেরই ছিল নাইম শেখ তিনি বাষট্টি একশো তিন রান করেছিলেন নতুন ওভার শুরু হচ্ছে প্রথম বলটা করছেন রাকিবুল হাসান অবেস্টামের বাইরে বল ছিল কাবার ড্রাইভ ড্রাইভ করে দিয়েছেন জসুয়া দি সিলভার সেখান থেকে দুইটা রান বের করে নিয়েছেন এবং রান সংখ্যা এই মুহূর্তে পাসপান্নতে চলে গেল রাকিবুল লেফট হ্যান্ড অফ স্পিন বলার জি ব্রো দিস ইজ সেকেন্ড টি সেকেন্ড ওডিআই ম্যাচ ব্রো ইউ আর রাইট দিস ইজ সেকেন্ড ওডিআই ম্যাচ দিস ইজ সেকেন্ড ওডিআই ম্যাচ মাই ব্রাদার্স ইউ আর রাইট যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য শ্রোতা বন্ধুর অবস্থানের বাইরে বল আরও একটা ডট 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 এভাবেই কিন্তু আগাচ্ছে ম্যাচ পাঁচপান্ন কোন উইকেট না হারিয়ে সর্বসা করলে পাঁচপান্ন সর্বসা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোর আপডেট আবার পরবর্তী বলটা করবেন যা যারা নতুন আছেন যদি লাইক করে না থাকে লাইক করে দেন ঠিক আছে নতুন আছেন কিন্তু লাইক করেন নি আপনারা লাইক করে দেন আমাদের সাথে কথাই আছেন বলতে উত্তর পাই না কেন ভাই লিখেছেন রাব্বি ভাই বাংলাদেশ বোলিং ভালো না লিখেছেন ভালো না রাইট আমি সর্বোচ্চ সবচেয়ে বেশি কমেন্ট রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে অন্য কল চ্যানেলে আপনারা পাবেন এরকম কমেন্ট রিপ্লাই সো আপনি অভিমান করে কোনো লাভ আছে বলেন আশা করি ভাই আপনি বুঝতে পারছেন এর বেশি এর বেশি আমি কিন্তু রোবট না যে আপনার একেবারে আপনাদের একেবারে কমেন্টে রিপ্লাই দিতেই হবে বা দিতেই থাকব সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু রোবট না ঠিক আছে যেটা আমার চোখে পড়ে সেটা আমি রিপ্লাই দিয়ে দিই কোনো দ্বিধা করি না আর যেটা আমার চোখে পড়ে না আমি দিতে পারি না ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে কথা এগারো ওভারে খেলা শেষে সাতান্ন কোন উইকেট নারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ এগারো ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল
কোন দলে সাপোর্ট করতেছেন অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদেরকে জানান আমরা এই লাইভটা কেটে দিব কারণ 10 ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে নতুন লাইভে হয়তো বা হাজির হব আমাদের নতুন আমাদের যেই আর এক মিনিট ओके आज टू नेटे समस्या होता है जस्ट एक टू वेट करें इंटरनेट लोडिंग देखा चाहे स्वतः बंदरा जस्ट एक टू वेट करें ना हमरा आप बारों फिट्टे सी इंटरनेट लोडिंग समस्या अंजार करने एक टू लोड होते हैं तो आमी आप बारों काम बैक करते सी जस्ट एक टू वेट करें एक टू वेट कर ले है तब हमरा � लोडिंग एक टू इंटरनेट रात्रि वाली कुछ समस्या था के अगर रात्रि वाला उन्हें की चाला है से एक टू एट करें ना मैं ये ठीक कर दे ठीक करें आपना देर कमेंट्री रिप्लाई प्लस बांग्ला कमेंट्री तो आप बारो फिट्टे सी कमेंट्री रिप्लाई बंग बांग्ला कमेंट्री तो आप बारो फिट्टे सी जस्ट एक टू एट करें � त्याग गुलो दी दिलाम, खाने आमी इच्छा जे ये टोड दिया दिलाम, ओके। प्राय ऑलरेडी डान, आमदे यार ऑलपोस हमें लग बे। अच्छा, ऑलरेडी हुए गया थे प्राय। ए तरीकी जॉन तो ना रे भाई जॉन तो ना जस्ट एक ट्वीट करें ओके आवारा जुकतो गला हम अपने नेट समस्या सीलो नेट समस्या समाधान करे आवारा अपना देश अधिक जुकतो ये गला बर्दाश्त में क्या कबरे खिलाफ़ शेष एक शूटी को नोइकेन नारी है इमोटे में देखते बच्चे कौन वीकेन नीते पारे नहीं राखी बोले इमोटे बॉलिंग कोर्ट दर्शन एक टा वीकेन अखरमों तो बा� सो आर आठ टाइप कोले हमारे पुनः शो लाइक है जब हम अधर सेकंड सेलेंड आते हैं अब उसे शिटर ने शो भाई लाइक गुलो कोरी दीवन सो धीरे धीरे किंतु मैं आस्था कोटिन हुए जाते हैं बांग्लादेशी जनों ओने कोटिन हुए जाते हैं ये मैं धीरे धीरे हमारे जनों ओने कोटिन हुए जाते कारण देखते उइकेट दौरकर आमादे जब भी होगना उगरों उइकेट नहीं तो आबे राखी बुली इस्लाम तो बहाल बोलिंग करे था क्यों पर्वती बोल्टा कैप्चर करे दिलन गाली फील्डर काचे बोल जावे बोलते कुन को ब्रांड में आरोग्य टोट बोल आरोग्य एक टा डॉट शे शुभादे जो छोटी कुन उइकेट नारिया वेस्ट इंडीज जो छ 
আমার পরবর্তী বল লেগ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল ড্রাইভ করে দিয়েছে মিড অফ ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আরও একটা রান আসবে চৌষট্টি থেকে পঁয়ষট্টিতে চলে গেল এই ওভারে আরও একটা বল খেলা বাকি থাকবে রাকিবুল বল করতেছেন রাকিবুল বল করতেছেন যাচ্ছেন পরবর্তী বলটা করার জন্য বেডিং প্রান্তে প্রস্তুত আপনার হচ্ছে চন্দ্রপাল শেষ বলটা করবেন শর্ট পিচ লেন্থের বল ছিল ব্যাক ফুটে গিয়ে আসছে খেললেন কাভার ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সো আর একটা রান দিয়ে ওভারের সমাপ্তি শেষটি কোনো উইকেট নারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ শেষটি কোনো উইকেট নারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ দুর্দান্ত ব্যাটিং করতেছেন বলতে গেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর মোহিন আমি লিখেছেন বাংলাদেশের অবস্থা খারাপ সেটাই তো মনে হচ্ছে বাংলাদেশ তো ভালো ব্যাটিং করতে পারতেছে না মানে বোলিং করতে পারতেছে না ব্যাটিংটা তো ভালোই করলো বোলিং তো আপনার একেবারে চলেই না এই বোলিং দিয়ে ম্যাচ কীভাবে জিতব আমরা তেরো ওভারের খেলা শেষে ছেষট্টি সর্বসাকুল্যে তেরো ওভারের খেলা শেষে ছেষট্টি সর্বসাকুল্যে গিয়ে দাঁড়ালো যা যারা নতুন আছেন একটা করে লাইক করে দেন লোক সংখ্যা নাই বলতে গেলে বাষট্টি জনের মতো মাত্র আছেন নতুন ওভার শুরু হবে চোদ্দতম ওভার দেখা যাক কাকে নিয়ে আসা হয় চোদ্দতম ওভার শুরু হবে চোদ্দতম ওভার শুরু হতে যাচ্ছে আর সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি সাহিব হাসানকে নিয়ে আসা হয়েছে প্রথম বলটি করছেন সাহিব হাসান ব্যাক ফুটে গিয়ে পাঁচ করে দিলেন স্কোয়ার লেগ ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে ও একটা রান রান কিন্তু ঠিকই আসতেছে সাতষট্টিতে চলে গেল স্কোর আপডেট তেরো দশমিক দুই ওভারের খেলা শেষ আমরা দুইটা পর্যন্ত কন্টিনিউ করব ঠিক আছে দুইটা পর্যন্ত কন্টিনিউ করব আর এক ঘন্টা আসি আপনাদের সাথে এরপর ভাই বিদায় নিব ঘুমাইতে হবে কারণ খেলা শেষ হবে আপনার সাড়ে তিনটায় অনেক সময় তো তার আগে যতটা পর্যন্ত আপডেট দেওয়া যায় ততটা আপডেট দিব আপনাদের সাথে এরপর আমরা ঘুমাই যাব সাব্বির কত করছিল ভাই করছেন বাষট্টি 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 আর উপরে দেখেন সাব্বিরের রানটা আমি পিন করে দিয়েছি আপনি ওখানটা ফলো করলেই আপনি বুঝতে পারতেন সাব্বির টোটাল বাষট্টি করেছে ভাই সাব্বিরকে নিয়ে তো মাতামাতি করি না ভাই পরবর্তীতে দেখা যাবে যে ও নিয়ে আবার রান পাচ্ছে না সো বেশি আমরা হচ্ছে যে একদিন ভালো খেললেই বেশি মাতামাতি করি তখন কিন্তু ভেজাল হয়ে যায় পরবর্তীতে দেখা যায় ওই ব্যাটসম্যানটা রান করতে পারে না তখন কিন্তু আবার আর সবাই দেখা যায় যে আবার আর তখন তাকে বাদ দিতে বলে এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা সো এটা যেন না হয় এটা যেন আমি মনে করি যে এটা যেন না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত দর্শকরাই কিন্তু উদ্বেগের কারণেই কিন্তু এই জিনিসগুলো ঘটে পরবর্তী বলটা করলেন আবার পরবর্তী বলটা করতে যাচ্ছেন ফুলের লেন্থে ডেলিভারি ছিল ব্যাক ফুটে গিয়ে পাঁচ করে দিলেন লং অন ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখানে হচ্ছে আমাদের রেজাউ রেজা ফিল্ডিং করতেছেন তার কাছে বল এ বল থেকে কোনো খুব রান নয় আরও একটা ডট সর্বসাকুল্যে স্কোর যেটা ছিল সেটাই আছে আবার এর পরবর্তী বলটা করবেন আবারও ড্রাইভ করে দিয়েছেন সেল লেন্থে চলে গেল এবং চোদ্দ ওভারের খেলা শেষে আটষট্টি কোনো উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই ওভারে মাত্র তিন রান দুই রান নিতে পেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল তবে উইকেট এখনও বাংলাদেশ তারা উইকেটের দেখা আল্লাহ রাস্তে পায় নাই উইকেট বাংলাদেশ টিমের খাতায় এখনও নাই এখনও শূন্যই আছে উইকেট উইকেট শূন্য এখনও বাংলাদেশ এখনও কিন্তু উইকেটের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না যেভাবেই হোক উইকেট নিতে হবে বাংলাদেশ দলকে আর না হলে ভেজাল আছে এই ম্যাচ তখন কিন্তু আর জয়ের আশাটা বাদ দিতে হবে তখন এক কথা উইকেট যদি আমরা না পাই সেক্ষেত্রে দয়ের আশাটা কিন্তু বাদ দিতে হবে কারণ যেভাবে রান দৌড়াচ্ছে অল্প অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ মনে করেন যে একটা পর্যায়ে চলে আসবে নাইম চেক একশো তিন করেছিল প্লিজ লাইকটা করে দাও বা ওই লাইকটা করে দাও যাতে করে আমাদের সাথে আরও অনেকেই যুক্ত হতে পারে সেক্ষেত্রে লাইকটা করে দিতে পারো আবার পরবর্তী বলটা করছেন আবারও ড্রাইভ করলেন লং অন ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আরও একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন রান সংখ্যা বাড়লো সর্বসাকুল্যে স্কোর আপডেট যেটা সেটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি আবার পরবর্তী বলটা করবেন লেগে স্টাম্পার ওপর বল ছিল এবং তুলে মেরেছেন শ্রোতা বন্ধুরা লেগ সাইড অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার ওপারে চন্দ্রপালের রাকিবুল ইসলাম 
ঝুলিয়ে দেয়া বল ফুল টস লেন্থের হয়ে গেছে এবং ইজিলি আরও চারটি রান চলে আসলো রান সংখ্যা এই মুহূর্তে বাহাত্তর চমৎকার ক্রিকেট খেলতেছেন এই মুহূর্তে চমৎকার ক্রিকেট বলতেই হচ্ছে চমৎকার ক্রিকেট খেলতে সেই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভালো লাগলো অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ এরকম ক্রিকেট দেখে কারণ তারাও ফাইট করতেছে আসলে মনে করেন যে আপনার আপনার মনে করেন যে বাংলাদেশ যেমনটা অনেক ভালো খেলেছিল তারাও কিন্তু ফাইট করতেছে কোনো প্রকার সার্ট দিচ্ছে না বাংলাদেশকে এবং ফাইট করে কিন্তু এতদূর পর্যন্ত তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত নিয়ে এসেছে ম্যাচটাকে মনে হয় যে ম্যাচটা ভালোই কন্টেস হবে বাংলাদেশ এমনটাও না যে বাংলাদেশ ফাইট করতে পারবে না বাংলাদেশ ইজিলি হারবে এরকমটা না মনে হচ্ছে খেলাটা দেখে বা খেলার পরিস্থিতি বুঝে যদি আমি বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাচটা মনে হয় ফাইট হবে এরকমটা বোঝা যাচ্ছে বা এরকমটা মনে হচ্ছে আমার এবং ম্যাচটা যে ফাইট হবে এবং দুর্দান্ত ফাইট হবে সেটা অলরেডি কিন্তু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কি অবস্থা আসলে এই ম্যাচের যাই হোক আমরাও সেটা চাই ফাইট হোক ফাইট হলে খেলার মজা থাকে আর ফাইট না থাকলে তো আপনার কোনো খেলায় কোনো মজাই নাই সো ফাইট হোক ফাইট হলেই মজা হবে খেলাটা দেখতেও ভালো লাগবে ওভারের পরবর্তী বলটা করবেন শ্রোতা বন্ধুরা লেগে স্ট্যাম্পের বাইরের বল ছিল ড্রাইভ করে দিলে লগন ফিল্ডের কাছ থেকে আর একটা সিঙ্গেল রান আর একটা সিঙ্গেল রান যার কারণে বাংলাদেশের স্কোর আপ সরি বাংলাদেশ বলতেছি ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর আপডেট যেটা দেখতেছেন সেটা হচ্ছে ছিয়াত্তর শেষ বলটা করবেন চাচ্ছেন করার জন্য সামনে এসে পা নিয়ে ড্রাইভ করে নিলেন মিট অফ ফিল্ডারের কাছে বল চলে যাব এ বল থেকে কোনো কোনো রান পাবেন না ডট বল থাকবে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে জেনে রাখি এবং সেই সুবাদে সেই সুবাদে পনেরো ওভারের খেলা শেষ ছিয়াত্তর কোনো উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ কোনো প্রকার উইকেটের পতন ঘটাতে পারে নাই এই হচ্ছে সর্বশেষ আপডেট বাংলাদেশকে দরকার উইকেট যেভাবে হোক না কেন উইকেটের পতন ঘটাতে হবে বাংলাদেশ দলের এটাই হচ্ছে এখন বর্তমান টার্গেট হওয়া উচিত বাংলাদেশ দলের যেভাবে হোক উইকেটের পতন আমাদের চাই চাই উইকেটের পতন যদি হয় তাহলে মনে করেন যে একটা আমরা পর্যায়ে থাকতে পারবো বলে আশা করতেছি মতিন বাবু যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে ইউটিউবে রিয়াক্ট দিয়েছেন ভাই আজকে আমার মন ভালো নাই কেন মনের আবার কি হইল বিল্টন বাবু যুক্ত হয়ে গেছেন বাংলাদেশের স্কোর কার্ডটা একটু বলবেন বাংলাদেশের স্কোর কার্ডটা জানতে চাচ্ছে আমাদের ভাই আচ্ছা ভাই সমস্যা নাই বলে দিচ্ছি জাস্ট ওয়েট করুন ছাব্বির বাষট্টি সম্মস হয় ছাব্বির বাষট্টি সম্মস হয় রান করেছিল আচ্ছা স্কোর কার্ডটা জানতে চাচ্ছেন যেহেতু আমি স্কোর কার্ডটা একটু বলে দেই ফান কোট সে সবাই ধ্যান দিয়ে শুনবেন অনেকেই দেখতে শুধুমাত্র ওই সাব্বির কত করছে কি করছে এটাই সবসময় জিজ্ঞাসা করতেছেন সো আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন আমি কি বলতেছি তাহলে হয়তো বা আপনারা পূর্ণাঙ্গ আপডেটটা পাবেন ঠিক আছে খেলা কিন্তু চলতেছে আমি একটু আপনাদেরকে বলে দিই বাংলাদেশের স্কোর কার্ডটা ধীরে ধীরে বলতেছি সবার জন্য নাইম শেখ একশো ষোলো বল থেকে একশো তিন রান করেছেন সৌম্য সরকার দশ বল থেকে ছয় রান করেছেন সাইব হাসান তেইশ বল থেকে উনিশ রান করেছেন মোহাম্মদ মিঠুন আটচল্লিশ বল থেকে আটাইশ রান করেছেন সাদাদ হোসেন তেত্রিশ বল থেকে চব্বিশ রান করেছেন সাব্বির রহমান আটান্ন বল থেকে বাষট্টি রান করেছেন এরপর রয়েছেন জাকির আলী অনিক বারো বল থেকে আঠারো রেজাউর রেজা কোনো বল খেলেননি যার কারণে তার স্কোরটা শূন্যই ছিল বাংলাদেশ দুই শত সাতাত্তর ছয় উইকেটে বিরমে আশা করি স্কোর আপডেটটা পেয়ে গেছেন আর এটা সম্পর্কে প্রশ্ন না করলেই আমি খুশি হব পরবর্তী বলটা করলেন আবারও ডট সাইফ স্পিন বল লাগাচ্ছে সাইফ বল করতেছেন আর হচ্ছে আপনার রাকিবুল তবে কাজের কাজ হচ্ছে না শুধুমাত্র আমার মনে হয় ওই অভারটা মেনটেন করার অভার অভারগুলো মনে করেন যে খুব তাড়াতাড়ি ডট করা কারণ পেস বলে কিন্তু বেশি রান আসছে সেই কারণে হয়তো বা স্পিন বল দিয়ে একটু ডটগুলো পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেছেন এই কারণে পার্ট টাইমারদেরকেও কিন্তু বোলিংয়ে লাগিয়েছেন আমাদের আর ক্যাপ্টেন মিঠুন ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিঠুন দেখতে পাচ্ছি যে পার্ট টাইমারদেরকেও কিন্তু কাজে লাগিয়েছেন সো এটাই আমার মনে হয় অনলি রিজন হতে পারে অনলি একমাত্র রিজন যে তিনি হয়তো বা চেষ্টা করতেছেন আসলে পার্ট টাইমারদেরকেও দিয়েও একটু কাজে লাগানো এটাই যাই হোক ওভার শেষ বলটার আগে একটা সিঙ্গেল রান মিট অফ থেকে সেক্ষেত্রে আরও একটা রান বাড়ছে
আরও একটা রান বাড়ছে স্কোর আপডেট এই মুহূর্তে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি উনআশি কোন উইকেট না হারিয়ে উনআশি কোন উইকেট না হারিয়ে লাইক করে না থাকলে প্লিজ লাইকটা করে দেন সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে যেই ম্যাচ আছে সেই ম্যাচের বলটা বলে কবে দিতে আছি পরবর্তী বলটা করলেন তুলে মেরেছেন লং অনের ফিল্ডারের কাছে যা পেয়ে বল আর একটা সিঙ্গেল রান আসছে আর একটা সিঙ্গেল রানের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি শ্রোতা বন্ধুরা আর একটা রানের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি খেলার স্কোর আপডেট এই মুহূর্তে আপনাদেরকে জানিয়ে দেই ষোলো ওভারের খেলা শেষ উনআশি কোন উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাব্বির আটান্ন রান করেছে বা সাব্বির বাষট্টি রান করেছে আটান্ন বল থেকে এক সাব্বিরের কথা আর কত শুনব হ্যাঁ বিয়ে না ভাই মোজাম্মেল হক করি রাই ষোলো ওভারের খেলা শেষ সতেরোতম ওভার শুরু হবে শ্রোতা বন্ধুরা এ টিমের খেলা টি এ টিমের বাংলাদেশ এ টিমের খেলা তো এ টিমই তো হবে তাই না এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার অনেকে বলতেছেন স্টোফিট বাংলাদেশ এটা আবার কোন কথা স্টোফিট কেন হবে বুঝলাম না জিনিসটা বাংলাদেশে খেলায় দেখতেছেন আবার বাংলাদেশ কি স্টোফিট বলতেছেন এটা কোনো হইলো ওকে সতেরোতম ওভার শুরু হয়ে গেছে প্রথম বলটা ডট বল রেজাউ রেজাকে প্রথমবারের মতো নিয়ে আসা হয়েছে রেজাউ রেজাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমবারের মতো নিয়ে আসা হয়েছে রেজাউ রেজাকে দেখা যাক রেজাউ রেজা কি করতে পারেন প্রথমবারের মতো তাকে কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে প্রথম দুইটি বল দুইটি বলে ডট আদায় করে নিয়েছেন সুইং হচ্ছে অবশ্যই রেজাউ রেজার বলগুলো একটু হলেও নট প্রফেশন টিম অ্যাট অল মানে বাংলাদেশ প্রফেশন টিম নয় কে বলছে প্রফেশন টিম নয় ভালো করে হিস্ট্রি চেক করে তারপর কথা বলবেন ঠিক আছে আর আপনু না কি যেন নাম ঠিক আছে বাংলাদেশ প্রফেশন টিম কি না সেটা বলবেন আবার পরবর্তী বলটা করলেন অবে স্টাম্পের বাইরে বল ছিল বাইরে বলে সংযোগ করতে পারেন আরও একটা ডট বল থাকবে ভাইয়া সাব্বির কত রান করছে বাষট্টি সাব্বির কত করলো বাষট্টি আহাদ ভাই লিখেছেন সাব্বির কত করছে বাষট্টি বাষট্টি আবার পরবর্তী বলটি লঙ্গানের উপর দিয়ে উঠে দিয়েছেন তবে বল চলে যাচ্ছে সেখানে পয়েন্ট ফিল্ডারের কাছে একটা রান বাড়বে আরও একটা তিনটে বলের খেলা শেষ আরও একটা বলের খেলা শেষ যা যারা এখনো লাইক করেনি প্লিজ লাইকটা করে দিন লাইকটা করে দিন লাইকটা করে দিন আশি কোন উইকেট না হারিয়ে এখন পর্যন্ত পরবর্তী বলটা ডট চারটা বলের খেলা শেষ উইকেট পড়লে অবশ্যই মনে করি বাংলাদেশ কামব্যাক করবে ম্যাচের মধ্যে সো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উইকেট দরকার অবশ্য এই মুহূর্তে উইকেট পড়তেছে না বিধায় অবশ্য খেলাটা ওদের দিকে হেলে আছে ভাই আপনার কাজ নেই খেলা দেখে লাভ কি বাংলাদেশের আমার কাজ নেই আমি কাজ নেই আমি কাজ করতেছি সেক্ষেত্রে আপনার কি কাজ ভাই আমি তো বুঝলাম না আপনি কেন এখানে আসেন আপনি চলে যেতে পারেন আপনাকে কে বলছে যে এখানে থাকেন খেলা দেখে না না দেখে সেটা আপনি ভালো করে যান সো এরকম প্রশ্ন আর করবেন না ঠিক আছে নেক্সট টাইম এরকম প্রশ্ন পেলে আপনাকে ব্লক করে দেওয়া হবে এরপর লিখেছেন যে ভাই সৌম্য সরকার কত করেছে ছয় রান করেছেন সাব্বির এত রান করছেন জি করছে ভালো করছে মোহাম্মদ লিটুন তুই একটা পাগলা ব্রো দেখি এখন প্রতিটা কমেন্টের জবাব হবে খারাপ কমেন্টের কিছু করি না বিধা এরকম বলবেন আপনারা সো আমরা সাবস্ক্রাইবার মোটরলি করে দিই 
এলা সব পাগল সাউলগুলো এখানে জন্য হচ্ছে সতেরো ওভারের খেলা শেষে আশি কোন উইকেট নারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর শাইন ভাই আপনাকে ধন্যবাদ যে দুই একটা পাগল ছাগল আসতেছে আর কি নেক্সট ম্যাচ কবে ভাই বিশ তারিখে এই যে একটা ইন্ডিয়ান স্টুপিড আসছে আমাদের এখানে এসে ফুসুর বাজার শুরু করে দিয়েছে যা বাংলাদেশ খারাপ টিমটা নেই তোকে একেবারে বাস দিয়ে দিলাম বাংলাদেশ খারাপ টিম তুমি বাংলাদেশের খেলা দেখতে আসছো কেন তুমি বাংলাদেশের খেলা না দেখে ইন্ডিয়া যেখানে ইন্ডিয়ার খেলা আছে ইন্ডিয়ার খেলা আছে সেখানে যাও বাংলাদেশের খেলা দেখে তোমার কোনো লাভ আছে ইন্ডিয়ার খেলা যাও ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়া অনেক ভালো টিম ইন্ডিয়ার কাছে যাও এখানে এসে কোনো লাভ নাই সতেরো ওভারে খেলা শেষে আশি কোনো উইকেট না হারিয়ে আঠারোতম ওভার শুরু হবে আর বুঝি না ইন্ডিয়ার লোকজন ইন্ডিয়ার খেলা দেখতে না পেয়ে এখানে এসে বাংলাদেশের খেলা দেখে এসে বাংলাদেশকে গালি দেয় ব্যাপারটা কি এখানে আসলে বাংলাদেশের খেলা দেখতে আসলে বাংলাদেশকে রেসপেক্ট করতে হবে বাংলাদেশ হাজার হলো আমার নিজের দেশ সেক্ষেত্রে খারাপ কথা বললে সেটা অবশ্যই আমাদের গায়ে লাগবে এটাই স্বাভাবিক সো ইন্ডিয়ানরা আপনাদের এখানে কোনো কাজ নেই আপনারা চলে যেতে পারেন ভাই সাব্বির কত করছে সাব্বির বাষট্টি রান করছেন রাগ করা ভালো না কি রাগ করতেই হবে মাঝে মাঝে রাগ না করলেও হবে না বুঝতে পারছেন আবার পরবর্তী বলটি লেগে স্টেপের বাইরে বল চলে এস করলে ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে একটা সিঙ্গেল রান আসছে হালিম ভাই লেগেছেন ভাই কি হলো এত গরম কেন না একটু গরম হওয়া দরকার ছিল আসলে কয়েকটা ছাগল পাগল আসছিল তো এই কারণে তাদের জবাব না দিলে আসলে ওরা মনে করেন যে ওদের জবাব দিচ্ছে না ওরা কমেন্ট করে পার পেয়ে যাবে আসলে না জবাব দেওয়া উচিত আমি মনে করি মাঝে মাঝে কিছু লোককে জবাব দেওয়া উচিত ওয়াচি ভাই লিখেছেন ভাই সাকিব কত রান করছে সাব্বির কত রান করছে সাব্বির বাষট্টি করেছে আবার পরবর্তী বলটি লেগে স্টাফের বাইরে বল ছিল পয়েন্ট ফিল্ডারের কাছে বল চলে যায় সাইফ হাসান বল করতেছিলেন সামনে পা নিয়ে সেখান থেকে আর একটা সিঙ্গেল রান আর হৃদয় ভাইকে আমরা একেবারে সারা জীবনের জন্য বলক আজকে লিখছে ভাই ছাব্বির বাষট্টি করেছে জি খাইরুল ভাই লিখেছেন আজকেও হারবে আজকেও যে হারবে সেভাবে কিভাবে বুঝলেন এখনও তো বলা যাচ্ছে না যে আজকেও হারবে এটা এখনই বলা যাবে না খেলা সব সময় যে কোনো মুহূর্তে মুহূর্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে খেলার আজকের ম্যাচ হচ্ছে মনে হয় ভাই হ্যাঁ আজকের ম্যাচ এরপর লিখেছেন যে ভাই সাব্বির কত করছে বাষট্টি রেজাউল মল্লিক লিখেছেন বিডি আর দিকেছে সৌম্য বল করে না কেন সৌম্যকে ক্যাপ্টেন্সি বল না দিলে তো বল করতে পারবে না কত বলে বাষট্টি করেছে লিখেছেন আটান্ন বলে ভাই এই শেখাবের বাছাই পর্ব কবে ছাব্বিশ তারিখের পর এমডি গনি ভাই লিখেছেন আপনার সাথে একবার আপনার কথা রাইট লিখেছেন পরেন ভাই লিখেছেন ফয়সল হক বা ষোলো তারিখের মানে ছাব্বিশ তারিখের পর বাসের পর্ব শুরু হচ্ছে না আমার খেলার অভিজ্ঞতা হয় নাই খায়রুল আহমেদ আপনার খেলার খুব অভিজ্ঞতা আছে সেক্ষেত্রে আমি আমি স্বীকার করলাম আমার অভিজ্ঞতা নাই ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন আশা করি আর এই নিয়ে কমেন্ট করবেন না এরপর লিখেছেন যে ভাই ইন্ডিয়া তো ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ হয়েছে এই জন্যে তো ওদের বারাঙ্গিরির কারণে তো ইন্ডিয়াকে নিষিদ্ধ করছে এমনিতে নাকি ওই যে বারাঙ্গিরি করে বেশি ক্রিকেটও নিষিদ্ধ করে দিত ইন্ডিয়াকে ইন্ডিয়া বেশি বারাং বারাং করে না ইন্ডিয়াকে ক্রিকেটও নিষিদ্ধ করে দিত তো ভাগ্য ভালো ওদের ক্রিকেটের মানে হচ্ছে যে আপনার দাপটটা হচ্ছে তাদের এই কারণে আসে না হলে ক্রিকেট থেকেও বিষিদ্ধ হয়ে যেত ফুটবলে এটা দেখাতে গেছে ফুটবল একেবারে দেখিয়ে দিয়েছে একেবারে ফিফা বলতেছে দ্বারা একেবারে দূরে দিছে একেবারে আমার নামটা বলেন ভাই লিখেছেন ফয়জুল হক বলে দিলাম আশা করি বাংলাদেশ জিতবে সালাউদ্দিন আহমেদ লিখেছেন দিদে ভাই লিখেছেন সরি ভাই সরি কেন ভাই খারাপ কমেন্ট করলে আপনাকে তো আমি বুঝলাম যে আপনি ওই ক্যাটাগরির লোক এখন সরি বলে কোনো লাভ নাই বুঝলাম না ভাই আপনারা কি মানে বুঝি না এটা কি বাংলাদেশি নাকি ইন্ডিয়ান নাকি বাংলাদেশি হয়ে ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করেছে কোনটা সেক্ষেত্রে তো আপনাকে ডবল রাজাকার বলা যেতে পারে 
ভুল বলছিস কেন এশিয়া কাপ বিশ তারিখ হ্যাঁ আজকেই তো উনিশ তারিখ তাহলে কালকেই বিশ তারিখ কালকেই ম্যাচ আছে আমার তো ওরকম জানা নাই আমি যেটা জানি হচ্ছে যে আপনার পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখের ওই দিকে বাঁচাই পর্ব শুরু হওয়ার কথা আর খেলা শুরু হওয়ার কথা সাতাশ তারিখ থেকে আর মাসুদ ভাই লিখেছেন ইন্ডিয়া চীনের অংশ হিসাবে দেখতে চাই সেটাই চীনের অংশ হয়ে যাক এটা ইন্ডিয়া বেশি বারং বারং করে ইন্ডিয়া চীনের অংশ হয়ে যাক আর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান হচ্ছে সাইফ সরি নাইম হাসান একশো তিন রান করেছে সৌম্য ছয় রান বাংলাদেশে বেশি রান একশো তিন রান সেটা হচ্ছে নাইম হাসানের আপনি বলেছেন মিসু ভাই ভাই যাওয়ার আগে কে কত করছিল একটু বলে দাঁড় লিখেছেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ একশো তিন আর সর্ব দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হচ্ছে ছাব্বির বাষট্টি জাফর উদ্বল বলেছে বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ জিতবে অবশ্যই জিতবো কেন জিতবো না তিনবার খেলছি এবারও ফাইনাল খেলবো জিতলো বাংলাদেশ হারলো বাংলাদেশ লিখেছেন মোজামেল হক ওকে পরবর্তী আঠারো ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে কমেন্ট পড়তে পড়তে তেরাশি কোন উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন পর্যন্ত সর্বশেষ আপডেট ড্রিঙ্কস ব্রেক দিয়েছে ইন্ডিয়া চুনিয়ার সেটাই সত্যি নাহিদ ভাই লিখেছেন আর বিশ তারিখ থেকে এশিয়া কাপের বাছাই পর্ব ভাই আপনার কথা ভুল ও আচ্ছা তাহলে ঠিক হতে পারে তাহলে কালকে তো বিশ তারিখ কালকে থেকে নাকি কালকে কার ম্যাচ আছে বলতে পারেন আমার কাছে অবশ্য ফিকচারটা নাই দেখতে হবে আর রাত্রেবেলা দেখে নিব সমস্যা নাই যদি বিশ তারিখ থেকে বাছাই পর্ব হয় কালকে থেকে কিন্তু বাছাই পর্ব তাহলে শুরু হবে তো বাছাই পর্ব যদি কালকে থেকে শুরু হয় কোন আমার জানা মতে হংকং ইউএই আর একটা কোন দেশ তিনটে না চারটা দল মনে হয় খেলবে রাকিব হোসেন হিসেবে আমার নামটা বলেন বলে দিলাম উইকেট নিরে টার রিপুন বালি হিসেন কে কত রান করছে বলেন ভাই পূর্ণাঙ্গটা বলতে পারলাম না প্রথম সর্বোচ্চ করেছে একশো তিন নাইম দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হচ্ছে ছাব্বির বাষট্টি মিঠুন হচ্ছে তৃতীয় সর্বোচ্চ আটাইশ সাইব হচ্ছে উনিশ এটা হচ্ছে মোটা দাগে রান আর একজন চাকরি আলি অনিক তিনি চব্বিশ রান করেছেন ওয়ার্নিং দিচ্ছি হৃদয় আপনাকে ঠিক আছে লাস্ট ওয়ার্নিং না হলে ভাই আর কমেন্ট করতে পারবেন না আমি চাই না আসলে সবাই মতামত প্রকাশ করুক সেক্ষেত্রে আপনি আর এই কমেন্ট করলে আপনাকে ভাই কমেন্ট করা থেকে বিরত করে দেওয়া হবে হ্যাঁ হংকং ভার্সেস ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া লস্ট অ্যাগেন্স্ট হংকং কেন ইন্ডিয়া কিন্তু হংকংয়ের সাথে এর আগের বার হেরেই গিয়েছিল বাটপাই টাটপাই করে হচ্ছে যে ম্যাচটা জিতেছে মনে আছে আপনাদের কথা দুই হাজার সালের ইন্ডিয়া যখন পারতে ছিল তখন বাটপাড়ি শুরু করে দিল দুই শত সাতান্ন রান করেছিল হংকং বাটপাড়ি করে একটা ব্যাটসম্যানকে আউট করে দিয়ে অবশেষে হংকংয়ের বিপরীতে জিততে পেরেছিল মনে নাই হংকংয়ের বিপক্ষে ওডিআই মাসের কথা কেন এখন কি মুখ লুকাচ্ছেন নাকি হংকংয়ের কাছে যে হেরে গিয়েছিলেন দুই হাজার সালে সেটা কে বলবে অবশেষে বাটপাড়ি করে টুরে বিশ জনের জয় পেয়েছিল হংকংয়ের সাথে ইন্ডিয়া মনে নাই ইন্ডিয়ান সাপোর্টার মনে নাই আবার পরবর্তী আবার শুরু হবে তার আগে ড্রিঙ্কস ব্রেক চলতে এসে শ্রোতা মন্দিরা ড্রিঙ্কস ব্রেক পর আবারও খেলা শুরু হবে খেলার কি অবস্থা ড্রিঙ্কস ব্রেক চলতেছে কালকে এশিয়া কেপের বাসে পেপার শুরু হংকং মানে সিঙ্গাপুর সন্ধ্যা সাতটা তিরিশ মিনিটে থ্যাংক ইউ জানানোর জন্য আসিফ বড় আরপর লিখেছেন হ্যাঁ ইন্ডিয়ানদের এবার গা জলা শুরু হয়ে গেছে ইন্ডিয়ানটা যে কয়টা ইন্ডিয়ান আছে এরা কিন্তু গা জলা শুরু হয়ে গেছে চুলকানি তো আপনারা শুরু করেন সেক্ষেত্রে বললে তখন আপনাদের চুলকানি শুরু হয়ে যায় তাই না মানে আপনারা বলবেন আর আমরা চুপ করে থাকব আসছেন ভালো কথা খেলা শুনুন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বলতে যাচ্ছেন কেন বাংলাদেশ খেলতে না পারে ভালো কথা সেক্ষেত্রে আপনাদের এত জ্বলতেছে কেন পরবর্তী বলটা করলেন অবেস নাম্বের বাইরে বল সেক্ষেত্রে ড্রাইভ করে দিয়েছে লং অঞ্চল দিয়ে আটাশিতে চলে গেল স্কোর আপডেট কথা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ খেলতে পারছে না ঠিক আছে কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আপনি বলবেন কেন কথা হচ্ছে এটাই আমরা কি ইন্ডিয়া খেলতে না পারলে ইন্ডিয়ার বিরোধী কেউ কিছু বলতে যায় কেউ কেউ বলতে যায় না খেলা কোথায় হচ্ছে ভাই ওয়েস্ট ইন্ডিজে হচ্ছে ইন্ডিয়ার সাপোর্টারদের ব্লক করে দেন লিখেছেন আর না ওদের ব্লক করব না দেখি না ওরা কি বলে ওরা কি বলে ওদের উত্তর দিতে হবে ব্লক করলে তো আর কমেন্টেই করতে পারলো না ওরা কি বলে ওদের মনের মধ্যে কি আছে ওইটা দেখে উত্তরটা দিতে হবে তাই না জবাব দিতে হবে 
जब अपना पेड़ पे उरा आर की बेशी आए जाते हैं आज के लंबा बास दिवे वो इस टेनिस लिए थे अच्छा देखा जाए आम्रा दे ही नहीं उरा दे भाई अपना बारी को था हमारी बांगला देश है ठीक है सर यू थिंक यू लॉल इंडिया बाप चीन बोर बुद्धिमान प्राणी चीन आर दिख लीजिए भाई अपना बारी को था हमारी बांगला देश है माटी रूपरे आर दे रीदे फली इसने मजा को लाम लीजिए सर रीदा ए रहमान आर रीदा ए रहमान मोने अच्छे बांगला देशी किंतु इंडियन इंडियन मोन भाव निच्छे मोने अच्छे उन्हें इंडियन माने किरे भाई बांगला देशी हुए इंडियन भाव ने आप तक किंतु ठीक ना शेके� जो दे अपनी एक और बांग्लादेशी हुए इंडियन पोरी चाहिए दान शेके तो भाई यार किसी को करने या अपना अपना भाई आर की बोल बो थक क्या कतौरान कोरे से जास्ट हमारे सेकेंड सेलेन शुद्ध ऐटाई होते साबिर कोते कोरे सर क्या कतौरान कोरे से साबिर कोरे से बाशोटी रान जो दी बोली मोटा दागे शर्बतचो नाइम � भारत के क्रिकेट बाब बढ़ते माने वही जब बाब आर की एक टाकर जोरे आ सके आर की ना होले ऐसा दिन वाने किस्वी हुई तो कातते के देखते से ना हमारे शाते हम राना भाई लेकिन दोनों बात भैया आर दिखे लेकिन भाई वही के नीते हो अबे दूसरी के तीन त्याह ताहोले ना होले हेरे जाबो इंडिया मालान कोई लेक आर दी क्या आज इसलिए से बांग्लादेशी लॉसेस आर नसमूल हुदा लिखे चंदे भाई क्या होना सेम भाई वाला थी दूर की बात लिखे से रुद्रा रहमान आई एम नॉट ओएस्ट इंडीज लिखे से विकेट जाना क्या है रुद्रा रहमान आपने बांग्लादेशी ना इंडियन कौन टा बोलें तो हमारे अब अरे पर्वती बोलती डॉट बोल दी � प्लाट विकेट खेला होता है आरुरांत करा दरकर सिले अखुन विकेट नीति होगे आर दिके लिखे चेन क्या मोना सब बंदू अखुन लिखे चेन रानू क्या मोना से अखुन बुझला मना बेपट्टा आमी भालो आच्छी शेकेत्रे एप्पली क्या मोना से जानते भरे बांग्लादेशी 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 ओ बांग्लादेशी हुए अपनी इंडियन बार आजा कर भालू तो शेष हैं एक नंबर पक्का आजा कर अपनी अराबानुओं में होते बांग्लादेशी आ रहे थे अपनी रीढ़ थी अपनी वो बांग्लादेशी दूसरी जो ने एक नंबर एक लो पक्का आजा कर मासूद भाई में है तीन नंबर पक्का आजा कर उन्हीं पर पाकिस्तान के जिंदे बाद बोलते हैं अरे पाकिस्तान भी आरक्� काजल शर्कल लिखे चंद जब भाई छोटी अपना क्रिकेट शंपर के क्या नई लिखे चंद आरे दी के लिए चंद जब भाई अपना नियमित फ्रेंड लिखे चंद मुझे मिला शेख कावल लिखे चंद हेलो हेलो आरे दी के लिखे चंद है काजल लाखे बारे बुद्धा ऐसे का सेवा दे रखा ने काजल बुद्धा तीनी किंतु बर्तो माने क्रिकेट नियन मिडिल विकेट बराबर बॉल चीलो साइफेर एक्स्ट्रा कमांड दिए ड्राइव करी दिए सें तातो खाने दूसरे रन बेर करी दिए सें कातात थे के आरिफ भाई जुकते क्या सें बांग्लादेश ओल्ली विन केनिया बेरी हार्डली शेर के तो हम लोग केनिया शायद जीतते पारी इंडिया को खानो केनिया शायद खेलते पार से ये बात जिम्बाब्वे मासूद भाई की अखानो आज से हमारे शत्ते मासूद भाई इंडिया पुर्तुम में अष्टा की हार्ड से ना की जीत चें जिम्बाब्वे शत्ते और वाले पर्वती बोल्टा कोल्डन शेकेंट तक के आवारों ड्राइव कर दिए सें आवारों दुई टीरा ना शेकेंट ते पर्वती दुई टे बोल हुए चें कमेंट पुर्ते दिके मिस करेंसी दुई टे � आता शामोशन है बाकी दूसरे हर बे राजू भाई लिखे से नहाई अधिक लिखे से इंडिया जीते से अच्छा शामोशन है बाकी दूसरे हर बे बीच बारे खेला शेष शेष बोलता थे के 
গালি ফিল্ডারের কাছ থেকে একটা সিঙ্গেল রান যার কারণে বিশ ওভারের খেলা শেষে চুরানব্বই কোন উইকেট নারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর হৃদয় রহমান আমি চাপা দিচ্ছি না আমিও জানি আপনিও জানেন বাংলাদেশ এখনও ওইভাবে বড় টিম হয় নাই রাইট কিন্তু এখানে জানার পরও আপনারা কেন বাংলাদেশকে ইনসাল করতেছেন বাংলাদেশ কেমন ক্যাটাগরি সেটা সবাই ভালো জানেন যারা ক্রিকেট দেখতেছেন বা শুনতেছেন তারাও ভালো জানেন আর যারা খেলা সম্পর্কে একটু মোটামুটি জ্ঞান আছে তারাও বাংলাদেশ কেমন কেন সবাই মোটামুটি জানে বাংলাদেশের সামর্থ্য কতটুকু ইন্ডিয়ার সামর্থ্য কতটুকু কেনিয়ার সামর্থ্য কতটুকু আর জিম্বাবের সামর্থ্য কতটুকু তো এটা নিয়ে আবার তর্ক করতেছেন কেন আপনারা কমন বক্সে আপনারাই তো শুরু করছেন এই কারণে তো আমি রিপ্লাই দেওয়া শুরু করছি ওকে ভাই বেশি চাপা দেন না এক কথা বারবার বলবেন না আচ্ছা ওখানে কাজল আক্তার লাস্ট ওয়ার্নিং আপনাকে আর দিকে ভাই লিখেছেন ভাই লাইভ কীভাবে দেখছেন আর লাইভ দেখার তো অনেক মাধ্যম আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট তারা তো মনে হয় লাইভ দেখাচ্ছে তাই না সো ওখান থেকে তো অনেকে দেখতেছে ওখানে তো দেখতেছি অনেক লোকজন আছে সে চুরানব্বই ওভারে এসে প্রথম উইকেটের পতন ঘটে গেল রেজাউর রেজা ফার্স্ট টাইম উইকেটটা নিয়ে নিল ফাইনালি একটা উইকেটের পতন চন্দ্রফল আউট হয়ে গেছেন অবশেষে অবশেষে একটা উইকেটের পতন ঘটে গেল চন্দ্রপল সেক্ষেত্রে আউট হয়ে গেছ এবং এই মুহূর্তে আমরা যদি বলি চুরানব্বই এক উইকেটের বিনিময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেট ব্যাটসম্যান তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেলেন নতুন ব্যাটসম্যান ইতিমধ্যে ক্রিজে আসতেছেন মাসুদ ভাই পাকিস্তানকে বাংলাদেশ থেকে ভালোবাসেন হ্যাঁ এটা সাপোর্ট করতে পারেন কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তানে খেলা হলে বা বাংলাদেশের স্বার্থ যেখানে থাকবে বেশি সেখানে বাংলাদেশকে আপনাকে সাপোর্ট করতে হবে আর যেগুলোতে বাংলাদেশের স্বার্থ নাই অন্য দেশের সাথে তখন আপনি পাকিস্তানকে সাপোর্ট করতে পারেন সেক্ষেত্রে যায় আছে ঠিক আছে আচ্ছা এদিক লিখেছেন ভাই কমেন্ট্রি গুড আপনার রাহিদ দিয়েছেন পাস ওভারের পরে আর একটা উইকেট পড়বে লিখেছেন ওমর ফারুক ভাই সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে আপনার লাইভ দেখতে সে লিখেছেন আব্দুল বাসির ধন্যবাদ নিলয় ভাই আছেন আমাদের সাথে রাজু চন্দ্রা যুক্ত হয়ে গেছেন আর এদিকে সৌম্য সরকার সাব্বির কত করছে ভাই সৌম্য বাষট্টি সাব্বির ছয় রান এরপর আসলে কামব্যাক লিখেছেন ভাই কাস্টম খেলবেন হ্যাঁ কাস্টম কিভাবে খেলে কাস্টম কি কাস্টম সার্ভিস তো আপনার ইয়েতে থাকে যেখানে এয়ারপোর্টগুলো আছে এয়ারপোর্টগুলোতে যারা যারা কাস্টম কাস্টমার সার্ভিস বা ইয়ে থাকে ওখানে থাকে আমি কাস্টম কয়ার সার্ভিস করে খেলতে পারি ফ্রি ফায়ারের কথা বলতে যত দুঃসম্ভব ফ্রি ফায়ার খেলি না ভাই আবার পরবর্তী বলটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাইরে বল ছিল ডট বল নতুন ব্যাটসম্যান অলরেডি মাঠের মধ্যে এসেছেন কিছুক্ষণের মধ্যে স্কোরের কাটে আপডেট হয়ে যাবে সমস্যা নাই কিছুক্ষণের মধ্যে স্কোর কাটে আপডেট হয়ে যাবে সমস্যা রান বাড়ছে অবশ্য পঁচানব্বই রানে চলে গেছে স্কোর আপডেট টেডি বিশপ তিনি এসেছেন এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন ব্যাটসম্যান টেডি বিশপ পরবর্তী বলটা মোকাবেলা করবেন অবশ্যই জোশুয়া বাহান্ন রান অলরেডি করেছেন তিনি তার ব্যক্তিগত যে ফিফটি অর্ধশতক তিনি অলরেডি তুলে নিয়েছেন জোশুয়ায় থাকবেন পরবর্তী বলটা মোকাবেলা করার জন্য আগামীকাল কি শুক্রবার যার কারণে আসি এত রাত পর্যন্ত নাহলে ঘুমাই যেতাম বাংলাদেশ জিতবে ইনশাল্লাহ লিখেছেন আচ্ছা রাবানু না কী জন্য নাম আপনাকে যে বলছি স্পামিং করিয়ে না আপনি তো স্পামিং করছেন প্রচুর রে ভাই অব অবস্থাপের বাইরে বল ছিল কাটছট করে দিয়েছেন পয়েন্ট ফিল্ডারের কাছে বল থাকবে আরও একটা সিঙ্গেল রান জোশুয়ার ব্যাট থেকে কি নাকি ওয়াইড দিয়ে দিল ওয়াইড দিল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি মনে করছিল যে পায়ে লেগেছিল কিন্তু না ওয়াইড সেক্ষেত্রে এক্সট্রা রান পেয়ে গেল হৃদয় রহমান আমি কি করতেছি আপনাদের সাথে আসি বল্ট বলের কমিটি দিচ্ছি আর কি করতেছি সৌম্য রান পেল এখন সাব্বির ভালোই করলে ষোলো পলা পূর্ণ হবে লিখেছেন সৌম্য রান পায় নাই ভাই সাব্বির রান পেয়েছে হ্যাঁ ভুল ধরেছেন সাব্বির রান পেয়েছে সৌম্য রান পায় নাই পরবর্তী বলটি করবেন আপনার ধারণা ভুল আবারে পরবর্তী বলটি ব্যাক পাস করে দিয়েছেন ব্যাকফুটে গিয়ে তবে মিড অফ ফিল্ডার ওখানে প্রস্তুত আছেন 
নাইম শেখ মনে হচ্ছে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি মনে হচ্ছে এনার্জি নাই শরীরের মধ্যে কিছু নাই আরও একটা ডট বল শেষ বলটা করবেন এই ওভারে রেজা উড় রেজা বেডিং প্রান্তে থাকবেন জোশুয়া যাচ্ছেন পরবর্তী এবং শেষ বলটা করার জন্য অবিস্টাম্বের বাইরে বল চমৎকার ইনসিং ডেলিভারি ছিল ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারলো না সেই সাথে আরও একটা ডট বল দিয়ে ওভারের সমাপ্তি এবং আপনাদেরকে জানি রাখি একুশ ওভারের খেলা শেষে পঁচানব্বই এক উইকেটে বিনিময় বাংলাদেশ সরি ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর আমাদের সেকেন্ড সেলেনে যারা যারা আছে এরা মনে হয় সবাই সাব্বির পাগলা সব এক একটা সাব্বির ভক্ত আর এক একটা সৌম্য ভক্ত মনে হচ্ছে শুধু সাব্বির কত করছে একই কমেন্ট মনে হয় ইতিমধ্যেই যদ্দু সম্ভব টোটাল কমেন্ট কতগুলো আসছে ওই চ্যানেলে টোটাল কমেন্ট আসছে আপনার প্রায় বারো হাজার বারো হাজার কমেন্টের মধ্যে সাব্বির কত করছে সাব্বির কত করছে এরকম কমেন্ট মিনিমাম দেড় হাজার হবে আর আপনার আর একটা কমেন্ট আছে সৌম্য কত করছে মিনিমাম এক হাজার হবে সো পঁচিশশো কমেন্ট ওইখানেই আসে পঁচিশশো কমেন্ট মনে করেন যে এ সাব্বির আর সৌম্যকে নিয়ে মানে দুই হাজার পাঁচশো কমেন্ট আর এই চ্যানেলও খুব একটা বেশি না ফিরে যাবলে সে আসসালাম আলাইকুম ভাই কলকাতা থেকে হাউ আর ইউ ফাইন ভাই কলকাতা থেকে থাকার জন্য ধন্যবাদ বাংলাদেশকে সাপোর্ট করে আমাদের ফিরেজ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শনিঘটে সবাই পাঁচ ভক্ত নামাজ আদায় করি আর এদিকে লিখেছেন যে ভাই সাব্বির আর সৌম্য কত করছে দুজন মিলে সাব্বির করছে বাষট্টি আর সৌম্য দুই ম্যাচ মিলে প্রায় একুশ রান আগেরটাতে পনেরো আর আজকেরটাতে ছয় ফয়জুল হক লিখেছেন আপনি অনেক ভালো এদিকে লিখেছে ভাই নাইম শেখ কত একশো তিন করেছেন নাকি জি ভাইয়া আমি সৌদি আরব থেকে লিখেছেন মহিন ভাই ধন্যবাদ মহিন ভাইকে সৌদি আরব থেকে থাকার জন্য পরবর্তী নতুন ওভার শুরু হবে রেজাউ রেজা কিন্তু আজকে ফাটিয়ে দিল একটা উইকেট তিনি নিয়েছেন রাকিবুলকে নিয়ে আসা হয়েছে রাকিবুল নারিয়া করছে নাকি চুল একেবারে নাই রাকিবুল মনে হয় নারিয়া করছে ইদানি চুল তো একেবারে দেখতে না রাকিবুলের রাকিবুল ইসলাম পরবর্তী বলটা করবেন ওখানে প্রস্তুত জশুয়া জশুয়াকে আউট করতে হবে এই ক্যাপ্টেন চামঠার মতো লেগে আছে আউট হয় না রে ভাই চামঠার মতো লেগে আছে এই জশুয়া জশুয়াকে আউট করতে হবে যেভাবে হোক খুব দ্রুত যদি জশুয়াকে আউট করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু কাজের কাজটা হয়ে যাবে পরবর্তী বলটা করলেন ড্রাইভ করে দিয়েছে মিট অফে একটা সিঙ্গেল রান থাকবে মনে হয় সেক্ষেত্রে আরও একটা রান বাড়ছে সেনাব্বইয়ে চলে গেল স্কোর আপডেট জোশুয়া কিন্তু এই মুহূর্তে বেডিং করতেছেন সাব্বির বাষট্টি করলো ভাই জি ভাই সাব্বির বাষট্টি করছে ভাই আমার কমেন্ট পরে লিখেছেন এন এ রিজওয়ান ওকে আবার পার্বতী বলটা রান ওঠার সম্ভব রাকিবুল রান আউট মিস করলো সেক্ষেত্রে ইজি একটা রান আউট ছিল রান আউট মিস জাস্ট লাগালেই কিন্তু হয়ে যেত রান আউট অনেক দূরে ছিল ব্যাটসম্যান অনেক দূরে বলটা ধরতেই পারে নাই রাকিবুল ধরলেই কিন্তু রান আউট হইত ধরলেই রান আউট হইত ব্যাটলাক চার নম্বর বলটা ভালো বল ছিল এবং ভালো কন্ট্রিবিউশন ছিল যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য এবারে পঞ্চম বলটি অবেস্টামের বাইরে বল এবার ড্রাইভ করে দিয়েছে পয়েন্ট ফিল্ডারের কাছে বল চলে যাচ্ছে সেখান থেকে একটা সিঙ্গেল রান আসবে পরবর্তী বলটা থেকে একটা সিঙ্গেল রান ভাই আপনি কোন ক্লাসে পড়েন কোন ক্লাসে পড়ি আমি কলেজে পড়ি ভাই হ্যাঁ 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 মিস উইকেট রান আউট মিস স্টিজ বাংলাদেশ ওকে আর কি বলবো টাকি মাছ ধরছে লিখেছেন নট ব্যাট লাক দে ডোন্ট কোনো হাউ অ্যাবুট প্লে আবার পরবর্তী বলটি লং এর উপর দিয়ে উঠিয়ে দিয়েছেন বল যাচ্ছে শিবনা দিকে ততক্ষণে দুইবারে যেন জায়গা পরিবর্তন আরও দুইটি রান বাড়লো নাইনটি নাইনে চলে গেল স্কোর আপডেট এবং সেই সাথে ওভারের সমাপ্তি নয় ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল সরি বাইশ ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল নিরানব্বই এক উইকেটে বিনিময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ রান করতে হবে একশো আটষট্টি বল থেকে একশো উনআশি রান হায়রে সম্মুখ ওভারমেন্ট ভাই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে শুনে গো আমার শোনা গো আমার সম্য গভর্নমেন্ট কেন ভাই কয়দিন থেকে তো সৌম্য আর সাব্বিরকে নিয়ে সবাই একেবারে মাথায় উলিয়ে দিয়ে গেছেন 
এই বলে সম্মকে কেন নেয় না এই বলে সাব্বিরকে কেন নেয় না এই বলে সম্ম এই বলে সম্মক ওই এই বলে সম্মকে নেয় না এখন কি সম্মক গভর্নমেন্ট হয়ে গেল এটা কোনো কথা ভাই মজা লাগে আসলে আপনাদের এই ব্যাপারগুলা যখন ভালো করে না কেউ তখন কিন্তু তার সমস্যা না হয় আর যখন সে নাই তখন কিন্তু আবার অকে চান এইটাই হচ্ছে আর কি নাইনটি নাইন মানে নিরানব্বই রান করেছে বাইশ ওভারের খেলা এখন পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল নিরানব্বই রান করিছে আমাদের ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাসুদ ভাই যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের সাথে ধন্যবাদ মাসুদ ভাইকে নাইম শেখ আই লাইক ইউ ম্যাট গড ব্লেস আই এম ফ্রম কলকাতা ফিরোজ ভাই লিখেছেন ভাই বাংলাদেশের লিস্টটা বলেন তো বাংলাদেশের লিস্টটা বলে দিবার লাগবে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে বলে দিচ্ছি সমস্যা নাই একটু ওয়েট করেন ভাই একটু দাঁড়াও ভাই একটু দাঁড়াও আমি দেখতেছি বাংলাদেশের স্কট ফান কোর্টে চলে যাই मिठुन सदात हुसैन सब्बिर रहमान जकिर आली रेजा रेजा स्कट ভাই এই খেলা দেখতে ফেসবুক লাইফে ক্রিকেট দিয়ে সার্চ দিতে পারেন আরিফুল এখানে ওই প্রমোশন চলবে না হ্যাঁ ফাও ফাও প্রমোশন হয় না সাব্বির কত রান করছে ভাই বাষট্টি রান করছে আমাদের সাব্বির ভাই বাঙালি উইল লস ওকে বাংলাদেশ অল ভাই আমরা জিতব না আমাদের ইচ্ছা আমরা জিতব না যাতে আপনার কি বলেন আমাদের ইচ্ছা আমরা জিতব না হ্যাঁ এরপর লিখেছেন এই যে আরিফুল লাস্ট ওয়ার্নিং আলিফুল লাস্ট ওয়ার্নিং অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি নতুন ওভার শুরু হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী বলটা করলে নবেস্ট নামের বাইরে বল ছিল বলতে আরো একটা ডট বল তিনটে বলের খেলা শেষ একশোতে এগিয়ে আছে আর সৌম্য কত রান করছে ভাই সৌম্য ছয় রান করছে ভাই ছয় আর একটা শূন্য হলে প্রায় ষাট রান হয়ে যেত তারপর আর একটা শূন্য দিল ছয়শো রান হয়ে যেত সৌম্যর পরবর্তী বলটা করবেন রেজাউ রেজা ব্যাডিং প্রান্তে আমাদের রয়েছেন ট্যাডি বিশপ টেডি বিশপ আছে বেডিক প্রান্তে আমাদের নতুন পাঁচজন প্লেয়ার্স দরকার যারা বাংলাদেশে অনেক দিন সার্ভিস দিবে তার মধ্যে সার মিঠুনও আছে নাইম শেখ আছে কামটা করল কি ওকে ও গভর্নমেন্টের মধ্যে রাখছিলাম আচ্ছা মাসুদ ভাই আমি আপনারে বলবো না গুলো ছিলেন না একজন পাশে তাই মাসুদ ভাই লিখেছে ভাই এশিয়া কাপ তামিম খেলবে ইঞ্জুরি নাই তামিম খেলবে না যদি সম্ভব তামিম এর হিসাব বাদ দেন ভাই তামিম অবসর নিয়ে নিয়ে নিয়েছে অলরেডি ভাই আমরা কমেডির উত্তর পাচ্ছি না লিখেছেন ভাই আমার কমেডির উত্তর পাচ্ছি না আচ্ছা কি কমেডির উত্তর বলেন ভাই কত রান করছে বাষট্টি জি বাষট্টি হজরত আলী বাষট্টি বাষট্টি করেছে আমাদের মিঠুন দে আটাশ করেছে এত ডেরি আবুল ভাই লিখেছেন আর এদিকে আমাদের সাথে যুক্ত ছেন আরো অনেকেই আবার পরবর্তী বডি করার জন্য যাচ্ছেন শ্রোতা বন্ধুরা লেগে স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল অবে স্ট্যাম্পের বরাবর ড্রাইভ করে দিয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে রেজাউ রেজা অবে স্ট্যাম্পের বাইরে বলটা ছিল নিজের বল নিজে ফিল্ডিং করলেন টট বল ছিল তার আগের বলটা থেকে একটা সিঙ্গেল রান এবং একশত দুই এক উইকেটের বিনিময়ে যাবেন পরবর্তী পঞ্চম বলটা করার জন্য রেজাউ রেজা বেশ কিছু দর্শক এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে তামিম এখন বড় লোক হয়ে গেছে ভাই তাই খেলবে না লিখেছেন আর দীপুর ভাই লিখেছেন ভাই সাব্বির কত করছে সাব্বির বাষট্টি রাজ ভাই কেউ যদি ভুল বুঝতে পারে তখন কি আমার সুযোগ দেওয়া যাবে লিখেছেন বুঝতে পারলাম না আসলে আপনার কথা আরে দেখে দেয়া যেতে পারে দেয়া যেতে পারে তাকে কমেডির সুযোগ দিয়ে সমস্যা নাই তাদের কমেন্ট ডিলিট করার দরকার নেই 
তামিম নাই কারণ টি টোয়েন্টি খেলে না তামিম এক এটা জানি মজা করলাম লিখেছেন না না তামিম টি টোয়েন্টি পারে কিন্তু তামিম খেলে না কেন জানি অভিমান সানি মিয়া যুক্ত আছে কেমন আছেন ভাই ভালো আছি রিফ অল নাগিনস নাগিনসের জায়গায় তো আপনি হাঁসের পিকচার দিয়ে দিয়েছেন পরবর্তী বলটা করলেন ও বেস্টাম্পের বাইরে বল ছিল রেজার রেজার কাটসাট করে দিলেন থার্ডম্যান ফিল্ডারের কাছে বছরে গেল সেখান থেকে আরেকটা সিঙ্গেল রান এবং সেই সাথে তেইশ ওভারের খেলা শেষে একশোতে তিন এক উইকেটে বিনিময়ে বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাইন তো খেয়ে দিল লিখেছেন সাইদ নাইন খেয়ে দিয়েছে না নাইন যে ড্যান্স দিয়েছে ভাই ড্যান্সটা দেখে তো অবাক আমি নাইম যে ড্যান্স দিয়েছে একেবারে ড্যান্স মেরে দিয়েছে নাইম নাইম তো ভাই সেই ড্যান্স মেরে দিয়েছে দেখেছেন সবাই নাইমে ড্যান্স এরপর আমাদের সাথে আরও অনেকে যুক্ত আছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছি সবাই একটি করে লাইক করে দেন নতুন ওভার শুরু হয়ে গেছে রাকিবুল ইসলামকে আবারও নিয়ে আসা হয়েছে প্রথম তিনটি বল তিনটি বলে ডট আদায় করে নিয়েছেন প্রথম তিনটা বল তিনটায় ডট ভাই এখন কি আউট হবে জানি না ভাই এখন এটা বলা সম্ভব না আমি তো আসলে জ্যোতিষি না ভাই বাংলাদেশের স্যার যেন তাদেরও এখনই একই কমেন্ট করতেছেন সোয়া গাছার লিখেছেন ছাব্বির বাষট্টি করলে কত বলছে বাহান্ন আটান্ন বলে আটান্ন বলে বাষট্টি করেছে ভাই বাসাধন তোমার লেখাপড়া কি শিখে উঠে রেখেছে ও লিখেছেন ওভার পরবর্তী বলটা করলে লেগ স্ট্যাম্পের বাইরের বল ছিল ড্রাইভ করে দিয়েছেন আবার লং অন ফিল্ডের কাছে বল চলে গেল সেখান থেকে আর একটা সিঙ্গেল রান সেই সুবাদে একশত চার এক উইকেটের বিনিময়ে শেষ বলটা করবেন এই ওভারের রাকিবুল হাসান এবারে শেষ বলটা করবেন যাচ্ছেন বল করার জন্য রাকিবুল ইসলাম ফুল টস করে দিয়েছেন আবার ড্রাইভ মেরে দিয়েছেন লং অন ফিল্ডারের কাছে বল চলে গেল সেই সাথে আর একটা রানের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি চব্বিশ ওভারের খেলা শেষে একশত পাঁচ এক উইকেটে বিনিময়ে ভাই আমার মনে হয় আপনার প্রেডিকশন ভাই কি মনে হয় আপনার প্রেডিকশন আমার প্রেডিকশন এখনও মনে হচ্ছে না ভাই এখনও আমি কিছু বুঝতেছি না খেলার মধ্যে যে কোনো টিমেই জিততে পারে এই ম্যাচ জিতব এ নি ভাই দেখা যাক না কি হয় রাকিবুল ইসলাম মোটা থাকে দুইটা রান বলি আর সেখানে আছে মিঠুন হচ্ছে তৃতীয় সর্বোচ্চ আটাইশ আর আমাদের নাইম শেখ একশো তিন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাষট্টি সাব্বির রহমান লেগ স্পিনার দরকার শিমল বর্মা ভাই বলতেছেন নতুন ওভার শুরু হবে পঁচিশতম ওভারে আমরা চলে যাব পঁচিশতম ওভারে আমরা চলে যাচ্ছি পঁচিশতম ওভারে আমরা চলে যাচ্ছি শ্রোতা বন্ধুরা দেখা যাক কাকে নিয়ে আসা হয় পঁচিশতম ওভারে নিয়ে আসা হচ্ছে সেখানে আপনার আবার স্পিন বলার নাকি রাকিবুল হাসানকে নিয়ে আসা হয়েছে সো প্রথম বলটি করছেন অবেস্ট টাইমের বাইরে বল ছিল রাকিবুল না সেখানে রেজাউ রেজাকে নিয়ে আসা হয়েছে প্রথম বলটি করছেন হাবলি বল দিয়েছিলেন কাভারে চালিয়ে দিয়েছিলেন সেখান থেকে আপনার কয়টা রান এসেছে একটা দুইটা রান মনে হয় একটা রান হয় তবে একটা রান একশো ছয় রান চলে গেল একশো ছয় চলে গেল তাচ্ছে পরবর্তী বলটা করার জন্য রেজাউ রেজা আবার পরবর্তী বলটা করার জন্য যাচ্ছেন রেজা উর রেজা বল করলে লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল আপনার ফ্লেক ফ্লিক করে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগ ফিল্ডারের কাছে বল চলে যাবে সেখান থেকে আরও একটা সিঙ্গেল রান মন্থর গতির ক্রিকেট এই মুহূর্তে চলমান এশিয়া কাপ কবে শুরু কালকে না খেয়ে নাকি বাসের পরপর শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের সেক্ষেত্রে আমরা থাকবো যদি কালকে থেকে শুরু হয় থাকবো আপনাদের সাথে ভাই ওদের অধিনায়কের খেলা আর আমাদের অধিনায়কের খেলা তাই সে লিখেছেন না তফাত আছে ওদের অধিনায়কের খেলার মধ্যে আর আমাদের অধিনায়কের মধ্যে খেলার মধ্যে তফাত আছে রাইট 
ভাই কে জিতবে লেগেছেন সঞ্জিত সরকার এখনো মানে ফুললি বলা যাচ্ছে না কে জিতবে তবে আমি মনে করি ফিফটি ফিফটি চান্স আছে দুই দলের মধ্যে পরবর্তী বল তুলে মেরেছেন সেখানে লেগ সাইড অঞ্চল নিয়ে লং অন ফিল্ডার যাচ্ছে বলের পিছু পিছু ততক্ষণে দুইটি রান এমনিতেই আসবে আরও দুইটি রান বাড়লো রেজাউর রেজা বোলিং করতেছেন পরবর্তী বল ফুলে লেনতে ডেলিভারি ছিল ব্যাকফুটিকে পাঁচ করলেন নাইম শেখ সেখানে মিড অফে আসেন সেখান থেকে কোনো রকম রান পাবেন আর একটা ডট বল চারটা বলের খেলা শেষ চারটা বলের খেলা শেষ এখন পর্যন্ত একশত সাত এক উইকেটে বিনিময় চব্বিশ দশমিক চার ওভারের খেলা শেষ ভাই আমার কমেন্ট পড়েন না অনুরোধ লেগে গেছেন আব্দুর রব কমেন্ট পড়ে দিলাম যান হালিম ভাই যুক্ত হয়ে গেছেন তবে অনেক বড় কমেন্ট করছেন উপরে চলে গেছে কমেন্টটা ফিরোজ আহমেদ লিখেছেন মাই ফ্রেন্ড ইউর সিটি নেম প্লিজ রিয়েলি ইউ ইউ আর ভেরি গুড আই লাইক ইউ মাই সিটি নেম নীলফা মাহারি অ্যান্ড মাই বাংলাদেশ আই এম ফ্রম বাংলাদেশ ব্রো পরবর্তী বলটা যাচ্ছে করার জন্য এবার পঞ্চম বলটি রেজাও রেজা অবশ্যামের বাইরে বল ছিল জাস্ট উঠে দিয়েছেন ইনসাইড অ্যাস হয়েছে ক্যাশ মিস ক্যাশ মিস গালি ফিল্ডার সেক্ষেত্রে সুন্দর করে ক্যাশটা ছেড়ে দিল এবং সেক্ষেত্রে আরও একটা চার হয়ে গেল স্কোর আপডেট এই মুহূর্তে একশত এগারো ক্যাশ মিস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটা বোনাস লাইভ দেওয়া হয়ে গেল ব্যাটসম্যানকে জসুয়া দি সিলবাকে মনে হয় তিনি হান্ড্রেড করবেন শেষ বলটা করতে চাচ্ছেন এই ওভারে পঁচিশতম ওভারের ওভারের শেষ বলটা করবেন ওভারের শেষ বলটা করতে যাচ্ছেন ওভারের শেষ বলটা করতে যাচ্ছেন রেজাউ রেজা ওভারের শেষ বলটা করতে যাচ্ছেন বল করলেন অফিস টাইমের বাইরে বল ছিল আবারও কাভার অঞ্চল দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি কাভার ফিল্ডারের কাছে বল থাকবে বল থেকে রান নয়টার বল সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে জানি একশো সো আমাদের সেকেন্ড যেই চ্যানেলটা রয়েছে সেই চ্যানেলটা থেকে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি ওখানে আমাদের নতুন লাইফ শুরু হবে আপনারা সেখানে যুক্ত হবেন ঠিক আছে কারণ এই লাইফটা প্রায় পাঁচ ঘন্টা হয়ে গেছে বেশি কন্টিনিউ করা যাবে না তাহলে ভেজাল হবে সো আমরা আমাদের সেকেন্ড যেই ইউটিউব চ্যানেলটি রয়েছে যেখানে লাইভ চলতেছে সেটা থেকে লাইভ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি